Giả thiên tập 209, huyết tẩy cổ lộ thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Không sai, đó là tin vật của tộc ta, người không thể lấy nó làm của riêng. Một nam nhân khắc phụ họa. Một đám người đứng ở phía sau lão nhân, tất cả đều thần sắc lạnh lùng không có một chút thiện ý, như là đang đòi nợ một tên ác đồ, trên mặt có một loại hờ hững màu vô tình. Cơ tử Nguyệt không biết nên khóc hay cười, vạn vật mẫu khí đỉnh là như thế nào tới tay Diệp Phàm, nàng biết rõ hơn ai hết. Nhóm người này dùng kỹ xảo lừa người cũng quá vụng về đi, biểu hiện này không phải là cướp bóc sao. Nàng tính tình thật tốt khóe miệng hơi vành lên cười nói. Luôn miệng nói cái đỉnh này là của các ngươi dựa vào cái gì, các ngươi cũng biết lai lịch của nó chứ. Sao không biết, là tổ tiên độc nhân đại đế lưu lại. Lão nhân cầm đầu nói, còn ngươi màu xám chỉ chấp lé ra hàn quang lãnh liệt. Diệp phàm biến sắc, thu hồi một chút ý cười vừa rồi, lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết. Chẳng lẽ thật sự là một nhóm người kia hay sao? Long mã thì tính tình không tốt như vậy, tương đối dữ dằn, bởi vì nó thật sự thống hận người như thế, không kiêng nể gì tới gây chuyện, khiến nó rất muốn tung một cú đá, đá cho tất cả đều thành máu bùn, nó quát lớn. Ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh đều muốn cướp đoạt, người nói vậy vô thủy chung, hoàng tháp đều là của nhà các người ư. Bàng bác, cơ hạo nguyệt cũng tiến lên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, dựa vào cảm giác, bọn họ cho rằng có người muốn gây chuyện. Lai giả bất thiện, hơn phân nửa có một hồi huyết chiến. Những người này là ai? Không ngờ muốn tranh đoạt vạn vật mẫu khí nguyên căn, yêu cầu này không khỏi quá phận rồi chứ. Đầu năm nay đúng là chuyện thần kỳ gì đều có, mặc dù cái đỉnh này là trí bảo, độc nhất vô nhị, nhưng cũng không cần phải dùng cái cớ như vậy để tranh đoạt chứ. Trong Quỳnh Lâu Điện Ngọc có rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy một màn này đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, thấp giọng bàn luận, bọn họ cũng không biết lai lịch nhóm người này. Nhưng mà... Diệp Phạm lại đang trao mày, hắn vẫn chưa phủ định những người này ngay, bởi vì hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ. Lúc trước, khi hắn tung hoành ở Bắc Vực, đi qua đàn tràng của độc nhân, nhìn thấy qua hắc hoàng bị bí thổ vây khốn, cũng từng đi vào chỗ thôn thiên ma quân xuất thế. Bất kể là hắc hoàng hay đoạn Đức đều từng nói qua một ít bí tân, độc nhân nhất mạch xác thực có hậu nhân, đây là chuyện đúng sự thật. Năm đó độc nhân biến mất, kiện thôn thiên ma quân để lại cho những hậu nhân này, nhưng thực đáng tiếc. Kế thừa dù vĩ đại mấy cũng có khi kết thúc, độc nhân nhất mạch cố thủ mấy chỗ đàn tràng ở Bắc Vực, cho đến cuối cùng suy vong, mọi người hoàn toàn biến mất. Vốn là một kế thừa vĩ đại, đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân mà bị diệt vong tàn khốc. Có người nói, độc nhân năm đó sát khí quá nặng trái với trời cao, bị trời xanh nguyền rùa, cuối cùng họa lây tới hậu nhân của nàng, vì vậy nhất mạch này nhanh chóng suy bại. Cũng có người nói, độc nhân đại đế tài ba chắc tuyệt, từng đánh cục thánh linh thân thể đại thành lại xâm nhập bảy đại cấm địa, giết chết tồn tại vô thượng trong đó. Kết oán cửu lớn, thời điểm nàng còn sống, tự nhiên thiên hạ khuất phục, vạn linh đều yên tĩnh, không có một người nào dám khiêu chiến, khắp thế giới đều phủ phục dưới chân, nàng xưng được là độc tôn xưa nay. Nhưng một khi nàng rời trần thế, như vậy kết quả lập tức chuyển biến, bất kể là thánh linh được trời xanh che chở, hay là trí tôn trong các cấm địa, đều sẽ xuất thế trả thù, phá hủy đàn tràng, tàn sát hậu nhân của nàng. Vì vậy, Độc nhân nhất mạch mặc dù có thiên công, có thôn thiên quân, cuối cùng cũng phải bại vong, xóa tên trên thế gian. Còn có chuyên sau này đoạn đức tưởng nhớ cổ nhân, tìm kiếm trong các nơi di tích, cuối cùng lấy được cái nắp, thôn thiên quân. Diệp Phàm nhìn chằm chằm những người này, nhìn lão nhân cầm đầu muốn từ trên người bọn họ nhìn ra điều gì, như là có tu luyện qua thôn thiên ma công hay không, nhưng cũng không thấy. Các người là hậu nhân của độc nhân đại đế nhất mạch sao? Người nếu đã biết, hãy giao ra vạn vật mẫu khí đỉnh đi. Vài tên nam nữ trẻ tuổi đáp lại, mặt dày vẻ lạnh lùng. Đây là thật vậy chăng? Mọi người ồ lên, hết thảy sự kiện hôm nay chứng kiến quá mức khó tin, đục nhân đại đế chấn động cổ kim tương lai, những người này là hậu nhân của nàng ư. Không có khả năng. Bàng bác lắc đầu quẩy quậy, từ khi đi vào tinh không, hắn từng nghe qua không ít lời đồn về đại đế, đâu có nghe nói gì về độc nhân có hậu đại đâu. Các người bịa chuyện, nữ đế cả đời chưa gà trống. Cơ tử nguyệt trợn đôi mắt to, thần sắc lạnh xuống. Thân là nữ tính nàng tất nhiên là khâm phục và tôn sùng đối với độc nhân, rất chán ghét loại lời nói, bịa đặt xúc phạm chỉ vì mưu đoạt của người này. Độc nhân ngạo thị cổ kim là tiếp sau kế đế tôn, một trong số ít người được tôn xưng là thiên đế, nam lĩnh thiên đế danh chấn thiên hạ, tới hiện nay vẫn có không hề ít chứng cớ nói rõ đó chính là độc nhân. Đương nhiên, đây chỉ là cách xưng hô trong một đoạn năm tháng được thế nhân tôn sùng, cũng không phải để hiệu chân chính của nàng. Phàm là đại thể, phàm là đại náo loạn. Phạm là với lực bản thân huyết chiến khắp thiên hạ, chấn nhiếp cổ kim, 
khai sáng đại sự ghi chép tiền nhân chưa từng có, đều không tránh khỏi được tôn sùng là thiên đế, tôn xưng một đoạn thời gian. Độc nhân hành vi ngạo thế, tự nhiên chướng mắt một số nam nhân nào đó, cả đời chưa gả chồng. Diệp Phạm lắc đầu, giải thích với mọi người. Độc nhân lẻ lo hưu quạnh, khi còn nhỏ cùng với ca ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng rất nhanh thân nhân duy nhất đã bị thần triều vù hóa mang đi, chỉ còn lại một mình nàng ta, lúc đó từng lưu lạc khắp nơi ăn xin, sao lại được một người thôn dã nào đó nuôi lớn. Sau khi nàng thành đạo quay đầu nhìn lại, chỉ có lòng chua sót ít có niềm hạnh phúc, hậu nhân của nàng đều không phải là huyết mạch của nàng, mà chỉ là thiếu niên nam nữ của thôn này, nàng để lại đạo chính thống cho bọn họ. Mọi người giật mình, trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Mà những điều này đều là đoạn Đức và Hắc Hoàng hợp lại tìm hiểu ra chân tướng lịch sử, còn đến tột cũng như thế nào, Diệp Phàm cũng không thể nói đúng hay sai. Cả đời độc nhân bị bao phủ trong màn sương mù người đời sao khó có thể chân chính nhìn thấu. Độc nhân là phàm thể một giới, năm đó bị cho rằng quá mức bình thường, không có thiên phú tu đạo gì, thần triều vũ hóa vốn xem chướng mắt, không thể tưởng được, chính là người như thế mới có nữ đế chấn thế không tầm thường. Thánh thể nhân tộc, người rốt cuộc chịu trả hay không? Sau lưng lão nhân tóc xám, mấy tên trẻ tuổi hét lớn, thần sắc ác nghiệt, giống như chủ nợ thật sự đang đòi lại tài sản của mình, mà đã có chút không kiên nhẫn. Nói như vậy, các ngươi chính là hậu đại của cái thôn kia không phải nói nhất mạch này đã biến mất rồi sao? Ngay cả thôn thiên ma quân đều chôn vùi trong lòng đất, các ngươi có cái gì chứng minh? Diệp Phàm bình tĩnh, hỏi, hắn có thể xác định, những người này chưa từng tu luyện thôn thiên ma công, không có loại khí cơ này. Tùy tiện nhảy ra một người, nói chính mình là con của vô thủy đại đế, là con nối dòng của thanh đế, là con cháu của đế tôn, có phải đều có thể kế thừa hết thảy của họ hay không? Bàng bác cười lạnh nói. Mọi người cười vang. Chính xác. Chẳng lẽ có người đứng ra nói chính mình là con cháu của đế tôn, là được quyền thống trị chúng ta, khắp vũ trụ, đều phải tôn hắn là vị thần tối cao ư. Không ít người đều án thầm trong lòng, rất nhiều người thì trực tiếp lớn tiếng nói ra rất xem thường. Thân là hậu nhân của nàng, tự nhiên, phải có chút chứng cớ, các người đến xem đi. Nói tới đây, lão nhân tóc xám sổ ra một bức họa quyền, mặt trên có vẽ một cái thôn thiên quân, phóng ra tiên uy bất hũ. Tràn ra từng tia hào quang đen nhanh chói mắt làm mọi người không mở hai mắt ra được. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một bức họa quyền mà thôi. Cái thân lọ tuyệt đẹp giống như hình người kia, trông rất sống động, như là có sinh mệnh, muốn đi ra ngoài. Đây là từng đợt từng đợt đế uy. Tổ tiên lưu lại một bộ họa quyền này, còn chưa đủ sao, lão nhân tóc xám nói. Ở trên họa quyền còn có hình một nữ nhân, tóc mẩy búi cao, trang trọng nghiêm trang, xinh đẹp tuyệt vời, nâng thôn thiên quân trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt từng đợt hàn quang. Ở thời cổ đại tổ tiên lập thể sẽ lập ra một bức họa, lưu lại cho hậu nhân chiêm ngường, biếu thị ma quân này là chính bút tích của đại đế, cũng chính là độc nhân. Độc nhân là hình dạng này sao? Tục truyền, đời sau không có người nào có thể từ trong di tích khắc đá vẽ ra được hình dáng của nàng. Mọi người đều ngần người, trong lòng rung động, tất cả đều nhìn lên, mất không chớp nhìn chằm chằm vào bức hình. Đây là tổ tiên lưu lại, làm chứng cớ được không? Lão nhân cầm đầu con người trong đôi mắt màu xám chỉ lóe ra tia sáng rọi. Diệp Phạm nói Nếu là hậu đại của độc nhân, vì sao không đi đông hoang tìm thôn thiên quân, ngược lại để ý vạn vật mẫu khí đỉnh của ta? Đương nhiên phải đi bắt đầu một chuyến. Có người đáp. Diệp Phạm không để ý tới, đi lên phía trước, né qua từng đợt từng đợt ô quang của ma quân, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân trong bức tranh. Nhìn một hồi lâu, thiên mục không ngừng lóe lên tia sáng vàng. Đây không phải độc nhân đại đế. Nữ nhân này không có phong thái của nàng, dung mạo và thần vận cũng không giống. Ta từng ở trong lôi kiếp tận mắt thấy thân ảnh mờ ảo của nàng, đây là người đời sau làm ra, vẽ thêm vào bên thân lọ. Diệp Phàm trịnh trọng nói tỏa ra chân tướng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tức cười, điều này sao có thể là hậu nhân vẽ lên ma quân có lạc ấn của đế uy, còn có thể làm giả được sao, không phải tổ tiên lưu lại, ai có thể làm được. Lão tẩu cười lạnh không thôi. Bằng bác đứng ra nói. Thật là buồn cười. Không nói các ngươi không phải hậu đại của độc nhân đại đế, cho dù đúng cũng khẳng định không có lý do đến đòi lấy. Xưa nay kỳ chân dị bảo nhiều biết bao, chẳng lẽ bị một người lấy được, ngày sau sẽ không được phép đổi chủ sao. Đáng giận nhất là, các ngươi giả mạo hậu đại của độc nhân đại đế, quá mức ti tiện. Cờ tử Nguyệt cũng khẽ quát. Về phần Long Mã, giờ khắc này như là đoạn Đức, Hắc Hoàng, Đồ Phi chiếm thân thể nó, trong miệng nước miếng bay bắn ra một cái lại một cái đạo phủ từ miệng nó bay ra. Nó lớn tiếng oán trách nguyền rủa, âm thanh và nước bọt của nó không ngờ hóa thành đạo tác, bong bong vang động, nói ngắn gọn chính là giống như một cái bình xịt nước bọt.
diệp phàm hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bức họa nguyên thiên nhãn của hẳn không tầm thường lưu động ra một lũ pháp tắc làm cho bức họa trở lại chân tướng như cũ bức họa quyền lập tức thay đổi nếu nhận biến mất chỉ còn lại thôn thiên ma quân và lại trong lọ như có như không xuất hiện một chữ phong diệp phàm đương trường hét lớn cái gì hậu nhân đây rõ ràng là đồ ấn phong ma của độc nhân đại đế các ngươi hơn phân nửa là một vực cổ ma ngày nay một lần nữa xuất thế mọi người đều vô cùng kinh ngạc trên thân lọ trong họa quyền kia, quả nhiên có một chữ phong phát ra từng đợt từng đợt đế uy, mặc dù sắp bị phai mờ, nhưng rất chân thật. Người khinh nhờn bức họa của tổ tiên tộc ta phá hủy đi hình ảnh pháp thể của nàng, tội ác tài trời, hôm nay phải nói cho sáng tỏ. Lão nhân lớn tiếng quát. Diệp phàm con người sáng rực, nhìn chằm chằm nhóm người này, quát. Các người mặc dù che giấu khá tốt, nhưng dưới nguyên thiên nhãn của ta cũng không trốn tránh vào đâu được. Máu trong cơ thể các ngươi có một loại dao động đáng sợ rõ ràng không thuộc huyết mạch của nhân tộc sao có thể là hậu nhân của độc nhân có khả năng nhất là thuộc bộ tộc cừu địch bị độc nhân phong ấn ngày nay xuất thế các người tìm độc nhân báo thù muốn hủy diệt hết thảy những gì nàng lưu lại mọi người ồ lên hết thảy đều rối loạn thánh thể nhân tộc người lừa đời lấy tiếng là một tên đao phủ từng âm hại rất nhiều đồng đạo hôm nay ta phải vạch trần ngươi một ma đầu lớn nhất thế gian đúng lúc này lại có một đám người tới cầm đầu cũng một lão nhân sắc mặt ác liệt Mọi người đều ngần ngơ, đây là chuyện gì vậy? Đám cơ hạo nguyệt đều bừng tỉnh, đây hiển nhiên là muốn nhằm vào bọn họ. Ngày nay thánh thể nhân tộc thanh danh vang dội, đây phải là một liên minh cường đại biết bao mới dám làm như vậy. Nên biết rằng, đây chính là một cửa quan nhân tộc cuối cùng không phải là địa phương tầm thường. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ngưu quỷ xà thần gì đều đi ra? Bảng bác đảo ánh mắt quét qua nhóm người này, không khách sao nói. Lão nhân ở giữa thân hình cao lớn rất là uy mãnh, vẻ mặt sâu quai nón, ánh mắt sáng ngời có thần tự báo họ tên là vương thiên vũ mà một đám người đi theo phía sau lão đều giống như là khổ chủ lão phu theo như lời bằng hữu đi theo nam đó có một đám thiên tài kinh diễm cũng thánh thể cũng nhau bước trên cổ lộ nhân tộc bị ngấm ngầm ham hại bị cắn nuốt máu thịt thảm án đến nay chưa phá nhưng rõ ràng là diệp phàm gây ra bằng không ngày nay sao có thể có nhiều thêm mấy vị thần tinh rực rỡ vương thiên vũ lời nói sang sảng như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vang động người này không phải ngậm máu phun người sao Điều này sao có thể vụ oan đến trên người Diệp Phàm? Long Mã giận dữ. Đoàn người bọn họ đều biết sự thật, chuyện năm đó là nhuế vĩ làm ra, thời điểm ở cửa quan nhân tộc thứ tầm 11 bị Diệp Phàm biết rõ. Trên thực tế đó cũng là một người đáng thương, bị ma vật chiếm đoạt thân thể, giết đoạt chủ thức nguyên thần. Lão Phu cũng không có nói sai, thử hỏi năm đó có ai có thể có bản lành lớn như vậy, có thể làm được vô thanh vô tức, hơn nữa loại công pháp cắn nuốt máu thịt người ta này, chính là xuất xứ từ bắt đầu không phải thánh thể thì là ai? Vương Thiên Vũ lời nói chính trực, thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn. Ở phía sau lão nhân có người phụ họa, cũng nhau trách cứ, nói. Đường đường chiến một trận, người khác đều sẽ kính trọng người, nhưng đánh lén như thế này, trong bóng tối ngấm ngầm giết, cắn nuốt máu thịt người, so với ác ma còn tà ác hơn thời gian khó dung tha. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, những người này đến là nhầm vào hắn, thực lực mỗi người tuy rằng không kém, nhưng chống lại hắn còn chưa đủ. Hiển nhiên sau lưng có người khác làm chỗ dựa Cơ tử Nguyệt khinh miệt nói Đám người các người đổi trắng thay đen Tạt bát nước bẩn vào người ta hành vi đê tiện Bị ổi cố ý ham hại người như vậy có ý nghĩa sao Ai sẽ tin tưởng Long mã lạnh giọng nói Bổn tọa thật muốn tung một chân đá chết toàn bộ các người Từng tên khốn không có mắt Không ngờ dám đến đây hãm hại chúng ta Chán sống rồi sao Trong đó một ít người mắt chớp chớp Dường như có ý sợ hãi Nhưng Vương Thiên Vũ lại nói sang sàng đây là một cao thủ chân chính, cực kỳ cường đại, sâu không lường được. Uy hiếp chúng ta cũng vô dụng, nên biết rằng, đến nay đều là một đoạn công án, còn chưa phá được. Thánh thể cường đại đến nay trên cổ lộ ai ai cũng biết, công pháp cũng đến từ bắt đầu, rất tương xứng cũng hung thủ, không phải hắn thì là ai chứ. Không có ý nghĩa làm như vậy có ý nghĩa sao? Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Diệp Phạm bình tĩnh lên tiếng. Chỉ muốn tìm lại công bằng cho các anh Kiệt đã chết đi, không thể để bọn họ chết không minh bạch. Lão nhân nói, mọi người bàng quan đều thối lui về phía sau, không nghĩ bị cuốn vào chuyện thị phi. Diệp Phạm nhìn với ánh mắt khiếp người, nói, loại chuyện này đều nói ra, hát bát nước bẩn trên người ta, các ngươi còn thiếu điếm mấu chốt nghiêm trọng. Nếu đã dám làm, thì không phải sợ bị chúng ta vạch trần, tin rằng chấp pháp giả trên cổ lộ sẽ tra ra manh mối để an ủi người chết. Lão nhân vương thiên vũ cười lạnh, chấp pháp giả sẽ vì bọn xấu các ngươi mà điều tra ta sao? Diệp Phạm cười lạnh. Đúng lúc này, xa xa có người gióng lên tiếng chống cổ vang động.
cực kỳ nặng nề, vang vọng tận mây xanh. Có hai người bay tới hướng bên này, rất nhanh tiến vào khu vực Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Ta cảm thấy tất yếu phải tra cho rõ, nhìn thử xem người rốt cuộc là người như thế nào. Một cường giả mặc chiến y Đại La Ngân Tinh đến gần, lớn tiếng nói. Người còn lại cũng giống nhau. Đại La Ngân Tinh chớp động màu bạc trắng bóng loáng, cả vật thể sáng rực bức người. Đây là chiến y chỉ có chấp pháp giả cường đại nhất mới có. Hai đại cường giả đích thân tới, phát ra lời nói, như vậy, làm cho hiện trường trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm giác sự tình nghiêm trọng. Đây là phải động thật sự, là đại biểu ý đồ của một đám nhân vật lớp người già trên cổ lộ nhân tộc sao. Cơ hạo nguyệt, bằng bác, mới đầu còn không có để trong lòng, đều lưỡi tranh cãi, cho rằng dù có người đến quấy dày thì như thế nào, nhưng lúc này tất cả đều chấn động trong lòng, chấp pháp giả xuất hiện. Đại biếu một loại thái độ trên cổ lộ, thật sự phải hạ độc thủ sao? Đoàn chấp pháp giả này thể hiện ý chí của một số nhân vật trọng yếu trên cổ lộ, chứng tỏ sự tình tới hiện tại đã rất nghiêm trọng, bất cứ người nào cũng không ngờ tới. Vì cái gì? Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm hai người này. Trên cổ lộ chú ý chính là công bình, ngươi đường đường chính chính chiến một trận. Chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng không ở thí luyện trường, mà trong lúc đang nghĩ ngơi, và hồi phục trong thánh thành ngấm ngầm giết người cạnh tranh thì quyết không thể tha thứ một chấp pháp giả quát to lời lẽ chính nghĩa trên người chiến y màu bạc chấp động phụ trợ cho khí thế khiếp người của hắn còn không có chứng cớ gì cứ như vậy vội và định tội cho ta sao đây là cách làm việc của các ngươi ư diệp phàm xa sầm mặt xuống loại hành vi cầu thả này không khỏi quá tùy tiện đi cho dù muốn đối phó với hắn cũng không nên kiếm cái cớ không biết xấu hổ như vậy chứ diệp tử chúng ta hãy nghĩ cách phá vây chuyện này không tầm thường đây là cố ý nhằm vào chúng ta sẽ không nói cái gì phải trái chỉ cần một cái cớ tồi tệ là đủ rồi bàng bác ngầm truyền âm nói phía trước lão nhân con người màu xám chỉ trước tiên gây chuyên kia vô cùng lạnh lùng khóe môi nhếch lên một vẻ cười tàn khốc đứng ở bên cạnh vương thiên vũ cũng như thế khoanh tay đứng đó mang theo một cỗ sát ý hai gã chấp pháp giả thần sắc ác liệt nhìn chằm chằm vào diệp phàm với ánh mắt lãnh liệt dường như nhận định hắn là hung thủ năm đó truy hỏi tình hình cụ thể bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé con bà nó đây là ý chí của một số đầu sò trên cổ lộ nhân tộc sao thật vô liêm sỉ cấp 13, muốn bước ngược lại chúng ta ư long mã cắn răng thầm nguyền rủa chuyện hôm nay rất quỷ dị đúng lúc này một vị chấp pháp giả nghiêm túc nhắc tới một sự kiện khác lúc trước ở cổ lộ nhân tộc thành thứ 10, cả một viên cổ tinh tan vỡ có người nhìn thấy người trộm lấy một hầm thần dịch của thiên tôn cổ lưu lại, có phải có việc này không? Đó là trận chiến 20 năm với Thánh Linh, cộng tất cả phát sinh bảy chỗ, cổ lộ đều đứt đoạn, thiên tôn cổ khi phong ấn Thánh Linh đã tính tới ngày đó sẽ hóa thành thần quỷ xuất thế. Một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, Diệp Phàm xuất ra toàn lực giết mấy thạch nhân. Trinh chiến 20 năm, bị một cường giả Thánh Linh đáng sợ nguyền rủa, một đoạn thời gian rất dài đều ở vào tình cảnh nguy hiểm. Trận chiến ấy kéo dài 20 năm. Diệp Phạm lập được chiến công hiển hách, trong tay hắn vẫn còn giữ thần quang thai, hiếm thấy kia chính là biểu hiện trong trận chiến đó mà được ban thưởng cho. Trận chiến ấy Diệp Phạm tuyệt đối có công, ngày nay chấp pháp giả lại muốn hỏi tội, khiến đám long mã đều uất ức sắp bể phổi, bọn họ đích xác chiếm được một ít thần dịch, nhưng đều là dùng tính mạng chiến đấu thu được, mà không phải là lấy trộm. Các ngươi không phải điên rồi chứ, nếu muốn chửi chúng ta thật sự không có cái cớ nào tốt hơn ư. Long mã sống to, đất sung núi chuyển. Chúng ta rời đi. Bọn họ đã không biết xấu hổ, bất cứ một cái cớ tồi tệ nào đều là lý do để giết chúng ta. Nếu đã dám làm như thế, khẳng định là không có sợ hãi, trước rời khỏi tòa thành này đi. Bằng bác nói, cơ hạo nguyệt đồng ý, không có đạo lý gì để nói, cần phải trước phá vây đi ra ngoài. Chậm rồi cửa thành đã đóng, hoàn toàn phong kín. Diệp Phạm nói, điều này làm cho mấy người đều biến sắc. Đây là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, cả tòa thành trì đều là dùng thần liệu, đặc biệt luyện chế thành. Dù đại thánh ở trong này cũng khó có thể chạy thoát thành trì bực này chẳng khác gì một kiện trí bảo đáng sợ. Thánh thể nhân tộc, người có nhận tội hay không? Một gã chấp pháp giả cao giọng quát hỏi, thần sắc nghiêm khắc, toàn thân lấp lánh ánh bạc trắng thoạt, nhìn thực uy vũ, nhưng lại làm cho đoàn người diệp phàm chán ghét bội phần. Các người đê tiện bi ổi, thật không có nhân phẩm. Diệp phàm lạnh lùng nói. Người đây là nghi ngờ sự công chính của chúng ta sao? Một người lạnh giọng nói. Có công chính cái rắm bổn tọa làm thịt các ngươi long mã hét lớn muốn ra tay phía sau cổ kim bằng dương cánh muốn phóng xuống muốn cũng nó tranh tiên hành động diệp phàm phất tay bảo chúng không cần vọng động lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tốt quá 
muốn tập sát cả chấp pháp giả của cổ lộ nhân tộc, các ngươi lá gan thật sự quá lớn. Hai gã chấp pháp giả cùng quát lên. Không có bằng chứng đổi trắng thay đen, lấy cái cớ tồi tệ như vậy mà có thể mặt không đỏ tim không nhảy, thật sự còn muốn nói ngược lại chúng ta nữa nha. Cơ tử Nguyệt khóe miệng hơi cười, nhưng cũng không lo lắng, thở lạnh nhạt nhìn những người này. Hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc ở đâu? Diệp Phạm lớn tiếng truyền âm, hắn lưỡi nói với những người trước mắt, bằng không hắn chỉ có thể vung thiên đế quyền. Thiên cương đạo sĩ ngầm truyền âm, nói. Cửa quan nhân tộc cuối cùng vốn có hộ đạo giả tọa chấn, nhưng trước đây không lâu đều vội và rời đi, một mảnh tinh vực ở xa xa rừng như đã xảy ra đại sự gì đó. Vậy là bị người dựng lên rồi. Diệp Phạm gật đầu sau đó hướng về phía phương xa hét lớn. Các ngươi nếu đã không kiêng nể gì tới nước này rồi, rõ ràng là bày ra để đối phó với ta, còn giữ lại lớp da mặt cuối cùng làm chi nữa trực tiếp xuất hiện đi, ta tất nhiên sẽ huyết chiến phụng bồi đến cũng. Chúng ta lúc này chấp pháp, thinh các vị tránh lui, rời xa nơi này. Hai gã chấp pháp giả quát lớn, bảo mọi người vây xem rời đi. Hiện trường lập tức vắng đi không ít, nhưng phía chân trời lại bóng người đông nghìn nghịt, như thế nào có thể bỏ qua chuyện bực này. Mọi người đều ở xa vây xem Thực đạo đức giả Đều đã đến nước này rồi Các ngươi còn muốn giữ mặt mũi gì nữa Lột ném xuống đất Lộ ra răng nanh đi Bằng bác chế nhạo Nói đi Các ngươi là ai Ta với các ngươi rốt cuộc có thù oán gì Diệp phàm hỏi Trong nháy mắt này Hắn hóa thành một tia chớp tấn công tới Nhưng Đúng lúc này Hai nhân ảnh khác nhích động Một người là lão nhân tóc xám Người kia là vương thiên vũ bùng phát ra khí tức đáng sợ Hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ chặn ngang một kích của Diệp Phạm Đây không ngờ là hai vị đại thánh Diệp Phạm biến sắc Rất nhanh né qua đứng trên không trung xa xa Nói Trận thế thật lớn Mới ra tay chính là hai vị đại thánh Quả thực xem trọng ta Hắc hắc Người đoán đúng rồi Ta sao có thể là hậu đại của độc nhân Ta hận không thể gạt bỏ toàn bộ các thứ nàng ta lưu lại Lão nhân tóc xám mắt xám chỉ cười lạnh liên tục Nói tiếp Năm đó Trí tôn của tộc ta đại sát thiên hạ Quét ngang vạn vực kết quả bị một trường của độc nhân chủ vỡ nát, lại tế ra một đạo phong ma đồ, trực tiếp phong ấn toàn bộ tộc ta, đến nay mới xuất thể, thật lòng dạ độc ác. Lão tràn ngập oán giận, thần sắc âm trầm, thật sự không phải nhân tộc, trong cơ thể máu huyết đáng sợ lóe ra hào quang mặc trắng. Đừng nhìn ta, ta chỉ là được mời đi theo trợ trận. Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Diệp Phạm nhìn về phía hai gã chấp pháp giả, nói. Xem ra là các người cấu kết với dị tộc. Vấn đề xảy ra ở trên thân các ngươi hay sao? Tuy nhiên các ngươi không có mặt mũi lớn như vậy, ngươi cũng đi với các ngươi, đồng loạt xuất hiện đi. Hai gà chấp pháp giả lộ vẻ mặt ác nghiệt, mà cách đó không xa một đứa nhỏ, mười mấy tuổi, cũng xuất hiện, vẻ mặt đầy oán độc, trong mắt tràn ngập cửu hận. Đứa nhỏ này không phải mới không lâu rời đi sao? Lúc đó ta còn nói, như thế nào oán niệm với chúng ta lớn như vậy, xem ra thật đúng là oán cửu không hề nhỏ đây. Ngươi giết bá phụ ta, ngươi có thể quên. Nhưng bộ tộc chúng ta vĩnh viễn không quên Đã chở người rất nhiều năm Đứa nhỏ hung ác nói Bá phụ ngươi là ai Diệp Phạm hỏi Bộ tộc họ lưu chúng ta này Ở trên cổ lộ nhân tộc còn không có người nào dám tùy ý giết trực hệ của bộ tộc chúng ta Một gã chấp pháp giả nói Hiển nhiên Đây là một gia tộc khổng lồ Đứa nhỏ mười mấy tuổi ánh mắt hung ác nham hiếm Cùng với tuổi không tương xứng Rất âm lạnh Nói Tiểu thúc thúc ta đã trở lại Người thân là vương của thánh nhân cũng không coi là gì có chấp cánh cũng khó thoát khỏi. Ngay cả hai vị đại thánh đều có kết giao với hắn, là bằng hữu của hắn. Thiếu niên này thoạt nhìn hình dáng chỉ chừng mười mấy tuổi, thần sắc oán độc, tràn ngập cừu hận, ánh mắt âm lãnh như là độc xà nhìn chằm chằm mọi người. Cường giả họ lưu, Diệp Phạm nghĩ lại đều không có ấn tượng gì, bởi vì dọc theo con đường này chinh chiến liên tục, nhất là ở thời điểm loạn thánh linh, liều mạng huyết chiến 20 năm, hồn cốt đầy trời làm sao có thể ghi nhớ được. Người nghĩ không ra sao, giết bá phụ ta mà không lưu lại một chút ấn tượng, quả nhiên người giết người như ác ma, là một tên đao phủ. Thiếu niên oán độc kêu lên. Hạng người vô danh, khó có thể ghi vào trong lòng ta. Diệp Phạm nói. Người. Thiếu niên phẫn nộ, tông nhân hắn ở trong trong lòng đối phương ngay cả một vị trí nhỏ cũng không có, căn bản là không thèm để ý, điều này thực tổn thương lòng tự tôn của hắn. Thánh thể người quả nhiên cuồng vọng. Một người trong hai gã chấp pháp giả gào to. Toàn thân giáp trụ màu bạc tản ra hào quang rực rỡ, sáng loáng, như ánh trăng rầm chiếu dọi khắp nơi. Diệp Phàm theo dõi hắn, cảm thấy có điếm nhìn quen mất, khi nhìn kỹ chiến đi đại la ngân tinh trên người hắn, thần sắc vừa động, nghĩ tới một màn chuyện cũ. Chẳng lẽ là lưu nghiệp, tên chấp pháp giả giả mạo phẩm tính đầy tiện kia. Thời điểm ở thành thứ hai cổ lộ nhân tộc, từng xuất hiện một chấp pháp giả, 
tên là lưu nghiệp ác nghiệt tàn nhẫn muốn cậy vào thân phận sai người trói giữ diệt phàm muốn trực tiếp trấn áp giết chết lúc ấy mọi người đều có điếm phát mộng ngay cả diệp phàm đều cả kinh nhưng sự thật chứng minh hắn là giả mạo chỉ là một con cháu của chấp pháp giả mà thôi mặc chiến y của thúc phụ hắn hoành hành ngang ngược kết quả mặc dù có người bảo hộ nhưng lưu nghiệp vẫn bị diệp phàm dùng chiến mâu lạnh như băng đâm thủng đóng đinh trên tảng đá máu tươi chảy đầy đất cũng chính là trận chiến ấy diệp phàm lần đầu tiên nổi danh trên cổ lộ nhân tộc các ngươi là tộc nhân của lưu nghiệp không sai sự tình đều đã qua nhiều năm như vậy diệp phàm vốn tưởng rằng gió đã êm sóng đã lặng thân là chấp pháp giả sẽ không làm ra chuyện trái với lệ thường này không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy bộ tộc này không kiêng nể gì cường thế ngang ngược muốn diệt trừ hắn nhiều năm qua nếu không phải hắn vẫn đi trong hoàng kim cổ vực là địa phương tu sĩ bình thường không thể đi vào thì e là sớm đã bị trả thù từ lâu rồi người trẻ tuổi ngươi làm việc rất tuyệt mặc dù nghiệp nhi có sai ngươi cũng không cần phải lấy tính mệnh của nó mối họa này là ngươi tự chọc lấy một chấp pháp giả nói ngươi chính là thúc thúc của hắn diệp phàm hỏi không sai lưu minh đức gật đầu năm đó lưu nghiệp đúng là mặc chiến y của hắn đi tới thành thứ hai nhân tộc kết quả ngã xuống đẫm máu tinh không khiến hắn gì hận diệp phàm trách mắng thân là chấp pháp giả trên cổ lộ tinh không người còn có chút lương tâm và giác ngộ nào không bao che cho người nhà biết pháp mà phạm pháp không kiêng nể gì ngang ngược máu lạnh người cũng xứng làm chấp pháp giả sao lột lớp áo và da của ngươi đi giờ bẩn đến khiến người ta ghê tởm sắc mặt lưu minh đức lập tức âm trầm xuống mặc dù người vây xem ở rất xa không thể nghe được tiếng trách mắng đó nhưng vẫn làm vẻ mặt hắn lành lạnh không thôi rắn chuột một ổ cái gì nghiêu đầu mã diện đều đến đây đám người này rõ ràng không biết xấu hổ bằng bác bắt ép nói hiển nhiên đây là liên minh mấy cổ thế lực cấu kết với nhau không kiêng nề gì muốn ở trong này vây giết diệp phàm nói đạo lý cái gì đều vô dụng bốp bốp có người vừa vỗ tay vừa từ xa ung dung đi tới tiến vào khu quỳnh lâu điện ngọc này trên mặt hắn mang theo vẻ lạnh lùng cũng có một loại trào phúng nói nói không sai là một người trẻ tuổi chính trực thực đáng tiếc ở niên đại đương kim này người như vậy thường thường không thể sống lâu lắm đây là một người trẻ tuổi dáng người cao to mặt như quan ngọc mặc giáp trụ hoàng kim đầu đội tử kim quan cả người khỏe mạnh cao gầy ánh mắt thực sắc bén thoạt nhìn thực oai hùng tiểu thúc thúc mau mau tới giết hắn báo thù cho báo phụ lưu nghiệp tên thiếu niên ánh mắt oán độc kêu lên trên thực tế tuổi thật sự của hắn không hợp so với bề ngoài cường giả trẻ tuổi đầu đội từ kim quan thản nhiên nói yên tâm đi một tên cũng không chạy thoát tất cả đều phải chôn cũng lời nói của hắn tuy rằng rất bình thản thanh âm không cao giọng lắm nhưng đã có một loại áp bức mơ hồ có một loại khí thế mãnh liệt bằng bác cơ hạo nguyệt đều lạnh lùng nhìn hắn cảm ứng được trên người hắn một cổ khí tức nguy hiểm dường như không thuộc loại vương của thánh nhân mà là một đại thánh hắn là lưu phong mất tích hơn 100 năm hắn thiên tư ngút trời không ngờ hôm nay đã trở lại đúng thật là hắn đây chính là một nhân tài mới xuất hiện thiên phú cao đến nghịch thiên thực lực cường đại khiến rất nhiều nhân vật lớp người già chố mát nhìn chân chối nghe nói hắn đi lịch làm bái phòng danh sư vừa đi chính là hơn 100 năm đấy xa xa một ít dân bản xứ trong thành nhận ra thân phận của nam nhân trẻ tuổi cảm giác giật mình sâu sắc đây là cao thủ có tiềm lực đệ nhất của lưu gia đúng lúc này lưu phong tự nhiên ngoại phóng khí tức toát ra uy nghiêm của đại thánh lập tức làm cho mỗi người như rơi xuống hầm báng tất cả đều phát lạnh trong thành không ít người ngạc nhiên thán phục lưu gia quả nhiên thế lớn gốc sâu là một gia tộc rất mạnh trên cổ lộ nhân tộc mấy chục năm trước lão tổ tông trong tộc tọa hóa mất đi vòng hào quang của hộ đạo giả trên cổ lộ nhưng cách không bao lâu ngày nay lưu phong đã trở lại đứng ở hàng ngũ đại thánh lập tức lại làm cho gia tộc này tiếp tục đứng trên đỉnh cao lưu phong tu đạo không tới ba chầm năm mà đã trở thành đại thánh đạt ở bất cứ nơi đâu đều là nhân vật tuyệt thế ngày nay cường thế trở về tự nhiên giống như một tòa thần sơn bàng bạc đứng sừng sững chấn nhiếp lòng người lưu gia quả thật khó lường lại tiếp một vị đại thánh quật khởi còn trẻ tuổi như vậy mà thực lực nổi trội trên cổ lộ nhân tộc rất nhiều người thở dài đây là một sự thực lưu phong không tới 300 tuổi so với đại thánh thọ nguyên sáu bảy ngàn tuổi mà nói thật sự rất trẻ tuổi mới vừa khởi đầu mà thôi nhiều năm trôi qua như vậy rốt cục có thể ra tay rồi tên thiếu niên ánh mắt oán hận kia lạnh giọng nói lưu gia ngày xưa bình tĩnh không động chủ yếu là vì lão đại thánh mất đi không dám quá phận tiếp theo là bởi vì khó tìm thấy tung tích của diệp phàm hắn luôn ở trên những địa phương cổ lộ hoàng kim cổ vực thần thoại thật sự là xem trọng chúng ta ba vị đại thánh đột kích 
Long Mã nhếch miệng, muốn cười, nhưng so với khóc đều khó coi hơn. Cần phải đưa các ngươi ra đi, tự nhiên phải trịnh trọng một ít tốt hơn. Chấp pháp giả Lưu Minh Đức cười lạnh nói, hết thảy đều nắm trong tay, ba vị đại thánh cũng ra, ai chống lại được. Trên thực tế một đại thánh là đủ để quét ngang một tinh vực, lần này ba cường giả tề tụ có thể tiêu diệt cả trăm trùng tộc trí cường cổ xưa. Những người này thực cẩn thận, đây là muốn tuyệt sát. Cơ hạo Nguyệt ăn nói có ý tứ, lớn tiếng trách mắng. Các ngươi còn là chấp pháp giả của nhân tộc sao, còn có cảm thấy một chút hổ thẹn lương tâm hay không? Chấp pháp bất công còn chưa tính, còn cấu kết với dị tộc, tàn sát tinh anh nhân tộc, quả thực cực kỳ vô sỉ. Nói không thể nói lung tung, các ngươi ở trên cổ lộ làm lớp lớp chuyện ác, hôm nay lại làm chuyện phản nghịch định giết chấp pháp giả, mà còn đố kỵ người tài, muốn nằm hại đại thánh trẻ tuổi mới tấn trước của Lưu Gia Ta, vì vậy giết không tha. Lưu Minh Đức lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hung ác nham hiếm, nói tiếp. Nơi này không có ai là dị tộc, mặt khác, người còn sống vĩnh viễn có giá trị hơn so với người đã chết. Một đại thánh trẻ tuổi của tộc ta so ra còn kém mấy cổ tử thi sao, ta nghĩ, sau này dù có người trách cứ, cũng không đến mức không rõ đạo lý này. Các người thực bi ổi, cực kỳ vô sỉ. Ngay cả cổ kim bằng trầm mặc ít lời nhất đều nổi giận, không kiềm nổi vỗ cánh, đôi cánh màu vàng chớp động hào quang rực rỡ, muốn phóng tới trước. Toàn thân lưu phong bọc trong tử giáp giống như vảy vàng óng lấp lánh, hắn chấp hai tay sau lưng, oai hùng to lớn, trong mắt bắn ra từng đợt từng đợt ánh sao, phóng ra khí cơ đại thánh khủng bố. Thân là một đại thánh không tới 300 tuổi, hắn có cũng đủ nội tình, bệ nghệ tứ phương, vượt trên xa chư hùng cũng thế hệ. Nếu đã đến đây ba vị đại thánh, cần gì phải bị ổi như thế, trực tiếp động thủ với chúng ta không phải càng bớt việc hay sao? Diệp Phạm nói, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tìm các địch nhân khác trong bóng tối. Lưu Phong không thèm để ý, rất nhẹ nhàng ung dung nói. Không muốn để các người chết thống khoái, làm thế nào cũng phải gán cho các người tội ác tẩy trời, sau đó mới ra tay giết chết. Ai tin tưởng những tội danh này, trừ phi đầu óc có bệnh. Long Mã cả giận nói. Lưu Phong lãnh đạm lắc lắc đầu, tử kim quan trên đầu rung chuyển, nói. Biến chuyện không thể thành có thể mới có cảm giác thành tựu, có khiêu chiến, cho các người mang theo tội danh chết oan, là chuyện khiến người ta thống khoái biết bao. Người nằm mơ. Trên thế ai ới ô chọc này, không có gì là không có khả năng, có thực lực cái gì đều có thể làm được. Ta chính muốn hắt bát nước bẩn lên người các ngươi, đến chết đều không yên thân, phải chịu những tội danh này. Lưu Phong bình tĩnh nói. Con bà ngươi, ngươi tưởng ngươi là ai? Thánh giả hắc hùng phẫn nộ không chịu nổi. Ta là Lưu Phong, một vị đại thánh, muốn nhào nặn các ngươi thế nào đều được. Lưu Phong lạnh nhạt xoay người nhìn tròng chọc vào hắn nói. Loại lời nói tùy tiện này. Lộ rõ một loại khí phách khiến người ta vừa hận vừa phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận đây là một đại thánh đáng sợ, khó có thể đối phó. Đúng lúc này, xa xa một thân ảnh khác đi tới, thân mặc đạo bào, lưng đeo một cái hồ lô lớn, ánh mắt âm trầm, đây là một nam nhân trung niên, đứng ở xa xa. Người này phi thường cường đại, diệp phàm nhìn có chút quen mắt, rốt cục nhận ra được, tu sĩ này rất giống với hộ đạo giả nhân tộc thích thiên, hơn phân nửa là con nối dòng của hẳn. Điều này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, đây là hầm xúc ý nghĩa gì, chính là thích thiên có thể cũng ở gần đây. Đúng theo như lời bàng bác nói, hôm nay ngưu quỷ xà thần gì đều xuất hiện, người có ân oán đều tụ tới. Đây là phải đại bùng, nổ tới vì một người, để chấm dứt ân oán trên cổ lộ nhân tộc. Bởi vì, những người này biết rằng, Diệp phàm sắp tới sẽ rời khỏi con đường này, nếu không xuất hiện ra tay, về sau vốn không có hy vọng, tương lai thiên địa của hắn sẽ càng rộng lớn. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Diệp phàm trầm mặc hồi lâu luôn luôn nhìn quét thập phương, nguyên thiên nhãn mở to, bắn ra từng đợt từng đợt hào quang vàng, xem khắp mọi ngõ ngách ở cửa quan nhân tộc cuối cùng này, chân chính hiểu rõ trong lòng. Ta cũng đã thấy rõ, các ngươi nếu đã đến đây vậy ra tay đi, ai dám chiến một trận cũng ta. Hắn bình tĩnh nói. Mọi người đều ngẩn ngơ, không thể tưởng được Diệp Phàm ở trước mặt mấy vị đại thánh còn dám chủ động như vậy. Mới vừa rồi, mắt thần của hắn lấp lánh nhìn quét khắp nơi, mọi người hiểu được hắn đang làm gì, nhưng cũng không thèm để ý. Đại thánh dị tộc tóc xám cười lạnh, nói. Kiến càng dung cây sao, mặc dù ngươi là thánh thể nhân tộc thì thế nào chứ, dám chiến một trận cũng mấy vị đại thánh, thật không biết sống chết. Lưu Minh Đức thở dài, nói. Ta đang nghĩ lại, lần này có phải thật sự quá phận hay không? Không ngờ thính tới nhiều đại thánh như vậy để diệt trừ ngươi, thật sự là có chút hương sư động chúng. Ba vị đại thánh đồng loạt tiến tới trước, từng người đều y thế kinh người khủng bố ngập trời, 
như là ba vị ma thần đến trái đất, cả tòa cổ thành đều dung chuyển. Bàng bác, cơ hạo nguyệt, tất cả đều động dung, đây chính là ba vị cường giả không thể chiến thắng, cũng nhau công kích đối với vương của thánh nhân mà nói, là một hồi tuyệt sát. Diệp Phàm không phát một lời, một mình đi tới, bảo đám người cơ tử nguyệt ở phía sau quan chiến cho hắn. Lưu Phong nở nụ cười, khoát tay trận lại, thinh vương thiên vũ cùng với đại thánh tóc xám dừng lại, nói. Đều nói thánh thể rất cao cường, hôm nay để cho ta tới chấm dứt tính mạng hắn đi. Lưu Minh Đức ở phía sau truyền âm, như là muốn phản đối. Tuy nhiên, Lưu Phong vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không thèm để ý, thực tùy ý ngoắc tay, nói với Diệp Phàm. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu trên tay ta. Diệp Phàm cũng cười tươi, nói. Ngươi tin tưởng muốn độc chiến với ta. Loại câu nói này vừa ra lập tức làm cho sắc mặt Lưu Phong xa sầm xuống, hắn tự phụ biết bao, ngạo thị thiên hạ. Tuổi tác nhỏ như vậy đã thành tựu đại thánh, nghe câu nói này sao có thể thoải mái cho được. Đừng nói là hắn vốn đã định tiến lên một mình, dù là không có ý niệm này trong đầu cũng khẳng định phải độc chiến. Lưu Phong sắc mặt lạnh xuống, nói. Ra tay đi. ầm. Um. Ngay sau đó, Diệp Phàm hóa thành một mảng đại dương màu vàng mờ mịt mênh mông, đánh ra quyền lực độc nhất vô nhị, sấm rền chấp giật, rung động thế gian. Hắn ngay lập tức hiện ra trước mắt, ầm um một tiếng, hai người va chạm kịch liệt. Kim hà đầy trời phá tan mây trời, tòa thành này nếu không có pháp trận thủ hộ hiếm thấy trên thế gian, tất nhiên phải nứt vỡ từng khúc rồi. Với nơi này làm trung tâm tầng tầng lớp lớp sóng gợn xuất hiện, từ trên tường thành bay lên, từ trên mặt đất vọt lên không trung, đan vào giữa hư không, hóa thành thần văn hộ thành. Đúng là những văn lạc khác theo nét vẽ thượng cổ này ngăn cản phát sinh một hồi tai nạn diệt thế. Diệp phàm đại chiến cũng lưu phong, vừa mới giao phong liền va chạm bán ra đốm lửa sáng lạn, như là một hồi mưa sao băng nở rộ. Sáng lạn mà xinh đẹp, mà loại lực lượng bè gãy nghiền nát này có thể đổ sát vạn sinh linh. Hai người giao đấu quá nhanh, quyền của Diệp Phàm, bí thuật của Lưu Phong và chạm giữa hư không, đó là từng đợt từng đợt chật tự thần liên đối kháng cùng với cảnh tượng như khai thiên lập địa. Cuối cùng, bọn họ phóng vọt qua, chia ra đứng trên hai phiến bầu trời, rồi đều ngoái đầu nhìn lại đối thủ từ xa, ánh mắt như là vầng mặt trời nhỏ, bắn ra từng mũi nhọn như kim châm, vô cùng khiếp người. Rất nhiều người tim đập thình thịch. Đây thật đúng là một trận chiến hiếm thấy, vương của thánh nhân tầng thiên thứ chín đỉnh phong quyết đấu cũng đại thánh, là sự kiện trọng đại nhiều năm chưa từng có. ầm um. Ngay sau đó, bọn họ lại va chạm nhau, nhanh nhu hai tia chớp, lưu phong há mồm phun ấn, đó là pháp tắc trật tự đan vào ra rực rỡ lóa mắt bay tới phía trước. Trời dung đất truyền, giống như một hồi càn khôn đại hủy diệt, bốn phương không ổn định, địa hòa phong thủy đều hiện ra, sương mù hỗn độn bay múa, như sắp sáng lập lại một thế giới. Hai người lại lui về phía sau, hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi gì của đối phương, thế lực ngang nhau. Mọi người đều rúng động, thánh thể nhân tộc cường đại đến mức nào mà thật sự có thể đối kháng với một vị đại thánh, điều này quả thực không dám tưởng tượng. Nên biết rằng, giữa vương của thánh nhân và đại thánh có một rào cản, được xưng là khoảng cách lạch trời khó có thể vượt qua. Xưa nay ngoại trừ kẻ bước vào thần cấm chỉ có số ít người cá biệt mới có thể xuyên phá. Mặc cho người tu đến tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh. Cho dù chỉ kém một bước là phá vỡ mà vào lĩnh vực đại thánh, ở chỗ này cũng sẽ bị mạnh mẽ áp chế xuống một bậc, khó có thể vượt cấp tác chiến. Đương nhiên, khẳng định có trường hợp cá biệt, có một ít chủng tộc đặc biệt, như thánh linh nhất mạch, cùng với một ít thiên kiêu trí tôn thiên tư chắc tuyệt nhất, có thể đảo ngược tình thế đánh xuyên qua rào cản này. Không hề nghi ngờ, diệp phàm đánh xuyên qua được, khiến mọi người đều chấn động. Điều này vốn cũng nằm bên trong tình và lý, hắn không chỉ có huyết mạch lực cường đại, Cùng với nghe đồn hắn đứng sừng sững ở lĩnh vực cấm kỵ, bễ nghễ quần hùng, tuyệt đối có vốn để ngạo thế. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng giống như một con hòa phượng hoàng, toàn thân hắn tiếng xích sắt vang động không ngừng. Nếu nhìn kỳ mỗi một lỗ chân lông hắn đều có một thần liên trật tự đỏ thẫm, run run dì dầm. Ngọn lửa bừng bừng, hắn bước từng bước một đi tới, thật sự giống như một con tiên phượng tắm trong lửa mà sinh ra, khí tức lập tức không chỉ cường đại gấp mấy lần so với vừa rồi. Người nếu chỉ có một chút chiến lực như vậy, Thật khiến ta thất vọng rồi. Lưu Phong thản nhiên nói. Mọi người hoảng hốt, toàn thân xương cốt như sắp nứt ra, khí tức đại thánh tràn ngập, như lũ lụt lao ra, bốn phương vòng trời cũng kêu vang, đây mới chỉ là thực lực của hắn sao? Diệp Phạm không nói một lời, tập trung ánh mắt đối địch, hắn đã rất cường đại, nhưng đối mặt với đại thánh cũng không thể phân tâm, dù sao, có một rào cản ngăn cách ở giữa, hạn chế thiên kiêu anh kiệt. ầm. Um. Lưu Phong tiến lên chân thân dập nát bầu trời, hắn như là một thần minh. Thế giới này dường như không chịu nổi dưới chân thân hắn có thể thiêu đốt hủy diệt cả càn khôn. Hắn với thân hóa thành tiên phượng, 
múa lượn vang động chín tầng trời bao phủ đè ép diệt phàm ở phía dưới không ngừng ép xuống đây là đại thánh lấy thân tiên phượng cường đại chấn áp diệt phàm cảm nhận một loại áp lực cực lớn thân mình không ngừng chìm xuống hai tay đánh lên trời chống lại con hòa phụng hoàng phía trên cho đến hạ xuống tới mặt đất đạp chân trên mặt đất lát đá trong thành trì Sắc. những phiến đá phát ra tiếng vang giòn tan nhưng rất nhanh trận văn lan tràn tới đây là pháp trận trí cường thượng cổ khởi động ngăn chặn xu thể chìm xuống của diệp phàm phía trên lưu phong vẫn ép xuống đây là định dùng pháp lực cường đại tươi sống đẻ ép diệp phàm thành thịt nát chấn chết ở nơi này là thuần túy áp chế của cảnh giới và đạo hạnh thân thể diệp phàm căng thẳng dùng hết sức chống lại đây là lần đầu tiên tranh phong qua lại cũng đại thánh trước đây nhìn thấy người cảnh giới này hắn chỉ có một đường tránh lui bỗng nhiên khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu màu vàng rất nhỏ người ngoài không thấy được nhưng lưu phong trông thấy rõ ràng hắn lập tức nỡ nụ cười nhàn nhạt anh kiệt nhiều biết bao nhưng vào không được một cửa đại thánh này cái gì cũng không được giai đoạn này mặc dù thiên tài mấy đi nữa đều vô dụng kết quả cũng chỉ là cạn bã diệp phàm không thèm lý tới đây là vết thương đại đạo của hắn thi thoảng sẽ phát tác nhưng không ảnh hưởng tới chiến lực chỉ là đôi khi chảy ra vài vết máu cũng không tính là gì lưu phong tự nhiên không biết nghĩ rằng hắn đã bị thương càng ngày càng ung dung toàn thân thần liên trật tự màu đô thẫm bay múa như vượng hoàng dương cánh lang keng rung động không ngừng chấn áp xuống phía dưới diệp phàm cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao dù sao cũng là một vị đại thánh thiên tài ra tay uy hiếp đối với hắn vẫn rất lớn không thể không thật sự đối đãi một tiếng nố vang Lưu Phong rớt xuống chân Diệp Phàm chìm sâu dưới phiến đá, lưu lại hai cái hố chân đáng sợ. Khi Lưu Phong chấn áp xuống lần thứ năm, dưới đầu gối Diệp Phàm tất cả đều chìm sâu vào phiến đá, không thể chìm xuống tiếp. Bởi vì xuống phía dưới chính là cơ sở pháp trận, ngăn cản hết thảy áp lực, giữ lại bàn chân hắn. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều không kiềm nổi thở dài một tiếng. Sao cản giữa đại thánh mặc dù bị xuyên phá cũng áp chế một bộ phận lực lượng rất lớn, khó có thể thực hiện ý nghĩa vượt cấp chiến đấu chân chính. Huống chi, đại thánh này là một người thiên tư ngút trời, bản thân một đường tu luyện, chính là một kỳ tài nghịch thiên. Ngày nay càng đáng sợ hơn. Mọi người đều yên lặng nhìn, nghĩ rằng Diệp Phạm xong rồi, dù hắn có mạnh mấy đi nữa, hơn phân nửa cùng không đủ sức xoay chuyển tình thế, lính vực cảnh ai ới lớn hơn áp chế khiến hắn không thể làm gì được. Lưu Phong thực hờ hừng nói. Cái gọi là thiên tài tính là gì? Ở trong mắt đại thánh chúng ta chỉ là một trò đùa, không thể vào cảnh giới này, chung quy là cho bụi. Hắn đích xác có tư cách nói như vậy, bởi vì đại thánh đều là từ trong thiên quân vạn mà đánh giết đi ra, xông qua cầu độc mộc, trải qua quá cái gọi là hết thảy thiên tài, cuối cùng tiến vào một bước này. Tiểu thúc thúc, mau mau giết hắn lưu lại nguyên thần chủ thức của hắn luyện và pháp bảo của ta làm như khí linh. Thiếu niên mười mấy tuổi kia kêu lên. Lưu Minh Đức thản nhiên nói. Xem ra là ta quá mức hưng sư động chúng rồi, không ngờ thinh mấy vị đại thánh, thật đúng là lo lắng quá nhiều. Thử hỏi cổ kim có người vương của thánh nhân nào Cần như vậy Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà ầm um. Đột nhiên Diệp phàm động rồi Thân mình hắn không ngờ lại từ dưới phiến đá đột ngột vọt lên Phóng ngược lên hướng bầu trời Bắt đầu công kích lưu phong Phản kích quá đột ngột Ai cũng không dự đoán được Mắt thấy diệp phàm bị chấn áp sắp chết Không nghĩ tới hắn đột nhiên bùng phát Lập tức khí thế cường thịnh không chỉ gấp mấy lần Hắn ngay mặt công kích lưu phong Đây là thiên đế quyền chân chính Công chính bình hòa khí thế rầm rộ mỗi một lần vung lên bên trong hào quang màu vàng đều có tinh tú trên bầu trời lấp lánh như là đang cô động thành một phiến vũ trụ loại quyền lực này quá lòn bức bách lưu phong phải thối lui cơ thể sinh đau chí là quyền phong quét tới đã làm ra thì hắn phải bóc ra xuất hiện tia tia vết máu lưu phong biến sắc thiên đế quyền này quả nhiên danh bất hư truyền hắn sớm nghe nói qua mới đầu còn không để ở trong lòng ngày nay chân chính chiến một trận mới hiểu rõ nó khủng bố cỡ nào Diệp Phạm vung quyền quét ngang có khí thế của một chùy đánh vạn dặm, cánh tay vừa động, áp sụp đổ vòm trời, trận văn của cổ thành nổ vang, như là sắp không chịu nổi. Cảnh tượng này đừng nói là Lưu Phong, chính là đại thánh ở phía sau xem cuộc chiến cũng đều động dung, cảm giác khiếp sợ sâu sắc, nảy sinh ra ý niệm trong đầu, cần phải lập tức diệt trừ Diệp Phạm. Lưu Phong cẩn thận đề phòng, thăm dò thiên đế quyền của Diệp Phạm, tất cả tinh lực đều dồn trên mắt, e sợ gặp phải một kích chí mạnh, thua ở trong tay một người cảnh giới thấp thua mình bất thình lình sau lưng diệp phàm ngũ sắc thần quang nhoáng lên một cái năm thanh bảo kiếm múa động rồi xót xót đồng loạt chém tới phía trước hắn muốn tránh cũng không thể tránh kịp đầu tiên là vai trái phù một tiếng bắn lên một chuỗi hoa máu rất cao một cái cánh tay hắn thiếu chút nữa bị chặt đứt rơi xuống tiếp theo nghe rắc một tiếng từ kim quan trên đầu 
hắn bị chém làm hai nửa lập tức làm cho tóc tai hắn bù xù trông thật thảm hại phía sau thiếu niên kia kêu lên sợ hãi còn lưu minh đức lại cứng họng trên mặt đầy vẻ sợ hãi vừa khéo đúng lúc này diệp phàm cũng lưu phong đều tự phóng qua một bên từ đó cách xa bằng không kết cục tất phải liều mạng huyết chiến lưu phong lạnh lùng nhìn về phía trước cho rằng vừa rồi diệp phàm giữ lại thực lực đợi tới thời khắc mấu chốt này mới phản công tập kích hắn thiếu chút nữa làm hắn bị thương nặng không phải vậy lần đầu tiên đối chiến với đại thánh có chút không thích ứng hiện tại thì rất tốt rồi xin phụng bồi đến cũng diệp phàm bình tĩnh nói một đám người nghe nói vậy đều có điếm kích động muốn học máu cái này còn phải thích ứng sao nói chuyện đùa cái gì vậy thật không hiểu hắn là đang trầm trọng hay là hiển lộ tài năng loại câu nói này khẳng định là giả dối điều có thể nhất là hắn đang đo lường ý cảnh của đại thánh dựa vào đó cân nhắc thực lực nhằm vào các đại thánh khác chưa ra tay hiện tại trong lòng hiểu rõ trước điều này làm cho mọi người cảm giác một trận kinh sợ đây mới chỉ là một vương của thánh nhân mà thôi lại có thể đối địch ngang tay với lưu phong mặc dù lưu phong mới tấn chức đại thánh nhưng thực lực hắn cũng đủ dọa người hắc hắc lưu phong đại thánh không phải ngươi nói muốn bóp chết chúng ta như thế nào cũng được mà sao ra đầu ngươi đều thiếu chút nữa bị lột xuống vậy long mã vui sướng khi người gặp họa rất không phúc hậu bắt bí lưu phong bị giói vài rúm tóc đầu tóc rối tung trông thật chật vật lúc này sắc mặt hắn xanh mét ở cố hương chúng ta cái này gọi là đầu đưa hấu bằng bác nói giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ cho người bên ngoài biết lưu phong trừng mắt nhìn bọn họ một cái từng đợt từng đợt ánh sao bắn ra xe rách hư không hóa thành kiếm quang bổ tới diệp phàm lướt ngang ba ngàn trượng che ở phía trước cử quyền đánh ra phong nhi trở về lưu minh đức kêu lớn hắn có dự cảm bất an sâu sắc thực lực của diệp phàm quá mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn không ngờ thật sự có thể tranh phong cũng đại thánh lưu phong không hề để ý tới toàn thân dày đặc thần liên màu đỏ sậm hóa thành một con bất tử phượng hoàng lao xuống vả lại ở xương trán hán phát sáng xuất hiện một tiểu nhân đỏ thẫm dựng thân ở trước mi tâm lay động một cây đại kỳ chấn áp tới phía trước toàn thân diệp phàm dáng vàng sôi trào tất cả dị tượng đều thi triển ra xác nhập cũng một chỗ hóa thành một luồng hào quang rực rỡ như là cố định được thời không còn hắn thì cử thiên đế quyền đánh tới địch nhân đây là một hồi va chạm mãnh liệt hai người cứng trọi cứng cũng không biết bao nhiêu lần bí thuật tranh phong đế quyền dị tượng chống lại đạo kỳ đại thánh như là hai phiến vòm trời va chạm nhau thỉnh thoảng có mảnh nhỏ pháp tác đại đạo vỡ nát rơi xuống lần này quyết đấu liên tục thời gian rất dài rồi kết thúc thực thảm thiết khóe miệng diệp phàm tràn ra một vệt máu màu vàng còn lưu phong là cả một cánh tay phải bị một quyền đánh nát một phấn xương cốt trộn lẫn máu bùn văng bán khắp nơi phong nhi chấp pháp giả lưu minh đức cả kinh kêu lên trong lòng nảy sinh ác độc trên đầu hắn xuất hiện một kiện bí khí trí cường như lại hóa thành địa phủ minh thành tản ra khí cơ khiến trừ hồn đều sợ run đây là một kiện trí bảo là tổ khí trong tộc gọi là phong đô lưu minh đức cũng được gọi là lưu phong đô chính nhờ nó mà thành danh tuy rằng hắn không phải đại thánh nhưng đồng dạng cũng khiến người ta kiêng kỵ cùng lúc đó hắn truyền âm thinh hai vị đại thánh tiền bối ra tay hai người này tuyệt đối là không gì không chiến thắng cảnh giới cao hơn vương của thánh nhân nhiều lắm hơn xa lưu phong mới tấn chức không thể sánh bằng diệp phàm nhổ giãng cọp ngay khoảnh khắc đánh cho lưu phong bị thương căn bản là không có lùi bước hóa thành một luồng hào quang cuốn tới gần gũi công kích bám giết không tha tổ khí phong đô ép xuống trời vờ đất nứt cuối cùng bên trong tòa thành bày ra rậm rạp trận văn cổ đại đều sắp không chịu nổi hai vị đại thánh ra tay tình cảnh càng khủng bố hơn nhấm thẳng tới hướng diệp phàm dường như phải một kích đánh chết tươi không để cho hắn có cơ hội trả đòn nhưng diệp phàm thật sự quá nhanh như là một đạo lưu quang né qua đồng thời trên bầu trời xuất hiện một màn mơ máu hắn bổ đứt một cái đùi của lưu phong rơi xuống gần như bổ thẳng thành hai nửa cái đùi máu chảy đám đia mọi người ai nấy đều rúng động đây chính là một vị đại thánh không ngờ lại bị hắn bổ đôi đùi ra thương thế thảm trọng hơn nữa hắn còn đang bị công kích như vậy đối mặt với áp lực lớn như thế đủ biết thánh thể nhân tộc khủng bố tới mức nào diệp phàm mang theo một cái đùi máu chảy đám đỉa né qua minh thành phong đô lại nhanh chóng né tránh chùm tia sáng pháp tắc của hai vị đại thánh giống như múa may trên mũi đao nhọn nhẹ nhàng xoay mình vượt ngang trời mà đi máu tươi chảy đám đỉa rơi xuống như mưa nhuộm đỏ nửa bầu trời diệp phàm vượt ngang qua lưu phong lao ra vòng vây mọi người cả kinh chố mắt nhìn chân chối đây là thật vậy chăng Lưu Phong người có thần tư thánh cốt này bị đánh bại, vầng hào quang vô địch bị phá vỡ. Thánh thể quá cường đại, không ngờ lại đánh bại một vị đại thánh, quả thực khó tin. Thật giống như chuyện thần thoại, cảnh giới vương của thánh nhân công phạt đại thánh, 
đồng thời thành công. Thánh thể cường thế chiếm cứ chủ động, cái này đúng thật là đồng cảnh giới vô địch trên trời dưới đất. Lưu Phong là một vị đại thánh, mặc dù là mới tấn chức, nhưng cảnh giới như thế kết quả lại bị người chém mất đi nửa người, cơ quan nội tạng màu sắc rực rỡ trong bụng đều chảy xuống mặt đất. Mọi người gần như đều không thể tin được, quá mức rúng động. Đây là một trận chiến đẫm máu. Lưu Phong mất đi bộ phận thân thể, máu chảy đám đìa, vô cùng thê thảm, ở nơi đó thấp giọng gào giống, không chỉ có thân thể đau đớn kịch liệt, mà trên tinh thần lại càng khổ sở. Hắn là đại thánh, trời sinh xương cốt hoàn mỹ, cứ như vậy bị người bổ thẳng xuống, gần như chết tại đương trường. Nếu không có đám người Lưu Minh Đức này ra tay, hắn có thể đã ngã xuống. Chư vị, còn không mau thu bảo huyết, đây chính là trong thân thể đại thánh chảy ra, có thể làm thuốc, mỗi một giọt đều là pháp dịch, cơ hội khó được. Lòng mã hô to, cố tình xỉ nhục Lưu Phong. Lưu Phong ngũ quan vặn vẹo, chịu đựng đau nhức nhìn lại hướng bên này, trong con người lộ ra vô tận sát ý. Bên kia, Lưu Minh Đức lòng đau như cắt đây chính là cường giả có tiềm lực đệ nhất của Lưu Gia, là cây trụ chống trời, trong tương lai của Lưu Gia, nếu thực sự xảy ra ngoài ý muốn thì không có gì có thể bổ sung lại được. Tiểu thúc thúc không có việc gì chứ. Tên thiếu niên ánh mắt oán độc kia lúc này cũng sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Bên cạnh, hai vị đại thánh thần sắc biến đổi không ngừng, diệp phàm, nhưng lại ở trước mặt bọn họ gần như phế đi lưu phong, loại tốc độ này thật sự quá nhanh, vượt qua lẽ thường. Là bí quyết chữ hành bảo thuật độc nhất vô nhị, liên quan đến lĩnh vực thời gian bằng không căn bản không có khả năng tránh thoát một kích của lão phu. Vương Thiên Vũ lẩm bẩm, lão nhân tóc xám thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể máu màu bạc cuồn cuộn, dần dần sôi trào lên, chậm rãi tràn một cổ khí tức cường đại, khiến tu sĩ cả tòa cổ thành đều sợ run. Bên kia, Diệp Phàm đứng trên không trung tĩnh lặng như một khối thiên bia, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là trong tay cầm theo cái đuổi kia, bây giờ còn đang nhỏ máu, thật nhìn thấy mà ghê người. Đây là một cái chân của Đại Thánh, bất kể là ở nơi đâu đều kinh thế hãi tục, ngày nay trong phiến thiên địa này không thấy đại đế, chuẩn đế khó tìm, loại người này chính là chiến lược cao nhất. ầm uhm. Diệp Phàm luyện hóa sát khí trong cái chân, rồi vung tay ném ra ngoài, cổ kim bằng bay qua ngang trời. Thân vũ màu vàng toàn thân nó mở ra bán hảo quang ra bốn phía, nó vọt qua chụp cái chân đại thánh mang đi, đậu ở trên một tòa thiên cung xa xa bắt đầu cắn xé. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, ai nấy câm như hến, đây là chuyện kinh thiên loại nào, dùng cái chân của đại thánh nuôi ăn ác điều, cảnh tượng này thật thấy mà rợn cả người. Ngươi! Lưu Minh Đức cực kỳ phẫn nộ, điều này đối với bộ tộc của họ mà nói là điều sinh nhục vô cùng, tưởng bọn họ là cái gì chứ, dùng để nuôi mãnh thú hung cầm ư. Bạn đang xem giả thiên điều thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé. Lưu Phong không bao giờ có thể bình tĩnh nữa, mất đi vẻ ung dung trước đó, hắn không kiểm nổi ngửa mặt lên trời thét dài, hận muốn điên lên, hắn là một thiên tài, thổi nhỏ được bao phủ trong vầng hào quang, được tôn xưng trong vạn chúng, nhưng ngày nay lại gặp phải thất bại như vậy. Cửa quan nhân tộc cuối cùng đang đang sát khí, một trụ khí. Như làn khói vọt lên, rồi sau đó thổi quét khắp thập phương, Lưu Phong gần như điên cuồng động sát ý, muốn không tiếc cái giá phải trả thi triển thiên công giết chết đám người Diệp Phàm. Không thể. Lưu Minh Đức tiến lên, một tay kéo hắn lại, nói: "Có mấy vị đại thánh ở đây, cần gì liều mạng, đợi chốc lát nữa chậm rãi giết hắn." Trái tim trong ngực Lưu Phong phập phồng kịch liệt, hơi thở ồ, một hồi lâu mới tinh táo lại, bắt đầu chữa trị thương tích trên thân thể, xương thịt vạn vẹo kêu rốp rốp một cái đuổi mới mọc ra. Vương Thiên Vũ, đại thánh máu bạc tất cả đều lộ thần sắc lạnh lùng, chưa từng nói nhiều, dùng đạo tác tập trung vào Diệp Phàm, bất cứ lúc nào sẽ phát động một kích lôi đình. Hai vị cũng tiến lên giết hắn. Lưu Phong nói với thanh âm khàn khàn. Giờ khắc này, ba vị đại thánh đồng loạt cất bước đi tới phía trước, thiên địa bởi vậy mà rung chuyển, như là có một người khổng lồ viễn cổ đạp bước trên vòng trời, lai động kịch liệt. Thánh thể nhân tộc, người đích xác rất mạnh. Chúng ta không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài, có được thiên tư ngút trời, nhưng vậy thì thế nào chứ? Không thay đổi được một sự thực, người sắp chết tại chỗ này. Lưu Minh Đức, cười lạnh liên tục, nói đả kích, muốn làm tan dạ ý chí chiến đấu của hắn. Ngươi nói quá nhiều, chúng ta mới vừa bổ một tên đại thánh, ngươi không nhìn thấy kết quả sao, chẳng lẽ rơi vãi chính là máu chó. Long Mã nói. Lưu Minh Đức nghe vậy khóe miệng co giật, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, đả kích lại. Đáng tiếc. Các người không thay đổi được kết cục, tiêu điệt nhi ta bị thương mà thôi, nhưng không có giết chết, vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Ngày nay, ba vị đại thánh ở đây các ngươi làm thế nào chống lại, còn có mạng sống sót sao? Mọi người đều trầm mặc, đây là một sự thực chân thật đáng tin, 
ai có thể chiến với ba vị đại thánh diệp phàm dù rất mạnh vượt cấp công phạt người trên nhưng cũng phải có giới hạn lưu phong mới vừa tấn chức đại thánh không lâu nếu như có được kẻ tư chất đế ra tay không phải không có cơ hội đánh bại hắn nhưng vương thiên vũ cùng với lão nhân tóc xám kia vừa thấy chính là cường giả trong đại thánh sớm phá vỡ mà vào cảnh giới này cũng không biết đã bao nhiêu năm thậm chí bọn họ có thể sắp đứng sừng sững ở từ đỉnh đại thánh cũng không chừng sự chênh lệch như vậy không thể tính theo lề thường được dù thần đến đây đổi chỗ cho diệp phàm cũng không thể thay đổi được gì kém rất nhiều tiểu cảnh giới không có cách nào nghịch thiên có thể nói đây là một cái kết cục hẳn phải chết ở cảnh giới này bất kể đổi lại là ai tới đều phải chết diệp phàm tối thiếu kém hai vị cổ thánh bảy tầm tiểu cảnh giới hơn nữa khoảng cách rào cản đại thánh này căn bản không thể nghịch thiên đám lưu minh đức cực kỳ coi trọng hắn mặc dù trên miệng nói tổn hại hắn nhưng thật sự hành động không dám một chút sơ suất bằng không cũng không thinh mấy vị đại thánh cũng tới không để cho hắn một tia cơ hội còn mạng sống xa xa mọi người thở dài đây căn bản là một trận chiến đấu không cân xứng cho dù diệp phàm có là kỳ tánh ngút trời cũng không có cách nào không có đất dụng võ nếu huyết chiến chỉ có cái chết lưu phong hoàn toàn bình tĩnh lại cất bước tới trước thần sắc lạnh lùng cũng vương thiên vũ đại thánh máu bạc vây kín diệp phàm ở giữa trên đời này không thiếu nhất chính là thiên tài thánh thể nhân tộc người rất mạnh nhưng có thể làm gì chứ vương thiên vũ thản nhiên nói không thành đại thánh chỉ là xà đất chó sành chúng ta tùy tiện đánh một kích là có thể hủy diệt sinh linh một vực giết người thực dễ dàng đại thánh máu bạc càng tàn khốc hơn còn người lãnh liệt khiếp người bọn họ tuy rằng nói khó nghe nhưng điều này quả thật là một sự thực vương của thánh nhân một khi bị vây khốn thật sự không có một chút chỉ hoàn nhất định bị đại thánh dễ dàng xóa bỏ lưu minh đức cũng tiến lên trên đầu treo tổ khí phong đô khiến hắn thoạt nhìn dày đặc quỷ khí vô cùng khiếp người hắn cười nói lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì kêu là sư tử vồ thỏ nghiêm khắc mà nói ngươi rất mạnh nhưng ở trước mặt đại thánh lớp người già ngươi ngay cả chó sành cũng không bằng cái gì cũng không phải hắn liên tục cười ha hà không ngừng nói sốc đả kích đám người diệp phàm như là hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn bàng bác cơ hạo nguyệt long mã cổ kim bằng đều trợn mắt nhìn những người này thật quá đáng muốn tiến lên liều mạng huyết chiến với bọn chúng nhưng lại bị diệp phàm ngăn cản ngươi cũng hiểu được tình cảnh bản thân sao không thay đổi được kết cục không riêng gì ngươi ngay cả đám người kia cũng phải chết lưu phong chỉ vào đám cổ kim bằng nói với diệp phàm liều mạng bàng bác cơ hạo nguyệt đều làm tốt chuẩn bị đại chiến gấp cái gì từ từ sẽ đến ta ra tay là đủ rồi diệp phàm nói người trẻ tuổi người đang nói mê sảng sao lưu minh đức trầm trọng cổ thành đã phong bế thần đến đây đều khó chấp cánh thoát khỏi vọng tưởng phá vây chỉ có thể nói là người si nói mộng cửa thành hôm nay hoàn toàn phong bể tốt lắm nghĩ đến các ngươi cũng đều không chạy được các ngươi ẩn núp trong bóng tối chư vị thật vất vả cũng ra đây lĩnh chết đi diệp phàm lời nói kinh người hi 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 cơ tử nguyệt mở tròn đôi mắt to lộ ra nụ cười sáng lạn khoe ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ dùng sức vung vung nắm tay nhỏ nhắn nói lời này ta thích nghe một con kiến mà thôi cũng dám khoác lác vương thiên vũ là người đầu tiên động thủ thực tùy ý sơ tay chém tới phía trước lực lượng pháp tắc như biển lưu phong đại thánh máu bạc lưu minh đức cũng tiến lên bắt đầu tuyệt sát từng người cười lạnh không thôi diệp phàm đứng ở trên bầu trời phi thường chấn tĩnh vẫn không tránh né nhìn cái bàn tay to kia ép xuống chật tự thần liên đan vào ke một tiếng hắn rút ra một thanh kiếm tiên trong nháy mắt hào quang chiếu sáng vòng trời nếu các ngươi đã không nói gì tới quy cũ ta cũng đành phải đại khai sát giới thanh âm của hắn như là sấm sét nổ vang ở trong thánh thành leng keng nộ kiếm vừa ra núi sông thất xác như là một đạo lôi điện từ trong tay diệp phàm dơ lên sát khí sông thẳng lên mười vạn dặm ngay cả trận văn của cổ thành đều không ngán được phốc hàn quang nhoáng lèn một cái máu tơi bắn tung tóe diệp phàm tung một kiếm chém đứt bàn tay to của vương thiên vũ kia rơi xuống dưới máu tươi phun ồ ồ trường chi rơi xuống rúng động nhân gian cái gì mọi người đều trợn to mắt điều này khiến mọi người đều giật mình kinh sợ vương thiên vũ kêu lên một tiếng đau đớn bàn tay bị chém rơi xuống đồng thời một luồng sát khí từ miệng vết thương lan tràn lên cả cánh tay hắn đều vỡ nát trở thành máu bùn toàn thân hắn đẫm máu lảo đảo thối lui ra ngoài tới mấy vạn trượng xa điều này chấn nhiếp mọi người kinh sợ giờ khắc này mọi người đều như ngây dại tuyệt đối không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy quả thực không thể tin được từng đợt từng đợt khí tức đế tràn ngập cả tòa cổ thành mọi người đều phát lạnh tận xương cốt rất nhiều người mềm nhũn té trên mặt đất khó có thể chống lại 
sát kiếm vừa ra, pháp tác của đại thánh đều tan biến, một đạo đồ quyền của cổ thánh máu bạc phun ra trực tiếp nứt vỡ văng bắn ra bốn phía, trong miệng hán phun ra một búng máu, bay tung ra ngoài. Ngươi, thì ra là ngươi đoạt được một thanh kiếm tiên. Lưu Minh Đức hoảng hốt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cái gì hắn đều nghĩ tới, chỉ là không biết trên người diệp phàm có binh khí đế. Đáng tiếc, không có vị thuốc hối hận, hắn đã đủ cẩn thận, nhưng không phải con run trong bụng diệp phàm, không có khả năng biết hết thảy. Không cần a. À. Lưu Minh Đức kêu to, bởi vì hắn nhìn thấy diệp phàm, sau khi vung kiếm chém bay vương thiên vũ, đại thánh máu bạc, trực tiếp chém ra tiên quang tuyệt thế vào Lưu Phong. Phốc! Lần này, không có gì trì hoàn, cái đầu của Lưu Phong mới tấn chức đại thánh rơi xuống đất, ở trước mặt binh khí đế hoàn toàn không thấm vào đâu. Lưu Minh Đức trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nhất đi, bởi vì đó là anh kiệt tiềm lực lớn nhất của Lưu Gia bọn hắn, là niềm hy vọng của toàn tộc. Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm tiên ướt đẫm máu, quát to. Thân là chất pháp giả, lại cấu kết với dị tộc giết hại thí luyện giả tinh anh nhân tộc, tội không thể tha. Trên cổ lộ nhân tộc này nếu đã mất pháp, hôm nay cứ để ta đến xử tử. Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm tiên đẫm máu hét lớn, thanh âm vang vang như tiếng chuông vàng, chấn thẳng vào tai mọi người sinh đau, còn một loại uy nghiêm và đại thể không thể xâm phạm. Lốp cốp Cái đầu của Lưu Phong lăn lóc, máu tươi sủi lên, thân hắn không ngã. Dường như muốn chấp lại cái đầu, mà nguyên thần hắn lại dễ dụa đi ra, bay lên vòng trời. Nhưng hẳn chi chấn động vài cái thôi, rồi thân thể đột nhiên nổ tung, cái đầu phù một tiếng hóa thành máu bùn nguyên thần căn bản là không thể lao tới. Đây là sát khí của kiếm tiên tiến vào trong thân thể hắn, cho dù là đại thánh cũng phải nuốt hận, chỉ có thể ngã xuống, một lũ khí tức đế hủy diệt sạch tất cả sinh cơ toàn thân hắn. Phong nhi Lưu Minh Đức kêu to, ánh mắt đỏ bừng, chờ mắt nhìn lại bất lực. Tiểu thúc thúc, tên thiếu niên mười mấy tuổi kia cũng kêu to, ánh mắt giống như mắt sói hung tợn nhìn chằm chằm vào diệp phàm, nghiến răng nghiến lợi. Hy vọng của bộ tộc tan biến, đường đường là đại thánh mới tấn chức một thế hệ ngã xuống, vốn tưởng rằng nguyên thần hắn sẽ trốn thoát, không nghĩ tới lại hình thần câu diệt. Mọi người trong thành ở dưới binh khí đế sợ run, trong lòng hoảng hốt, một vị đại thánh ngút trời lại chết như thế, một kiện cổ khí tuyệt thế ngang trời xuất thế, biến đổi kết cục khiến mọi người kinh sợ. Kiếm tiên là pháp khí tuyệt thế của linh bảo thiên tôn tế luyện ra chứa đựng ý chí đáng sợ nhất trong thiên địa, có được sát khí vô lượng. Có nhân vật lớp người già nói nhỏ. Kiện binh khí này thực đặc biệt, không nói tới lực sát thương cái thế khi nó kết hợp cũng trận đồ, chỉ riêng là vô số sát khí ẩn chứa trong nó đủ để cho người ta kinh tâm động phách. Tục truyền, đây là một trong binh khí cổ đại sát khí đậm đặc nhất, rất khó tìm được kiện nào sánh bàng. Thân kiếm có màu đỏ sậm, không có sáng bóng gì lắm nhưng lại có một loại đại thế đáng sợ đại sát tứ phương. Một kiếm chém xuống, như là cả vòm trời, đều có thể đánh rớt. Thanh kiếm tiên này phong cách cổ giạt rào, nhưng lực sát thương thật lớn mặt trên có khắc cảnh tượng sát tiên, tương truyền là từng đánh vào tiên vực mới có hình khắc trên nó như vậy. Sát khí của nó chấn động cổ kim tương lai, từ xưa đến nay đều có truyền kỳ mơ hồ về nó, khiến người ta không phân biệt là thực hay giả. Không phải còn kém một chút sao, như thế nào có thể khống chế thanh sát kiếm này? Bằng bác kinh ngạc. 20 năm qua, bọn họ dùng mọi cách tế luyện, Thanh kiếm này cực kỳ nguy hiểm, mặc dù Diệp Phàm có nắm giữ độ nhân kinh của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có thể dễ dàng sử dụng, luôn có một chút khoảng cách. Không thể tưởng được ngày nay hắn lại hoàn toàn sử dụng nó, có thể đại sát tứ phương, nên biết rằng đây chính là binh khí đế, vô ý một cái liền có thể bị nó làm tổn thương đến chính mình. Cơ quan cuối cùng này thực đặc biệt, thành trì này đều là thần liệu hiếm thấy luyện thành, tử nguyệt dẫn động tất cả căn nguyên trợ giúp Diệp Phàm. Cơ hạo nguyệt ngấm ngầm truyền âm. Bàng bác kinh ngạc trong lòng phấn chấn nói trải qua lần này kết hợp diệp phàm sắp tới có thể thành lập liên hệ cũng kiếm này ngày sau có thể trọng dụng diệp phàm một tay nâng kiếm đi tới trước giải bước bước về phía vương thiên vù đây là quyết định chủ ý phải đại sát tứ phương mặc dù là đại thánh chặn đường cũng phải chém chết vương thiên vũ biến sắc lúc này hắn thật sự sợ hãi mặc dù thân là đại thánh đứng sừng sững ở hàng ngũ mạnh nhất đương thời nhưng đối mặt với binh khí của đại đế cổ vẫn sợ hãi điều này không cần nói cũng biết Đại đế cổ, mỗi người đều là vô địch, binh khí của họ ẩn chứa ý chí tinh thần của họ, có đạo vô địch của họ, người ngoài căn bản không chống lại được. Chậm đã! Vương Thiên Vũ hét lớn kiếm tiên bực này chém xuống, hắn cũng không chịu nổi, nếu không có cách nào tránh thoát, hơn phần nửa sẽ ngã xuống tại đây. Diệp Phàm thần sắc lành đạm kiếm tiên trong tay máu nhô giọt, căn bản là không ngừng áp cho hư không vận vẹo, hắn giơ thẳng tay chém xuống. Vương Thiên Vũ bay nhanh tránh né, nhưng kiếm khí như đại dương mênh mông cuộn cuộn ép xuống, cân b
không thể xây dịch tránh né khó có thể chạy thoát ở thời khắc mấu chốt này hắn há mồm phun ra một cây đại kỳ bay phất phới đây là binh khí thành danh của hắn phát ra thánh uy khủng bố giống như một đạo thân của hắn hiện ra Giác. kết quả thân thể mọi người phát lạnh diệp phàm chi tung một kiếm mà thôi đã chém đứt đoạn cây cờ của đại thánh tất cả pháp tắc cũng trật tự đều chỉ trong nháy mắt tiêu tan sạch cuối cùng ầm một tiếng đại kỳ nổ tung hoàn toàn dập nát bị phá hủy ở dưới sóng kiếm này trở thành một màng bột mịn thế này còn làm thế nào đánh diệp phàm cầm trong tay binh khí đế gần như vô địch ai tranh phong cũng hoàn toàn không phải con người có thể chống lại trừ phi mượn đến đây một thanh binh khí đế làm sao bây giờ mọi người lo âu vốn bao vây tiểu trừ diệp phàm là một sự kiện trọng đại nhất định thành công tháo xuống đầu của hắn đâu có ngờ tới tình hình lại diễn biến tới một bước này phương thiên vũ trong miệng hô to muốn kéo dài thời gian hắn hối hận không ngừng chưa từng nghĩ tới một vương của thánh nhân lại có thể tạo nguy hiểm đến đại thánh hắn như vậy nhưng mà khoái môi diệp phàm nhếch lên một tia ác nghiệt như thế nào có thể dừng tay những người này vừa rồi từng người đều muốn chém đầu hắn không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thở dốc soạt một đạo kiếm quang sáng lên rực rỡ lóa mắt hướng lên không trung bổ thẳng xuống lần này vương thiên vũ miệng phun máu tươi hóa thành một khối đạo thân muốn thay mình chịu tai nạn đáng tiếc hoàn toàn vô dụng kiếm quang vẫn là chém xuống một cánh tay khác của hắn rơi xuống trực tiếp bị chém rụng đây còn là kết quả hắn có được tốc độ cực nhanh phốc một tiếng nửa người hắn nổ tung nơi nơi đều là màn xương máu và mảnh xương vụn máu tươi rơi vào khắp nơi binh khí đế không thể chống lai cho dù là đại thánh cũng không được mặc dù không có đánh chúng hắn chỉ là một chút dư ba quét lại đây thế công cũng không gì sánh nổi người dưới đại đế đều không chịu nổi vương thiên vũ hồn phi phách tán kinh hoàng khiếp hài nhiều năm qua hắn đứng sừng sững trên đỉnh phong võ đạo sớm quên đi cái gì gọi là sợ hãi ngày nay không ngờ lại một lần nữa thể nghiệm được không hắn giống giận tràn ngập không cam lòng rất nhanh rút lui nhưng thân mình hẳn lại đứt ra từng khúc chỉ có một lũ dư ba sát khí đó quét chúng hắn nhưng khí cơ bất diệt phá hủy hết thảy máu xương hắn vù một tiếng một tiểu nhân màu lam thét chói tai từ trong sọ hắn lao ra nguyên thần chạy trốn thân thể tan vỡ bị dư ba tia sáng đập vỡ vụn máu chảy đám đia ầm một tiếng vương thiên vũ ở xa xa trọng tố thân thể không thể không nói đại thánh cực kỳ khủng bố không thể phỏng đoán theo lẽ thường chỉ còn lại có một đạo nguyên thần cũng một ít tinh huyết cũng có thể chống rỗng tái tạo lại thân thể nhưng mà chờ đợi hắn vẫn như cũ là một thanh sát kiếm diệp phàm nhắm chính xác vào hắn nhìn chằm chằm không bỏ bổ thẳng xuống một kiếm phốc mưa máu rơi vài ba ngàn thước đáng tiếc một vị đại thánh kể tiếp gặp nạn lần này hắn trực tiếp bị chém ngang eo nửa thân trên bay lên lao ra ngoài xa mấy vạn trượng sau đó hóa thành một bãi vết máu nửa thân trên chịu tải cổ sát khí kia vương thiên vũ bị giết nửa thân dưới của hắn tuy có tổn hại nhưng còn giữ lại một chân không có sát khí chảy qua nên chưa bị phá hủy đã chết lại một vị đại thánh đã chết mọi người kinh sợ toàn thân nổi lên một lớp da gà thanh sát kiếm này quả thật đáng sợ có được sát khí cường thịnh nhất thế gian hủy diệt cả một vị đại thánh lâu năm cái này thật khó tin mọi người kinh hãi không ngừng lui về phía sau không biết làm thế nào cho phải rất nhiều người đều thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất diệp phàm cũng vì thế phải trả cái giá rất lớn binh khí đế cắn nuốt thần lực may mà hắn huyết khí dồi dào và lại tòa thành này không tầm thường hắn có thể mượn đến không ít tinh khí hơn nữa cơ tử nguyệt tương trợ hắn chuyển vận vô số tinh khí thông qua pháp tắc đan vào trên người hắn nhờ vậy cuối cùng hắn không có bị cắn nuốt sạch thánh lực hơn nữa với bí quyết chữ giả phục hồi như cũ đứng vững ở thế bất bại cũng may mà không phải là bốn thanh kiếm hợp cùng một chỗ chỉ có một thanh không coi là binh khí đại đế hoàn chính bằng không hắn sẽ càng thêm hao phí thần lực đây không phải đơn giản là thúc động mà làm cho nó sống lại một bộ phận thần uy diệp phàm vung tay lên cái chân còn lại của đại thánh kia bay lên rơi xuống hướng cổ kim bằng nơi đó nó vỗ đôi cánh vàng bay vọt qua chụp lấy cái chân bắt đầu cắn nuốt mọi người đều ngần người đây chính là chân của đại thánh a à. bàng bác thở dài cùng ngộ đạo dưới cây bồ đề đều có loại thói quen này sao thích cắt thịt nuôi ưng đám hoàng kim sư tử thánh giả hắc hùng đều oán thầm cái này có thể giống nhau sao người trước kia cắt thịt nuôi hổ nuôi ưng đó chính là thịt của mình còn người này đây là lấy thịt người khác dùng cái chân của một vị đại thánh nuôi kim bằng hoàn toàn không giống nhau còn là có chút khác nhau bằng bác nói cho rằng diệp phàm quá mức lãng phí đó chính là một cái chân của đại thánh hai người các ngươi thật đúng là tới từ một địa phương ngay cả cơ hạo nguyệt đều không nghe nổi nữa không nhịn được lên tiếng soạt một đạo tiên quang bay lên 
Lưu Minh Đức hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng có thể trốn đi đâu. Thành Trì bị phong bế là vây khốn diệp phàm và còn sợ ở bên ngoài có người đến cứu viện, trong thời gian ngắn khó có thể mở ra. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Tổ khí phong đô của Lưu Gia bay lên, Lưu Minh Đức muốn dựa vào nó để chống lại, nhưng kiện pháp khí này gào thét một trận, căn bản không dám chống lại, bay thẳng về phía chân trời, rồi biến mất khôi chiến trường. Không cần, chậm động thủ đã. Lưu Minh Đức kêu to. Phốc. Đáp lại cho hắn chính là một kiếm, máu tươi vọt lên rất cao, đầu của Lưu Minh Đức rơi lăn lóc trên mặt đất, rồi sau đó cũng thân thể hắn phủ một tiếng hóa thành một bài máu, chết thảm tại đinh trường. Thân là chấp pháp giả, người còn có mặt mũi gì sống trên đời. Bên kia, tên thiếu niên mười mấy tuổi, trong con người hung ác lấp lánh hào quang nham hiếm, xoay người lui về phía sau. Nhưng mà... Một cái nắm tay màu vàng như là từ trên vòng trời đột ngột sáng xuống, phủ một tiếng, cả thân thể hắn vỡ nát tan tành, trực tiếp dập nát tại chỗ. Ngươi, thật tàn nhẫn. Chấp pháp giả cũng đến với Lưu Minh Đức kêu lên. Giao cho ta. Bằng bác nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh vọt tới, sơ trưởng đánh tới, hiện tại tình thế sớm đã xoay chuyển, bọn họ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đến phiên ngươi. Diệp phàm rốt cục lên tiếng, nhìn thẳng vào đại thánh máu bạc bước đi tới trước. Xoạt. Nhưng mà, Diệp Phàm vung kiếm lại không phải chém về phía hắn, mà là bổ về một hướng cửa thành, lập tức có máu tươi bắn tung tóe, một số người chết ăn chết uổng. Đồng thời còn có một dao động cường đại, cực nhanh lướt ngang, thối lui ra xa xa. Thích Thiên, đừng trốn, ta sớm đã biết là ngươi âm thầm phong ấn cổ thành, như thế nào hiện tại lại khẩn cấp muốn mở ra phong ấn, đáng tiếc, chậm rồi. Diệp Phàm lành đạm nói. Mọi người kinh hãi, Đối phó với vương của thánh nhân mà thôi, không ngờ trong thành này lại có tới bốn vị đại thánh liên thủ, Diệp Phàm nếu không có binh khí đế, nhất định phải kết thúc trong thê lương rồi. Thích Thiên cũng đến đây rồi, hắn chính là hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc, không ngờ lại làm như vậy. Mọi người nói nhỏ, tên này thật sự quá phận. Thích Thiên sắc mặt âm trầm xuống, không giấu được nữa, nguyên thiên nhãn của Diệp Phàm bắt giữ được bóng dáng chân thân hắn, bức bách hắn phải hiện hình. Thân là hộ đạo giả nhân tộc, lại làm trái đường lối. Cấu kết cũng dị tộc như vậy, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phạm hét lớn, như thiên thần tức giận. Thích Thiên sắc mặt khó coi, lần này vốn định chiến một trận giải quyết ổn thỏa, bóp chết Diệp Phạm trên đường chưa trưởng thành, không nghĩ tới lại xảy ra biến cố bực này. Cổ lộ đã như thế, ta xem còn không bảng phá hủy cho xong. Diệp Phạm quá to. Mọi người đều ồ lên, đây sẽ không là thật sự chứ, hắn nếu nảy sinh lòng ác độc, hơn phân nửa sẽ làm ra đại sự đáng sợ chấn động cổ kim. Trên cổ lộ phải có một lần thanh tẩy lớn có những tên chấp pháp giả, hộ đạo giả là mối si nhục, có một số đại tộc phải diệt trừ tận gốc. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Huyết tẩy cổ lộ nhân tộc, từ xưa đến nay, có mấy người dám nói như vậy. Diệp Phàm lời nói vang động, thật khí phách, chấn nhiếp mọi người toàn thành. Từng có người phá hủy cổ lộ, tên của hắn kêu là Thanh Đế, từng có người luyện hóa một vực, tên của hắn gọi là Vô Thùy, từng có người trong nháy mắt diệt mấy chục tộc trên cổ lộ, nàng được gọi độc nhân, từng có người Phàm là loại cuồng nhân kinh thế hãi tục này, không phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, chính là trở thành đại đế, biểu hiện ra thiên tư, tiềm năng siêu phàm nhập thánh của họ. Ngày nay, Diệp Phàm cũng phẫn nộ, muốn triển khai một hồi đại thanh tẩy, dùng máu tươi rửa sạch cổ lộ nhân tộc, thật khiến mọi người hết hồn, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy trong xương tủy, tâm thần đều lạnh giá. Thích thiên sắc mặt biển đổi không ngừng, phi thường khó coi, thân là hộ đạo si ả nhân tộc tham gia vào loại chuyện này. Thật sự là không vẻ vang tới cực điếm. Bốn vị đại thánh phong bế tòa thành, muốn giết một vương của thánh nhân, kết quả lại là như thế, điều này không chỉ có rất đáng xấu hổ, cũng có thể nói thật đáng thảm thương. Bàng bác gào to. Thích thiên, nhà ngươi già mà không để người ta tôn kính, có còn cảm thấy thẹn chút nào trong lương tâm hay không? Là một hộ đạo giả nhân tộc, ngươi bảo hộ ai, cấu kết với dị tộc giết hại tinh anh đồng tộc, làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn bực này, không giết nhà ngươi thiên lý khó dung tha. Thích Thiên sắc mặt xanh mét càng thêm khó coi, thân là đại thánh đứng sừng sững ở thánh vực nhiều năm qua, có mấy người dám nói với hắn như thế, hôm nay lại là trăm thể nghiêm đều đổ lên đầu hắn. Hắn hé mở con người xuất hiện một tia hàn quang, ý thức được hôm nay có thể giữ nhiều lành ít, lập tức lao thẳng tới đám người bằng bác, cơ tử nguyệt định bắt lấy mấy người làm con tin. Keng! Diệp Phạm chấn kiếm, một luồng sáng bay lên, hừng hực như là một vầng mặt trời bay lên không trung, kéo theo một chuỗi ánh sáng thật dài vô cùng trói mắt.
Thích Thiên kêu to một tiếng, dùng hết khả năng có thể thối lui lại. Thân mình tuy rằng mơ hồ gần như giải thể, nhưng vẫn bị một tê sát khí quét trúng sau lưng. Thân mình hắn đương trường chấn động mãnh liệt. Phù một tiếng vang nhỏ, nửa thân dưới hắn nổ tung, hóa thành thịt vụn và màn xương máu. Tuy rằng chỉ là một tia sát khí quét trúng mà thôi, nhưng đây dù sao cũng là binh khí đế thần năng thật lớn. Thích Thiên bay tung ra ngoài, máu chảy đám đia, hai mắt rét lạnh, vừa kinh sợ vừa xấu hổ, đủ các loại cảm xúc phản diện dâng lên. Thân là đại thánh một thế hệ không ngờ lại bị người chém giống như người bù nhìn nhục nhà như vậy. Hắn không kiểm nổi gào giống, nhưng có thể thay đổi được gì, không làm nên chuyện gì. Thánh thể, mọi chuyện đừng làm đoạn tuyệt, nhà ngươi còn chưa trưởng thành là đại thánh, nếu muốn xưng tôn còn hơi sớm. Thích thiên lau sạch vết máu nơi khoái miệng, tạo lại thân thể. Xa xa, cơ tử Nguyệt thở dài nói. Nhà ngươi có tư cách gì nói như vậy, làm đoạn tuyệt ư, có ai quên đi thân phận mình so với ngươi chứ? Hộ đạo giả của nhân tộc lại có hành vi trái ngược, thật sự là một chuyện trào phúng đánh chê cười. Diệp phàm lộ thần sắc lãnh liệt, tới hiện giờ còn có cái gì để nói. Hắn mờ nguyên thiên nhãn ánh mắt nhấp nháy, dùng sức vùng kiếm lên bổ về phía nam nhân đeo hồ lô lớn ở xa xa kia. Người này đúng là trước đó cũng đến với đại thành máu bạc và lưu phong trợ uy. Hắn đã sớm nhìn ra người này dung mạo có vài phần tương tự thích thiên, mặc dù chưa ra tay, nhưng có một loại địch ý. Đúng lúc này, hắn bổ tới một kiếm giống như ngọn thần sơn của thiên đình cổ ép xuống, trực tiếp nện trên người người đó, chống cự như thế nào đều vô dụng, phù một tiếng, máu thịt vẩy bắn ra, xương cốt thành cho, trong nháy mắt liền hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một màn xương máu dần tiêu tan. A, à, ngươi! Thích thiên kêu to, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run run. Người này đích thật là một trong những con nối dòng của hắn hơn nữa rất được hắn coi trọng. Thể mà cứ như vậy một tiếng trong cổ họng không kịp kêu lên đã bị chém thành bột mịn, khiến trong tim hắn đều nhỏ máu. Luôn nhìn người khác đau khổ, chân chính đến phiên nhà ngươi tự mình thể nghiệm xem sao. Diệp Phạm khẽ nói, thanh âm không cao, nhưng lại khiến thích thiên sôi giận, lấy tay chỉ vào hắn nói không ra lời. Thân là đại thánh trên cổ lộ nhân tộc. Nhà ngươi đi đến từng bước này, coi như là tự mình cắt đứt hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, giết chết ngươi mười lần. Trăm lần đều là trừng phạt đúng tội. Cơ hạo nguyệt nói, mặc dù là nói với một vị đại thánh, hắn cũng có một loại uy nghiêm. Giác! Ngay giờ khắc này, tòa thành nhân tộc cuối cùng phát ra tiếng nứt vỡ, các loại trận văn hiện lên sông thăng lên trời cao, nó không ngờ lại vỡ nát tan tành. Thích thiên bằng bất cứ giá nào phải hủy diệt tòa thành này, muốn lôi kéo theo, đám người diệp phàm chôn cũng. Ngay khoảnh khắc hắn thấy đánh không lại, liền hoàn toàn kích hoạt trận văn căn nguyên trong thành, khởi động loại cấm chế cổ ngọc thạch câu phần này. Hắn là hộ đạo giả nhân tộc, đối với cửa quan cuối cùng này, tự nhiên hiểu biết rất nhiều, khóa long môn rơi xuống, nơi này sẽ trở thành một địa phương khốn cục, thần đến đây đều rất khó mở ra lại. Đúng vậy, trong thành có một cổ trận tuyệt mặt, một khi kích hoạt có thể thay đổi hết thầy, chỉ là nếu làm như vậy cái gì cũng không còn lại, sẽ cũng tỏa thành hóa thành bụi bậm. Âm Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu diệp phàm ầm ầm vang động, rất nhanh phóng lớn, lập tức bao phủ khắp cả thành, hắn quát to. Không muốn chết tức tốc đi vào cái đỉnh, ta tới cứu các người. Cư dân trong thành nhiều biết bao, diệp phàm vận chuyển pháp lực, chỉ cần không chống cự, tất cả đều trước tiên dược hút vào bên trong cái đỉnh, được bảo hộ ở bên trong nó. Xoạt! Mà chính hắn thì dùng sức đánh xuống, trường kiếm vạch ngang bầu trời, như cầu vồng, chém xuống tòa thành nhân tộc cuối cùng, trong tiếng ù vang động. Binh khí đế phát uy thần minh cũng không thể ngăn cản Không có gì trì hoãn Tòa cổ thành này bị bổ ra Pháp trận phòng ngự mạnh nhất cũng không ngăn được Ở trong tiếng ủ hóa thành bụi bậm Cổ trận trong thành còn chưa kịp hoàn toàn hủy diệt nơi đây Diệp phàm trước hết bổ ra một kiếm Một cửa trận văn ngọc thạch câu phần cuối cùng Cũng không có quá mạnh như vậy Xoạt Người thứ nhất lao ra không phải là ai khác Dĩ nhiên là thích thiên Ngay khoảnh khắc tòa cổ thành vỡ nát tan tành Hắn đầu tiên chạy trốn cái gọi là muốn đồng quy vu tận là nửa thật nửa giả, hiển nhiên có mùi vị đe dọa, chỉ là hắn muốn tạo cơ hội chạy trốn cho mình. Khoái miệng diệp phàm lóe lên một tia cười lạnh, hít sâu một hơi, khống chế binh khí đế trí thẳng tới hướng đại thánh máu bạc, hắn cũng không có lập tức truy sát thích thiên. Đây là một luồng sát quang đáng sợ, gần như là trong phút chốc, đại thánh máu bạc liền bị chém nổ tung, chỉ còn lại non nửa khúc thân thể bay tung lên nguyên thần trực tiếp độn ra. Diệp phàm khống chế kiếm quang, vạch nhẹ tới phía trước. Đại thánh máu bạc kêu gào thảm thiết, nguyên thần hắn bị hút lại đây, trên thân kiếm màu đỏ sậm những đồ án cổ xưa phát sáng. Hiện lên cảnh tượng sát tiên, nguyên thần của hắn trở thành một kẻ tù tội, chìm sâu vào bên trong đồ án, bị giam cầm trên thân kiếm. Đại thánh máu
quả thực giống như bị tra tấn trong luyện ngục còn đáng sợ hơn so với bị đày xuống cửu u địa phủ hắn kêu gào thảm thiết nhưng rất nhanh ngất đi bất tình nhân sự trở thành một điếm nhỏ màu bạc trong một cái nhà giam trên thân kiếm đỏ sậm cái đính trên đầu diệp phàm rơi xuống mọi người đều bị văng ra hắn một khắc không ngừng mang theo đám người cơ tử nguyệt bằng bác khống chế binh khí đế sông thẳng ra ngoài đây là một đạo kiếm quang rực rỡ chém phá vũ trụ vượt qua khắp vòng trời ngay lập tức liền đuổi theo kịp thích thiên hắn sợ tới mức hồn ví lèn mây liều mạng bay trốn nhưng mà mặc cho hắn pháp lực thông thiên không ngừng xé mở hư không vượt qua đều vô dụng một tia kiếm khí từ lúc ở trong thành đã tập trung vào hắn ngày nay hóa thành tiên quang chém phá hư không theo sát sau hắn như bóng với hình thánh thể nhân tộc phản rồi mau mau báo cho tất cả hộ đạo giả biết thinh tới đế binh chấn áp hắn thích thiên giống to liều mạng dùng hết khí lực chạy chối chết hắn thân là hộ đạo giả nhân tộc tự nhiên có thần quang thai vì vậy có thể rất nhanh chạy tới các cổ thành khác vừa chạy bạt mạng vừa dùng sức gào giống hy vọng có người đứng ra ngăn cản diệp phàm lão già trước khi chết còn hát bát nước bẩn thật sự là vô sỉ đến cũng cực bàng bác mắng to vừa nói vừa cầm kiếm trong tay chém tên chấp pháp giả kia đây là tên chấp pháp giả cũng xuất hiện với lưu minh đức quyết đấu với bàng bác bị hắn chấn áp lúc này bị hắn trực tiếp giết chết có giữ lại cũng vô dụng chư vị đồng đạo thánh thể làm phản rồi đầu nhập vào dị tộc muốn giết tất cả cao thủ tinh anh trên cổ lộ nhân tộc ta mau mau ra tay chung sức chống lại hắn thích thiên vừa giống to vừa chạy thục mạng lão khốn này thực không biết xấu hổ chính mình cấu kết với dị tộc lại nói ngược thật là một tên vô sỉ không ai bằng lòng mã mặc cảm mình không bằng lão khốn này thật không có hạn cuối mười thánh giả đều tức giận không thôi hận không thể lập tức phóng tới giết hắn chưa thấy qua người ti tiện mà thất đức như vậy thật muốn tung một quyển đánh nổ tung hắn có thể nói tới hiện tại thích thiên không quản cái gì nữa chỉ cần có thể giữ được cái mạng già cho dù là nói xấu một vị đại đế cũng không có vấn đề gì quản cái gì hắn nham hiếm hay không diệp tử cho hắn một kiếm giết chết tươi hắn cho xong bằng không lão già ti tiện vô sỉ đó còn có thể không ngừng nói ra cái gì nữa bằng bác đề nghi diệp phàm thần sắc thực bình tĩnh nói ta chính là muốn cho hắn cơ hội chạy chối chết chậm rãi đi theo là được ngươi thật muốn huyết tẩy cổ lộ dẫn tới cả đám chuột rắn đều giết bằng bác trong nháy mắt hiểu được hắn muốn làm gì lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đúng vậy người có giao tình với hắn phòng chừng sẽ ngăn cản cứ theo hắn chạy tới chỗ nào chúng ta một đường giết qua là được cờ tử nguyệt gật đầu nói thích thiên chạy chối chết vừa liên tiếp ba tòa thành dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn đây chính là một vị đại thánh a vị thánh thể nhân tộc đuổi giết như là đuổi theo một con chó quả thật khiến mọi người khiếp sợ thánh thể nhân tộc phản rồi trở thành phản đồ của nhân loại cấu kết với cự phách dị tộc chư vị mau đi báo tin báo cho các lộ hộ đạo giả biết thinh động binh khí đe thích thiên như là điên rồi gào giống nhưng mà hiệu quả thực không rõ ràng lắm gần như không có người nào tiến lên tương trợ trên thực tế có ai lại ngu dại đi tin tưởng diệp phàm phản ra cổ lộ nhân tộc hắn đã lịch lãm xong đi tới một cửa quan cuối cùng như thế nào có thể tạo phản không cần có đầu óc suy nghĩ cũng biết vì sao lại thế này thích thiên có ân oán cũng thánh thể nhân tộc ở trên con đường này ai ai cũng biết nhưng sau khi liên tiếp vượt qua mấy thành thật sự có người ra mặt sông lên trời cao xa xa hô lớn thích thiên tiền bối đức cao vọng trọng là trường giả đáng để chúng ta tôn kính có lẽ cũng diệp đạo hữu có hiểu làm gì gió mới dẫn đến không hòa thuận như vậy có thể trước dừng lại hay không chuyện gì cũng từ từ nói đáp lại cho hắn chỉ là một kiếm một đạo tiên quang lướt qua hắn trực tiếp vỡ nát hóa thành một màn xương máu hình thần đều bị diệt mọi người đều hít một hơi khí lạnh tất cả đều ý thức được cái gì lộ ra vẻ sợ hãi thầm nghĩ thích thiên nhất mạch đúng thật xui xẻo thích thiên tận lực chạy ở phía trước không quản tới phía sau không biết đã xảy ra cái gì tiếp tục dùng thần quang thai xé mở hư không vượt qua một tòa thành trì kế tiếp diệp đạo hữu có thể nào như thế mọi sự hãy thương lượng thích thiên hắn lại là một tòa cổ thành có người đi ra cản lại khuyên bảo là biện hộ cho thích thiên phốc một đạo huyết quang hiện lên hắn biến thành một bài vết máu đây là một con đường đẫm máu thích thiên tới sao lại cũng ý thức được hắn nghiến răng ói ra một búng máu nhưng lại quản không được nhiều như vậy thân bằng bạn cũng đứng ra muốn kéo dài một đoạn thời gian cho hắn mặc dù phải trả cái giá thực thảm trọng người phía trước không biết các cổ thành phía sau bị đi ngang qua lần lượt truyền lan hiểu rõ chân tướng đều ồ lên thích thiên quá vô sỉ đồ cặn bã mà rõ ràng là chính mình cấu kết với dị tộc kết quả lại dành trước hát bát nước bẩn xứng đáng bị thánh thể nhân tộc cầm binh khí đế đuổi giết 
thánh thể họ Diệp là cố ý muốn huyết tẩy cổ lộ, toàn bộ giết sạch sẽ người có liên quan với hắn đây. Một ngày này, cổ lộ nhân tộc chấn động lớn, máu tươi vãng bắn tung tóe, tiếng bàn tán vang lên tận trời. Diệp phàm truy giết đại thánh thích thiên nhân tộc, giết chết rất nhiều người gây chấn động khắp tinh không. Lần này đúng thật là huyết tẩy cổ lộ nhân tộc. Thích thiên chạy trối chết, trong lòng sợ hãi, thân là đại thánh ước chừng 5.000 năm trước hẳn từng hưởng qua loại tư vị này. Ngày nay lại tiếp tục thể nghiệm, năm đó, khi còn trẻ tranh phong với người gặp phải một vị anh kiệt đuổi giết, làm cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, giờ phút này dường như là một vòng luân hồi. Một lần đó hắn cuối cùng chạy thoát, sau lại vị anh kiệt kia bị che ở trước cửa ải đại thánh, vài lần đột phá cửa ải, cuối cùng thất bại, tọa hóa ở trong năm tháng. Mà hắn lại thành công, uy lâm một vực, bốn phương cũng xưng tôn, trở thành cường giả tuyệt thế một vực. Thời gian đã cách năm ngàn năm, tính mạng của hắn lại bấp bênh, còn có thể như lần trước được sao? Thích Thiên sợ run trong lòng tuyệt vọng, hắn nhìn không thấy mảy may hy vọng. Thích Thiên liên tiếp vượt qua 41 thành, vượt qua vòng trời rộng lớn, bởi vì mỗi một tòa thành cũng không ở chung trong tinh vực, trong lúc kiếm khí tung hoành, sinh mệnh điêu linh, kèm theo máu tanh. Đây là một hồi tàn sát, diệp phẩm ác nghiệt vô tình, như là thu gật hoa màu, trên mặt hờ hừng, sát kiếm trong tay chém tới trước, bẻ gãy nghiền nát, đầu người rơi rụng, thi thể hải cốt lật qua hai bên. Một trận chiến này, cổ lộ nhân tộc đẫm mưa máu gió tanh, diệp phàm đúng thật là một lần đến đây thanh tẩy. Sau bao nhiêu năm qua đi mọi người mỗi khi nhắc tới diệp phàm đều biến sắc. Thích thiên thay đối lộ trình, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nên lựa chọn rời cổ lộ nhân tộc, tiến vào một con đường khác thần bí mà vắng lặng. Đây là một cổ vực vô cùng hoang vắng, thành trì không phải xây dựng, tất cả đều là từ trình thể tàng đá cực lớn mà khác thành, nhưng lại không có người, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Thích thiên xâm nhập nơi này, vượt liên tiếp tầm thành cũng không nhìn thấy một sinh linh nào, hắn càng thêm bất an, nhưng thủy chung vẫn hướng tới một hướng đi tới, không chịu dừng lại. Đây là cổ lộ của thánh linh. Vượt qua liên tiếp 14 thành, đám người cơ tử Nguyệt rốt cục biết được đây là địa phương nào, mắt mấy những pho tượng đá có dấu vết thánh linh với chữ khắc thần văn thái cổ đây là cổ lộ của bọn hắn lão già sắp tâm hại người thánh linh nhất mạch vô cùng thần bí là một tồn tại rất khó trêu chọc mỗi người đều pháp lực ngập trời có được chiến lược kinh thế khuyết điểm duy nhất là rất thưa thót ngay như trước mắt bọn họ chứng kiến mười mấy thành mà ngay cả một sinh mệnh thể cũng không nhìn thấy là từng tòa thành chết không tồn tại tiếp dẫn xứ cũng không có thí luyện giả lão già kia uổng phí tâm tư rồi thánh linh rất thưa thớt Bọn họ cho tới bây giờ đều là đi tới cổ lộ các tộc khác tranh hùng, như vậy mới có thể có hiệu quả tôi luyện, bằng không vài thánh linh tranh đấu với nhau thì có ích lợi gì. Hơn nữa, thánh linh càng lợi hại càng là không thể nhận ra không bị người bức bách là sẽ không từ trong trứng đá xuất thể. Cuối cùng, Thích Thiên lại lệch hướng khôi quỷ đạo, rời khỏi con đường này, bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng, quá mức hoàng vắng, không có một cao thủ tọa chấn. Diệp phàm khí thế như cầu vồng thủy chung bảo trì một khoảng cách với hắn đuổi theo sau hắn lợi kiếm treo trên đỉnh đầu bất cứ lúc nào sẽ chém xuống kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người ra thiên tập 210 quay về bắt đầu thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúc các bạn xem video vui vẻ đúng như lời bàng bác nói trải qua trận đại chiến ở cửa quan nhân tộc cuối cùng Diệp Phàm cũng kiếm tiên của Linh Bảo Thiên Tôn từng bước kết hợp, thành lập một loại liên hệ, bước đầu nhận được tán thành, từ nay về sau có thể tùy tiện khống chế. Phía trước là một viên đại tinh vô cùng rực rỡ, đó là một cái viên thái dương tinh, mới vừa tiến vào phiến tinh vực này, mọi người liền cảm giác được một loại dao động cường đại, phi thường khủng bố. Diệp Phàm cả kinh, hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhìn chằm chằm viên đại tinh, nhìn kỳ không ngừng sinh mệnh dao động vốn phát ra từ trong mặt trời. Là Hòa Linh Thương Viêm Hắn sẽ không quên thánh linh khủng bố này, chí thiếu chút nữa thành tựu chuẩn đế. Năm đó ở Đại Nguyệt Pha Đại Chiến cũng lão phong tử, trận đó thật đúng là long tranh hổ đấu, Nhật Nguyệt mất ánh sáng, núi sông mất màu. Đây tuyệt đối là một đầu thánh linh đáng sợ nhất, tối thiếu trước mắt dưới tinh không này cũng không có mấy người có thể áp chế hắn. Thích thiên tới đây, không ngờ cảm ứng được cổ dao động này, lập tức mừng rỡ, hô to. Đạo hữu cứu mạng Từ trong thái dương tinh bắn ra hai luồng hào quang hừng hực, đó là hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào binh khí đế trong tay Diệp Phàm. Sau khi biết Diệp Phàm có thể khống chế, ngay lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Hơn nữa, khí cơ của thương viêm biến mất, sao động trí cường thu liễm đi. Thích Thiên hô to, trực tiếp vọt vào trong thái dương tinh, hắn cũng không quản tới nhiều như vậy. Lúc này bất kể là địch nhân hay 
là bàng hữu chỉ cần càng cường đại đều là mục tiêu hắn chạy tới dựa dẫm diệp phàm đối giết theo vào không còn cảm ứng khí cơ của thương viêm hiển nhiên hòa linh cảm giác thấy nguy hiểm đã bỏ đi rồi không muốn chiến mà hắn cũng không có phá hủy đại tinh này chi xuyên thẳng qua ta có một loại dự cảm đây chính là tới một đại địch tuyệt thế năm đó một trận chiến ở đại nguyệt pha kinh văn của cổ tổ thánh linh lưu lại có thể giúp cho thánh linh không chọn vẹn đại viên mãn hơn phân nửa rơi vào trong tay thương viêm diệp phàm ngoái đầu nhìn lại cuối cùng nhìn thoáng qua nơi đây rồi sau đó rời đi thích thiên vọt vào cổ vực của quang minh tộc bởi vì tộc này có một kiện binh khí đế luyện thần hồ dừng ở đây đi diệp phàm nói thích thiên mất đi giá trị huyết tẩy sạch đồng đảng của hắn ở cổ lộ nhân tộc không cần phải tiếp tục hiện tại thích thiên muốn kéo tới cửu địch dị tộc cường đại cho hắn muốn mượn dùng uy thế của đế binh diệt trừ hắn phốc một tiếng cái đầu rơi xuống thích thiên phóng tới phía trước mấy chục vạn trượng xa thi thể không đầu mới nổ tung máu tươi nhuộm đỏ tinh không về phần đầu của hắn trên mặt tràn ngập hoảng sợ mang theo không cam lòng mang theo tuyệt vọng rốt cục từng tấc từng tấc hóa thành màn xương máu lần này trung quy là không chạy thoát không biết vì sao hắn lại nhớ tới anh kiệt năm ngàn năm trước lần này hắn không có trốn thoát vù thanh kiếm tiên màu đỏ sậm phát sáng hút lại đây tiêng nguyên thần chủ thức cuối cùng của thích thiên lạc ấn và đồ án trên thân kiếm thể luyện hóa biến thành sát khí căn nguyên a à. Không, thích thiên thả tình nguyện chết đi cũng không muốn chịu đựng loại kết quả này, nhưng trung quy không thể như nguyện nguyên thần hán hóa thành tia sáng chìm sâu vào thân kiếm, trở thành một đoàn khí. Diệp phàm chấn kiếm, phóng ra sức ép thần của đại thánh máu bạc chưa luyện hóa, muốn nhìn xem lai lịch căn bản của hắn, bởi vì diệp phàm cảm nhận thần lực trong máu của chủng tộc hắn rất dồi dào, vượt hơn xa các tộc khác, và lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cổ tộc là người của song hoàng máu bạc nhất mạch kia. Diệp phàm kinh ngạc không ngờ lại đúng thật là bộ tộc này hắc hoàng dạy dỗ song hoàng máu bạc tổ tiên của chúng lai lịch rất kinh người tộc của chúng vốn được xưng là vô miệng chi hoàng tuy rằng chưa từng xuất hiện cổ hoàng nhưng tuyệt đối đúng là tuyệt đỉnh qua các đời đều có đại thánh chưa từng đoạn tuyệt tộc này chỉ có thể dùng thần tích để hình dung tục truyền bộ tộc này ở thời điểm cường đại nhất tiến vào thần khư kết quả cả tộc bị diệt vong không nghĩ tới cũng không phải như thế lúc này vẫn còn tồn tại trong tinh không có lẽ bị diệt vong chỉ là một chi ở bắc đầu tố địa ở trong tinh không nhất mạch máu bạc còn tồn tại chỉ có điều sau lại bị độc nhân phong ấn bộ tộc này cường đại không thể nghi ngờ bằng không đâu phải bị độc nhân phong ấn đủ đế chứng tỏ một ít vấn đề hoa rơi bay bay mùi thơm ngát tràn ngập như mỗi một đóa hoa đều nhiễm tơ máu bay tản trong tinh không trong hương thơm thoang thoảng có một loại mùi máu tanh đây là cửa quan nhân tộc cuối cùng ngày nay rách nát thành phế thành cái gì cũng không còn lại bị nộ kiếm của diệp phàm chém vỡ nát trở thành di tích lịch sử lúc này diệp phàm đã trở lại ngoài ra còn có rất nhiều người vây xem khi tòa thành này bị hủy diệt bọn họ được diệp phàm cứu giúp vẫn không có tán đi diệp phàm lôi đến một khối vẫn thạch giơ tay đào khắc luyện chế thành một tòa cổ thành mới bày ra trận văn cho nó một lần nữa tọa lạc ở nơi này rồi sau đó xoay người rời đi đây chính là một ý nghĩa tượng trưng chứng minh hắn đã tới đồng thời chữa trị cổ thành mà không phải thật sự phản lại cổ lộ nhân tộc Thiên cương đạo sĩ nhanh chóng ghi chép lại một màn này, viết xuống một hàng chữ trên một khối ngọc thạch. Cổ lộ nhân tộc sôi trào, ở trong cuộc sống kế tiếp mọi người đều nói về một kiếm phẫn nộ của Diệp Phạm ở tòa thành nhân tộc cuối cùng, huyết tẩy cổ lộ, rúng động thật sâu khắp thiên hạ. Diệp Phạm đi lưu ra một chuyến, chém ra một kiếm, và nhân vật chủ yếu đầu rơi xuống đất, sau đó hắn lại đuổi giết diệt trừ ba tên thủ lĩnh trốn ở bên ngoài. Lần này đối với lưu ra mà nói là một đà kích chí mạng. Tuy rằng Diệp Phạm không giết người vô tội lung tung lưu lại huyết mạch các thành viên khác trong tộc, nhưng bọn họ từ đó về sau vẫn không gượng dậy được, càng ngày càng xuống dốc suy tàn. Thích Thiên uổng thân là hộ đạo già cũng lưu ra cũng nhau cấu kết với dị tộc, giết hại tình anh nhân tộc, gây họa trên cổ lộ, hiện đã đền tội, bị trừng phạt đúng tôi. Mấy vị hộ đạo già nhân tộc đều hiện thân, tuyên bố tội danh của đại thánh Thích Thiên, chuyển đi khắp cổ lộ, ở các tòa cổ thành dẫn phát lên sóng to gió lớn. Thích thiên nhất mạch cũng bị diệt trừ, trong cuộc sống kế tiếp, cổ lộ nhân tộc bốn bể sóng dậy, tiếng bàn tán không thôi. Diệp phàm danh chấn tinh không, ở trên con đường này không có địch thủ. Bao nhiêu năm sau trên con đường này vẫn còn truyền báo uy danh của hắn, bất kể là dân bản xứ hay, là thí luyện giả sau này, mỗi khi nhắc tới diệp phàm, đều biến sắc, chiến tích của hắn chấn nhiếp các vực. Tòa thành cuối cùng này trải qua nhiều năm sau, lại to lớn lớn mạnh lên, mấy vị hộ đạo giả nhân tộc xuất hiện dựa theo bản vẽ cổ thành một lần nữa tu kiến bày ra trận văn diệp phàm lại tới nữa tự nhiên dẫn phát chấn động lớn ngày nay 
bốn phương đều truyền bá uy danh của hắn thậm chí lan xa tới các cổ vực khác trong một ngày liên tiếp chu diệt bốn đại thánh loại chiến tích này đủ làm rúng động vũ trụ tuy rằng nửa năm trôi qua nhưng chuyện ngày xưa như vẫn còn rõ ràng trước mắt mọi người thấy diệp phàm lại đến tất cả đều nhảy dựng trong lòng cuộc nhân kinh thế hãi tục như vậy xưa nay nếu không bị người chém thành cho bụi thì chính là trở thành đại đế không có một người nào là kẻ trung dũng còn người này như thế nào thân là thánh thể có thể tiểu ngạo đến một bước đó hay không thiên cương đạo nhân lại xuất hiện tiếp tục bắt đầu bản ghi chép tiểu hữu lại tới nữa đại thánh nhân tộc nói những lời này thật khiến người ta cảm thấy không biết nói gì nữa mấy vị đại thánh tuy rằng đã chiêu cáo thiên hạ nhưng diệp phàm huyết tẩy cổ lộ dù sao là sự thực hắn xuất hiện ở nơi nào đều nhất định sẽ làm cho cổ lộ nhân tộc đổi sắc ta tìm tới để hỏi một câu làm thế nào tiến vào con đường duy nhất chân chính cuối cùng diệp phàm nói thẳng ý đồ đến người giết liên tiếp bốn đại thánh có tư cách biết nên bước tiếp theo hướng nơi đó hắn rời đi thí luyện giả sau này từng người anh kiệt đều rúng động mỗi khi có người tới tòa thành cuối cùng này đều không kiềm nổi nói chuyện xưa tất cả đều là dấu vết và huy hoàng của hắn diệp phàm uy chấn cổ lộ nhân tộc cuối cùng đi tới trung điếm kết thúc trong huy hoàng lưu lại truyền thuyết vô tận cái nhảy vượt ngược thác nước mà lên leo lên đỉnh núi cao đây là một lần nhảy vượt diệp phàm bọn họ dùng cổ lộ nhân tộc làm ván cầu tiến vào địa phương trung cực một tòa hùng quan đứng sừng sững hỗn độn khí vờn quanh qua năm tháng không thể phai mở dấu vết của hắn hùng quan không có tên nhưng tên của các người nhân hoàng a di đà phật độc nhân hư không vô thủy thanh đế đều có khắc trên từng cây cột đủ để nói rõ hết thảy nơi này không có một bóng người muôn đời yên tĩnh hùng quan đứng sừng sững hỗn độn khí vờn quanh hiển lộ ra hết khí thế hùng tráng trong hư không mênh mông một cây lại một cây cột đá thật lớn cao ngất lấp trong trời sao như là cây trụ chống đỡ trời đứng ở trước hùng quan mỗi một cây đều là một bộ lịch sử khắc đầy mạch lạc của thời gian mười mấy cây cột đá xếp hàng chữ nhất nguy nga bức người thái âm khí vờn quanh tiếng thiên đạo gầm rú không dứt bên tai tất nhiên là nhân hoàng trên tu di son tọa lạc đại lôi âm tự tỏ rõ pháp lý của a di đà phật một cái dấu ấn mặt quỷ ẩn chứa trong đó một vẻ cười chua cay mang theo nước mắt tượng trưng độc nhân khi còn sống một mặt cổ kính một cái bóng mờ chinh chiến đến chết dẹp yên náo động bảy khu cấm địa kết thúc nói rõ hư không hỗn độn trung chấn áp cổ kim đưa lưng về phía chúng sinh sống hay chết trở thành câu đố là trí tôn vô thủy vô trung một gốc cây thanh liên lai động vỡ nát trời xanh muôn thở thanh đế đơn độc đứng đó nhìn hết tiền vực trong tầm mắt cộng tất cả mười mấy cây cột đá thật lớn cũng tồn tại ở nơi đó từ cổ hoàng đến đại đế đến từ các cường tộc bất đồng khắc ra dấu vết của họ không biểu hiện huy hoàng không ghi lại vinh quang chỉ là một loại dấu ấn nhiều đại đế như vậy từng đi lên cổ lộ thật khiến lòng người rung động mà lại mơ hồ không thôi đáng tiếc năm tháng trung quy đã trôi qua không thể quay lại đại đế lẫn nhau chưa bao giờ gặp nhau họ lưu danh ở chỗ này không biết tâm tình ra sao nghĩ đến chính là tịch mịch cả đời vô địch ở chỗ này nhìn về hướng đồng loại đại đế sinh ra trong cạnh tranh tàn khốc trưởng thành đến một bước cuối cùng họ vượt qua hết thầy không thấy được một kẻ ngang vai với mình chỉ có đại đế cổ đại đã tọa hóa làm địch làm bạn với họ là cũng một loại như nhau diệp phàm bọn họ đi vòng quanh xem cổ tích xem thần thạch trong lòng bị kích động mạnh dường như thấy được từng vị đại đế cô độc nghi chân tại đây hùng quan thực yên tĩnh không ai canh gác cánh cửa lớn đóng chặt gắn chiếc khóa đồng thật lớn tường thành cao lớn không có sáng bóng như là đã rất lâu không có người thường lui tới đây chính là cửa quan thứ nhất cổ lộ trung cực trên thực tế nó có rất nhiều tên có người gọi là tiên lộ có người kêu nó là đế lộ còn có người xưng nó là con đường duy nhất thành thần cũng có người kêu nó là thiên lộ con đường này quá mức đáng sợ không phải cường giả cấp đại thánh ngay cả cửa thành đều không đẩy ra được hoàn toàn không thể đi vào đây cũng là nguyên nhân vì sao không đạt tới cảnh giới nhất định nào đó không có thực lực tương ứng thì không thể tới nơi này tương truyền đế lộ này cộng tất cả có chín cửa quan đương nhiên đây chỉ là một loại cách nói trong đó cũng có người nói là tầm cửa quan còn có người nói vô cùng đều là hộ đạo giả các tộc phong đoán còn sự thực như thế nào cũng chỉ có đại đế cổ có thể đi đến trung điếm mới biết được dựa theo cách nói thứ nhất hùng quan không nhiều lắm chỉ có tầm chín tòa nhưng mỗi một cửa quan đều có sát kiếp vô lượng nơi này là địa phương chân chính chôn xương vùi cốt anh hùng kịch liệt và tàn khốc còn hơn xa cổ lộ nhân tộc bởi vì đây là chiến trường tranh bá của tất cả chủng tộc trí cường trong vũ trụ quá mức đáng sợ ở sau lưng hùng quan này đã từng chôn vùi rất nhiều anh kiệt có người chân chính có đế hình nhưng lại ngoài ý muốn ngã xuống bi kịch như vậy từ xưa đến nay luôn luôn trình diễn còn có một loại cách nói một cửa quan là một tầng trời 
cuối cùng phải leo lên tới 9 tầng trời, quét ngang thần linh, chiến bại hết thầy, cuối cùng gò lên tiếng chuông đế, vang vọng vạn vực. Bằng bác nói, trước khi tới nơi này, bọn họ đã tìm hiểu kỳ càng ti mi qua các hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, biết được không ít bí tân, ngày nay ở đây vẫn bị kích động mạnh. Cũng có một loại cách nói, một cơ quan một thế giới, không giống như mắt nhìn thấy, mà sẽ dùng chiến phiến vũ trụ, cổ làm chiến trường trung cực. Diệp Phạm hít sâu một hơi, ở trên đường kể tiếp người phải đối mặt sẽ càng khủng bố hơn, có lẽ mỗi một người đều là đại địch cái thế. Đương nhiên, người trên con đường này đều chú định sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một người xuất hiện đều không phải là người tầm thường. Ít nhất có một lần, cộng tất cả là 55 người đi vào, một lần nhiều nhất không có ghi lại, không có người nào làm công tác thống kê. Đoàn người Diệp Phạm tiến lên, đi tới hướng cửa lớn nơi đó, chuẩn bị lên thiên lộ, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Nhưng mà ông một tiếng vang nhô, phía trước cửa lớn đóng chặt xuất hiện một tấm bia lớn. Nó vô thanh vô tức xuất hiện, phát ra một cổ khí cơ khiến mọi người đều sợ run. Trong mơ hồ có từng trận dao động đại đế lan tràn ra, chấn nhấp tâm hồn mọi người. Tấm bia đá cao ngất trong mây, nguy nga bàng bạc, mặt chính diện trong suốt như gương sáng bóng lưu động có thể chiếu ngược hình ảnh của mọi người về phần bốn góc cùng với mặt lưng thì rất đảm đạm phi thường phong cách cổ xưa. Không có gì khác so với vật liệu đá bình thường. Con đường này quả nhiên còn chưa mở ra. Tinh bia còn che ở trước cửa. Cơ tử Nguyệt khẽ nói. Hộ đạo giả nhân tộc từng nói cho bọn họ biết kỳ càng ti mỉ tới nơi này, cần phải chú ý hết thầy. Thiên lộ sẽ không mở ra quá sớm, mà sẽ chờ đợi đủ số thí luyện xì à kiếp này xuất hiện, cho bọn họ cũng đủ thời gian. Lúc này hùng quan phía trước đóng chặt, không thể mở ra. Tinh bia che ở trước cửa thành, tụ sĩ tới đây chỉ cần khắc lên tên của mình, lưu lại dấu ấn chân thân. Ngày sau, một khi hùng quan mở ra, bất kể người ghi tên ở nơi đâu, đều sẽ xuất hiện một tòa thần môn để lựa chọn chỉ cần bước vào một bước liền lập tức tới nơi này bởi vậy tinh bia trong suốt này đối với tu sĩ mà nói có một ý nghĩa đặc biệt bất cứ một người nào đi tới đây đều đã chứng minh là người mạnh nhất trong bản tộc một khi ghi tên lên tinh bia trong suốt cũng hầm chứa ý nghĩa một vị cường giả tuyệt thế sinh ra có thể hoành hành một vực sắp trở thành xưng tôn trong bộ tộc đây là giấc mộng cả đời của rất nhiều tu sĩ không nói chuyện đế lộ chỉ riêng được ghi tên lên tinh bia này là đủ rồi đây là đại biếu một loại tán thành, là một loại vinh quang vô thượng. Kiếp này mới vừa bắt đầu, cũng đã có 53 người rồi. Cơ hạo nguyệt lộ ra vẻ khác thường. Tinh bia cao ngất trong mây, mỗi một cái tên khác trên đó đều phát sáng, cộng tất cả 53 người, nét vẽ khác sâu, cứng cáp hữu lực, nở rộ hào quang. Mà tinh bia trong suốt này thật sự rất đặc biệt, lóng lánh sáng bóng, như mộng ảo làm cho tên của mỗi người đều giống như có sinh mệnh, giống như một ngọn đèn thần chiếu rọi. 53 người chỉ là giai đoạn đầu à, quá ít, ở quá khứ một lần ít nhất đã có tới 55 người phù hợp yêu cầu. Như vậy ở đại thế hoàng kim xưa này ít thấy, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người. Bằng bác nói, ngày xưa, một đời nhiều nhất kia, đến tột cũng có bao nhiêu người không có ai làm công tác thống kê. Nghe nói, bởi vì người quá nhiều, đó là một niên đại hắc ẩm náo động cùng với đại thế bùng phát rực rỡ, vì vậy thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. 53 cái tên, như là từng viên tinh tú phát sáng dạng rỡ và lại ở trước mỗi cái tên đều có một con số, đó là thứ tự trước sau đi tới. Người đầu tiên tên dĩ nhiên là Thái Sơ. Diệp Phạm kinh ngạc, trong lòng vừa động. Người này tên không chỉ là đặc thù hơn nữa thực hợp với tình hình, là người thứ nhất tới đây, tên là Thái Sơ, là người ở đâu? Hai chữ Thái Sơ lưu động tòa ra bảo quang mông lung mở ảo, có một loại khí tức đại đạo đáng sợ, chấn áp bốn phương. Dám đặt cái tên như vậy, thật muốn nghịch thiên hay sao? Lòng mã chắc lưỡi hít hả? Bắt đầu có cổ quáng Thái Sơ, giữa hai nơi có liên hệ gì không? Cơ tử Nguyệt nói. Hẳn không phải là trong cấm địa sinh mệnh kia bồi dưỡng ra chứ? Bằng bác cũng cả kinh. Hẳn không phải, không có nhiều trùng hợp như vậy. Cơ hạo Nguyệt lắc đầu. Mặc kệ nói thể nào, người ghi tên Thái Sơ trên tinh biên này tuyệt đối không đơn giản, là người đầu tiên tới đây. Cái tên này lộ rõ một loại tín niệm. Bọn họ dò xem từng tên từng tên xuống phía dưới, từ cái tên thứ hai đến thứ bảy đều rất xa lạ. Không biết là tộc nào. Đột nhiên, Diệp Phạm kinh ngạc, cái tên thứ tầm hắn biết, tên là Doãn Thiên Đức. Ba chữ phát sáng trong khí tường hòa mênh mông vờn quanh, cũng trong thanh tĩnh ẩn chứa một loài khí thế hùng tráng khí nuốt núi sông. Dĩ nhiên là hắn. Hắn quả nhiên đến đây. Bảng bác nói, chân mày nhíu sâu. Một người có được thần cấm tuyệt đối cường đại, ai cũng không dám khinh thường đều phải trịnh trọng đối đãi. Doãn Thiên Đức tới rất sớm, khắc lên dấu ấn chân thân của mình. Người thứ mười chúng ta cũng chưa gặp. Nhưng từng nghe nói qua, cơ tử Nguyệt nói, cái tên thứ 10 là Kim Thiền Tử, lưu động phát ra Phật Quang, buông xuống trên tinh bia trong suốt, 
tường hòa mà từ bi như là có một phật đà ngồi ở chỗ đó giảng kinh tụng đạo tây bồ tát giác hữu tình của bắc đầu và khổ đầu đã trên cổ lộ nhân tộc hai người này đều vô cùng cao thâm tất cả đều bị kim thiền từ độ đi đây là một phần tin tức diệp phàm biết được ta không nhìn lầm chứ bằng bác chi lên phía trên tinh bia trong suốt ở trong dãy tên rực rỡ trói mất hắn nhìn thấy một cái tên người khiến hắn chố mắt nhìn chân chối chẳng lẽ thật sự là hắn cũng đến đây ngay cả cơ hạo nguyệt luôn ổn định trừng trạc đều biến sắc lộ ra vẻ mặt kinh sợ nơi đó có một cái tên đối với mọi người tới từ bắc đầu như tiếng sấm bên tai cũng không hề xa lạ dĩ nhiên là bạch y thần vương khương thái hư rõ ràng xếp hàng trên đó một lúc lâu sau bàng bác mới líu lưỡi nói ngay cả thần vương tuyệt thế đều đến đây hắn còn dừng lại ở quá khứ nhìn lên bạch y thần vương quên không biết rằng ngày nay chính hắn đều đã là vương của thánh nhân trên cổ lộ không phải có quy tắc sao thần vương cũng có thể tới sao cơ tử nguyệt chớp chớp đôi mắt to linh động lộ ra vẻ hoài nghi bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé diệp phàm thực giật mình không nghĩ tới ở trên tinh bia trong suốt trên thiên lộ này lại nhìn thấy tên khương thần vương hắn thở dài cổ lộ nhân tộc không cho phép người như vậy đi nhưng đế lộ trung cực cuối cùng thì không có hạn chế gì với đại thánh là được hơn nữa thần vương sống ra đời thứ hai chỉ riêng với mệnh nguyên mà nói có ưu thế không gì sánh nổi đưa về vị trí thứ nhất cũng không sai kết quả này làm cho bọn họ một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh khương thần vương trở thành đại thánh đó là điều tất nhiên nhưng tương lai ở trên con đường này gặp lại thật khiến mọi người kinh ngạc không thôi như thế nào không có diêu quang tên vô liêm xí này cắn nuốt nhiều thể chất đáng sợ như vậy ta nghĩ ngày nay cũng đủ cường đại rồi vì sao còn không hiện ra bọn họ tìm kiếm ở trong bảng tên tới đúng thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hắn sẽ không sấp thứ tự sắp xếp tên không đại biểu được cái gì diệp phàm nói ngoài ra trung hoàng hòa lân nhi hoàng hư đạo người như vậy tuyệt đối có tư cách xuất hiện nhưng cũng đều không thấy bóng cái tên đâu hiển nhiên còn chưa tìm tới năm mươi mấy tên bọn họ có thể nhận ra vài tên đã không tệ rồi nơi này có một cái tên kỳ lạ kêu là đông phương thái nhất là ai vậy bàng bác lộ vẻ ngạc nhiên nói diệp phàm sợ run nhìn thấy cái tên thứ 49, trong lòng hắn để hoài nghi nói hẳn không phải là nhân ma lão gia chứ lúc trước bọn họ cũng nhau ở trên thái dương bắt đầu đốt nướng thịt kim ô hắc hoàng đông phương giã đều ở đó từng hỏi qua tên của lão gia lão nói mơ hồ không rõ dường như là đông phương thái nhất con bà nó lòng mã nước miếng vẩy ra oán hận không thôi thật là không để cho người sống mà lão gia dã nhân cũng tới đây rồi người này chuyên ăn đại thánh cái gì kim ô của hòa tăng tinh đại thánh của vạn long xào đối với lão mà nói đều là rất khoát tước vài cái liền nuốt xuống lòng mã nói mặt đầy vẻ kiêng rè mặc dù là người một nhà nhưng tương lai nếu gặp nhau trên đường tranh hùng này vẫn là khiến nó có điều chìm xuống nó nhưng nhớ rất rõ ràng lúc trước khi nhân ma lão ra bệnh cũ tái phát ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó thật cảm giác giống như là đang nhìn một ngựa nướng vàng óng ánh thơm ngào ngạt diệp phàm cũng ngần người hồi lâu nghĩ lại con đường cuối cùng này thật đúng là không có quy tắc cấm kỵ gì điều kiện chỉ có một đó chính là chỉ cần người cũng đủ cường đại nhân ma lão ra lưu lạc trong vũ trụ không ngờ cũng tới nơi này dọc theo đường đi hẳn là ăn nhiều lắm hay là quét ngang bốn phương đánh tới đây không có người nào biết được diệp phàm bằng bác cơ tử nguyệt mọi người đều cảm nhận được tinh bia này đối với bọn họ mà nói giá trị quá lớn chi nhìn lướt qua đã thu được nhiều tin tức kinh người như vậy người thứ năm mươi thật lớn khẩu khí thật đúng là dám đặt tên lai tên là đế hoàng đế hoàng hai chữ này rất bắt mắt nếu muốn không cho người ta chú ý tới đều không được đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài ôi cuối cùng bỏ lỡ rồi chỉ rời đi chốc lát mà thôi vị trí thứ năm mươi đã bị người chiếm mất hơn nữa là tên này chẳng lẽ là hắn xuất thể hay sao xa xa đi tới một thân ảnh toàn thân đều bao bọc trong hỗn độn khí mông lung mờ ảo thần thần bí bí nhìn chằm chằm vào vị trí thứ năm mươi trên tinh bia kia thở dài một tiếng huynh đài là người phương nào bàng bác hỏi người này rất thần bí nhưng lại nói ra lời nói quái dị như vậy một kẻ tranh hơn thua trong cõi trần khổ hải người tới được bao phủ trong một màn xương mờ hư vô mờ ảo thoạt nhìn thật sự rất phi phàm đạo hữu quả nhiên là cao nhân mỗi lời nói mỗi cử động đều có ý cảnh bàng bác nói nam nhân trong màn sương mù hỗn độn mỉm cười nói đạo huynh là đang diễu cợt ta sao không dám bàng bác lập nghiêm sắc mặt thinh giáo người này 
vì sao chi nhìn thẳng vào một vị trí số 50 đến tột cũng có ảo diệu gì số của đại diễn là 50 tuy nhiên ta muốn tranh mà nó mất rồi kỳ thật cũng không có ý cảnh cao sâu chỉ là cạnh tranh với người đồng loại nhận thức chuẩn số này liền muốn kết hợp cũng mình nam nhân nói mọi người nhất trí cảm thấy người này tất nhiên cực kỳ cường đại bởi vì cảm nhận được hắn sâu không lường được như là đại dương mênh mông mà thông minh khôn cùng xin hỏi đạo huynh có phải là hỗn độn thể trong truyền thuyết thời đại thần thoại hay không cơ hạo nguyệt đột nhiên lên tiếng nhìn chằm chằm vào người này đẻ chư vị thất vọng rồi ta chỉ là phàm thể một giới không có thiên phú huyết mạch gì đặc biệt vừa rồi nguyên nhân chỉ là đi băng qua từ một mảng hỗn độn rồi đến đây mang ra theo phiến sương mù này người tới lắc đầu màn sương mù hỗn độn tán đi lộ ra hình dáng đây là một thanh niên thoạt nhìn thực bình thường chưa nói tới cao lớn càng không thể nói rõ anh vĩ tướng mạo rất bình thường là một thành viên trong chúng sinh không có một chút chỗ thần kỳ gì không chỉ lời nói bất phàm mà còn có cặp mất thực trong suốt giống như hai hốc nước trong sáng mà thấu triệt cơ tử nguyệt ngầm gật đầu ra hiệu với mọi người người này đúng thật là một phàm thể cũng không có căn nguyên huyết mạch đặc biệt gì nhưng cảnh giới cường đại đến khó tin xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài bang bác hỏi người thanh niên dung mạo bình thường này cười cười đáp trương bách nhẫn hắn là phàm thể một giới hiểu được thiên địa tự nhiên thực lực cường đại đến kinh thế hãi tục mà tên của hắn đích xác khiến bảng bác lộ vẽ quái lạ khóe miệng co giật trước lắc đầu không thể tin rồi sau đó lai gật đầu diệp phàm cũng ngẩn người ra còn thật sự nhìn lại xem đúng lúc này sát kiếm màu đỏ sậm đeo sau lưng hắn bong bong rung động tự động bay ra khỏi vỏ lộ ra từng đợt từng đợt tiên quang trương bách nhẫn kinh ngạc nói chẳng lẽ là một trong bốn thanh sát kiếm có thể sát tiên của linh bảo thiên tôn hắn không tự kìm hãm được thối lui ra sau vài bước như là muốn lui ra một khoảng cách an toàn không muốn đứng quá gần diệp phàm huynh đài thật sự là tên này bàng bác còn thật sự hỏi tên là do cha mẹ đặt ra và lại ta không hiển lộ thanh danh gì cũng chỉ là một cái tên hiệu bình thường mà thôi tất yếu phải giả mạo sao trương bách nhẫn nói diệp phàm bàng bác long mã hai mặt nhìn nhau cái tên của người này đối với bọn họ mà nói nghe giống như sấm sét vang trong tai huynh đài cảm thấy số 50 này tốt lắm sao cơ tử nguyệt cười nhàn nhạt hỏi trương bách nhẫn lắc lắc đầu nói là ta rơi xuống tiểu thừa lòng còn chấp niệm đạo pháp tự nhiên không nên chấp ý thuận theo tự nhiên mà làm phát ra từ bản tâm mới có thể từng bước phù hợp đến gần với đạo tiến tới vượt qua đạo những lời này vừa ra lập tức làm cho mọi người đều cả kinh ngay cả cổ kim bằng trầm mặc nhất đều không kiềm nổi vỗ cánh trên cánh tản phát ra từng đợt từng đợt sáng mờ trương bách nhẫn cất bước đi vào chiếc tinh bia thực tùy ý khắc lên tên của mình xếp vị trí thứ 54, đúng thật là thuận theo tự nhiên điều này làm cho 12 hai thánh giả đều rất kinh ngạc người này làm cho người ta có cảm giác thực ung dung và thần bí vừa rồi còn đang thở dài tiếc nuối chí trong giây lát liền buông bỏ hết thảy đạo hữu dường như nhận biết đế hoàng này hắn là ai vậy vì sao dùng một cái tên như vậy long mã hỏi chỉ vào vị trí thứ 50 của người kia trương bách nhẫn lắc đầu nói ta chưa bao giờ gặp người này hoàn toàn không biết về hắn chỉ là thấy cái tên này liền nghĩ tới một ít truyền thuyết linh tinh mà thôi ô còn có truyền thuyết mong được huynh đài chỉ giáo bàng bác khách sáo hỏi cái này ở thời thái cổ người này lần đầu xuất hiện đã làm ra động tĩnh rất lớn một mình hắn giết chết tất cả đại thánh đương thời trương bách nhẫn nói cái gì mọi người cả kinh kêu lên khắp bầu trời tuy rằng sinh mệnh cổ tinh cực kỳ hiếm thấy nhưng thế giới nhỏ có sinh linh không phải ít được xưng là vạn vực chư thiên nếu đại thánh khắp vũ trụ đều xuất hiện số lượng có lẽ sẽ phi thường kinh người ta biếu đạt có hơi lầm lẫn ta là nói hắn từng đứng ở nơi này đưa lưng về phía hùng quan đối mặt với chư hùng rồi giết chết tất cả thí luyện giả tới nơi đây trương bách nhẫn nói mặc dù là vậy cũng quá mức khủng bố và kinh người đủ để chấn nhiếp thế gian đây phải là một nhân vật cường đại đến cỡ nào mọi người sợ run bị giết bao nhiêu người cơ hạo nguyệt nghiêm túc hỏi 54 người trương bách nhẫn bình tĩnh đáp mọi người ngần ngơ theo sách cổ ghi lại từng có một lần nhân số thí luyện ít nhất cộng 55 người tới trước hùng quan cuối cùng khắc ra dấu ấn chân thân nói như vậy đế hoàng tìm xuất hiện một đời giết chết 54 người khác cuối cùng kết quả như thế nào hắn chưa thành đế sao thánh giả hắc hùng trong 12 thánh giả trầm giọng hỏi hắn chi nhìn tòa hùng quan này khẽ thở dài một tiếng chưa từng đi vào liền xoay người rời đi trương bách nhẫn nói cái này mọi người lộ ra dị sắc người này làm việc thật đúng là làm người ta không thể nắm lấy được 
trực tiếp ở trước cửa hùng quan giết chết tất cả người cạnh tranh, rồi sau đó liền rời đi, thật khiến người ta cảm thấy sâu sắc khó lường. Đây đến tột cũng có phải là cũng một người hay không, một người ở thời thái cổ, một người ở đời này, thời đại tranh lệch quá lớn, đương nhiên cũng không phải không có khả năng, tối thiếu có thể dụng thần nguyên tự phong, đến giờ sống lại. Vị này, chính là Diệp Đạo Huynh thì phải, ta du lịch khắp các vực, ở không ít địa phương đều nghe được tên của Huynh, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên rất cao sâu càng nổi bật hơn danh tiếng. Trong con người trong sáng của Trương Bách Nhẫn, trong suốt như thủy tinh khắc thành, nhìn chằm chằm vào máu huyết, xương cốt, tạng phủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm hoàn lễ và lại toàn thân xuất hiện một mảng sáng bóng, trong nháy mắt ngăn cách hết thảy, làm cho người này không thể nhìn thấu, đồng thời nguyên thiên nhãn phát ra từng đợt từng đợt tiên quang, nhìn về phía Trương Bách Nhẫn. Các vị xin cáo từ, ngày khác gặp lại trên thiên lộ, nguyện phân tranh cũng chưa quân đế hình, ngày sau chiến cho thống khoái. Trương Bách nhận ôm quyền chào, xé mở vòm trời, xé hư không mà đi. Tinh bia cao ngất trong mây, trong suốt phát sáng, nầm mươi bốn người lưu lại tên mỗi một cái tên không phải là nhỏ, vô cùng cường đại. Thái Sơ, Doãn Thiên Đức, Kim Thiền Tử, Bạch Kỳ Thần Vương Khương Thái Hư, Nhân Ma Đông Phương Thái Nhất, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, trong năm mươi bốn cái tên, chỉ có những cái tên này bọn họ hoặc từng gặp mặt, hoặc từng nghe nói qua, những người khác hết thảy không biết. Nhưng như vậy là đủ rồi. Người họ biết không có người nào là tầm thường, mỗi người đều là nhân kiệt cái thế, có thể nghĩ mà biết, con đường tương lai sẽ gian khổ đến cỡ nào. Diệp phàm bọn họ nhìn hùng quan, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Xưa nay, mỗi một vạn năm thiên lộ sẽ mở ra một lần, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể xuất hiện một vị đại đế, có lẽ hơn 10 vạn năm đều không thể nhìn thấy, kiếp này sẽ có không đây. Mặc dù đánh đi vào, cuối cùng lên đinh cao cũng không khẳng định có thể thành đế. Hoàng Kim Sư tử than nhẹ một tiếng. Cơ hạo nguyệt nói. Kiếp này sẽ không như bình thường xưa nay ít thấy. Ngay cả loại người như Đe Hoàng đều tập trung tới kiếp này. Sẽ khủng bố hơn so với tất cả thời thịnh thế phồn hoa nào ở dĩ văng. Không biết bắt đầu ngày nay như thế nào. Cơ tử nguyệt khẽ nói. Nàng có chút nhớ nhà. Nhớ tới cha mẹ. Hoài niệm từng cảnh vật ở thế giới kia. Rất muốn trở về. Diệp Phàm nghe vậy ngẩng đầu. Nói. Chúng ta đã đánh tới con đường trung điểm này rồi. Có thể trở về. Nhìn thử xem bắt đầu tinh vực ngày nay như thế nào Mọi người đều chấn động Lần này ra đi chính là hơn 100 năm Phần lớn thời gian tuổi thanh xuân đều hao phí trên cổ lộ Ai nấy đều muốn trở về nhìn lại xem sao Trên thực tế Bắt đầu có lẽ còn tàn khốc hơn so với nơi này Con đường thành tiên sắp mở ra Cũng không biết thu hút tới bao nhiêu anh kiệt cái thế Thậm chí sẽ có chuẩn đế xuất hiện Đúng vậy Ngay cả tồn tại trong bảy đại cấm địa sinh mệnh Đều có thể sẽ xuất hiện Ta nghĩ những người lưu danh trên đế lộ này có lẽ đều đã chạy tới nơi đó, dù sao cũng là con đường thành tiên muôn đời ít thấy sắp mở ra. Đám bằng bác, lòng mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, còn thật sự bàn luận. Chúng ta thật sự cần phải trở về. Diệp Phạm tiến lên, khắc tên trên tinh bia, quang hoa bắn ra bốn phía, không có danh hiệu gì, chỉ có hai chữ đơn giản, Diệp Phạm. Con đường này ta định rồi, tương lai gặp ở đại hội chư hùng vũ trụ. Đây là câu nói của hắn vang vọng ở trước hùng quan. Chỉ có hắn để lại tên, tuy không phải đại thánh, nhưng hắn dựng thân ở lĩnh vực cấm kỵ, không thể yếu kém so với đại thánh bậc thấp nên đạt tới yêu cầu. Về phần những người khác thì còn kém một đường, dù sao có rào cản trước đại thánh, và lại bản thân còn chưa leo tới cảnh giới thánh vương đại viên mãn căn bản không có khả năng đạt tới yêu cầu. Hãy chiếu cố muội muội ta. Cơ hạo nguyệt còn thật sự nhìn Diệp phàm nói, hắn không muốn trở về, phải lưu lại chờ cảnh giới tiếp tục tiến thêm một bước, phải ghi tên trên tinh bia. Ca ca. Cơ tử Nguyệt miếu máu, mặc dù vẫn kêu la phải chấn áp ca ca vạn ác của mình, nhưng khi thực sự sắp chia ly cũng khó tách rời. Chúng ta rời đi lâu lắm, muội nên trở về thăm. Cơ hạo Nguyệt nói, thần sắc kiên nghị, tiễn nàng lên đường. Long mã đĩnh đạc nói, ta nói này, đại cửu ca của Diệp phàm chấp nhất như vậy làm chi? Nghĩ lại quay về bắt đầu đi, vạn nhất vượt qua con đường thành tiên mở ra, nói không chừng trực tiếp thành tiên, còn tranh nhau đế vị làm chi? Nếu như không thể thành tiên, tiếp tục tới nơi này để chống lại toàn bộ kỳ tài ngút trời của vũ trụ, đánh giết cũng thái sơ, đế hoàng, trường bách nhẫn cho thống khoái. Diệp từ, ta cũng định ở lại. Đột nhiên, bàng bác cũng nói không đi, cũng phải tiếp tục đi lịch lãm, qua một thời gian đến ghi tên trên tinh bia. Được rồi. Diệp phàm gật đầu. Long mã ủ rũ, nói. Các người hăng hái như thế, chẳng phải là làm cho bổn tọa không có ý tiến thủ. Chí tôn ta này nhất định thành tiên thực bị tổn thương. Chúng ta ở con đường phía trước chờ hai người các ngươi. Diệp Phạm nói. Hay là quên đi, 
không tu ra công pháp vô địch, không khai sáng ra pháp quán thế, quay về bắt đầu có thể sẽ còn nguy hiểm hơn. Bằng bác lắc lắc đầu, cố ý độc hành mà đi. Cơ hạo nguyệt cũng như thế, mấy ngày qua luôn luôn suy nghĩ phải làm thế nào vừa ra khỏi pháp của tổ tiên, vừa thoát ra hiểu được đạo của chính mình. Cứ như vậy, diệp phàm bọn họ ra đi, đi rất chậm, không phải lập tức quay về. Trong 20 năm kế tiếp, bọn họ đi vào cổ lộ của các cường tộc khác, tung hoành trong các tinh vực khác nhau. 20 năm này, tràn ngập chiến đấu, đao quang kiếm ảnh máu nhuộm tinh không, gặp được rất nhiều đại địch đến từ chủng tộc bất đồng, diệp phàm danh chấn thiên hạ khiến các vực khiếp sợ. Rồng cuốn lên, ngựa hí dài, 20 năm tung hoành, ai có thể chống đỡ cùng họ. Đối với tu sĩ tinh không mà nói, chú định là một đoạn năm tháng khó có thể phai mờ, diệp phàm khí nuốt tinh hà, đại chiến với kẻ địch thập phương bôn tàu trên các cổ lộ, va chạm với cường, giả các chủng tộc khác nhau. Chưa từng vận dụng kiếm tiên, chỉ dựa vào chính hắn đánh ra cái tên vô địch, làm cho mấy chục cổ lộ đều trầm lặng. Hai chữ diệp phàm vang vọng các vực, trở thành một cái tên vô địch. Trong thời gian đó từng có năm sáu người đánh tới cửa đều là từng thấy qua tên họ trên tinh bia, không biết là tộc nào. Ngày nay, chân thân gặp nhau diệp phàm đánh ngang mà qua, mưa máu bay tán loạn, viết lên hai chữ vô địch huy hoàng. 20 năm, cơ tử nguyệt, long mã tiểu bất điểm cổ kim bằng ai ai cũng tạo thành uy danh hiến hách đoàn người đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đi thôi đến lúc nên quay về bắt đầu nhìn thử xem ngày nay nơi đó ra sao cố nhân ngày xưa như thế nào rốt cục diệp phàm bước trên đường về sắp trở về táng đế tinh thần bí nhất con đường thành tiên ta đến đây long mã hí vang đến khi diệp phàm chinh chiến qua 10 năm dọc đường đi ngang qua rất nhiều tử vực trải qua gần cả trăm lần khổ sở mới về lại cổ lộ nhân tộc Ngày nay, rốt cục phải quay về, nhưng hắn nắm giữ tọa độ tinh hệ cũng không chuẩn xác lắm. Đường về bắt đầu rất xa xôi. Năm đó, tu sĩ tinh vực Vĩnh Hằng Viễn Trinh bắt đầu là một đường thôi diễn và dò tìm đường đi, dọc đường không ngừng chỉnh lý, cũng không có tọa độ xác thực. Diệp Phạm ngày xưa thu được tổ tọa độ mơ hồ này, nói Mặc dù không có tính chính xác, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đoàn người đứng trên thần quang thai, yên lặng nhìn từ xa, trên bài đá bắn ra hào quang bốn phía. Phát ra tia sáng sáng lạn Rồi mang theo bọn họ xé rách hư không Biến mất khô nơi này Khoảnh khắc cuối cùng Bọn họ quay đầu nhìn lại con đường phía sau Hết thảy đều lưu tại trong lòng Trong cuộc đời có hơn phân nửa thời gian đều vượt qua Ở trong này Huyết chiến vượt tinh hà Một đường đánh giết Để lại hồi ức không bao giờ phai mờ Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh Tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh youtube di các phim Để cập nhật những video mới nhất Youtube.com sẹt giờ ECAB phim Viết liền không giấu nhé Tin tức thánh thể nhân tộc rời đi truyền bá ở trên mấy chục cổ lộ, dẫn tới rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhùm, cảm giác như gỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ tiếc nuối, đặc biệt là trẻ tuổi một thế hệ nhân tộc. Ôi, Diệp Tiền Bối lại rời đi rồi, còn tưởng rằng ông ấy định đi vào thiên lộ trung cực, chinh chiến đến cảnh giới đế chứ. Người biết cái gì, con đường đó rất không tầm thường, có lẽ còn chưa tới thời điểm quyết đấu. Ngày sau tự nhiên sẽ có một hồi quyết chiến đại thế huy hoàng nhất, toàn bộ trí cường giả trên vũ trụ đều sẽ xuất hiện. Đại thế hoàng kim đã bắt đầu, hào quang hừng hực nhất sắp nở rộ, hồi đại chiến đáng sợ nhất sắp sửa mở màn. Chúng ta thật chờ mong được xem một hồi thần chiến tuyệt thế này. Một số cao thủ nhân tộc tự nhiên hy vọng diệp phàm phóng ra tia sáng kỳ dị, phóng ra lực lượng vô địch quét ngang tinh không, leo lên tới tuyệt đỉnh. Diệp phàm đi xa, nhưng ở trong tinh không lại có rất nhiều truyền thuyết về hắn. Rất nhiều năm sau. Mọi người còn truyền bá uy danh của hắn quét ngang các tộc không đối thủ. Thánh thể nhân tộc lưu lại một cao khúc huy hoàng, rồi ung dung rời đi. Trong tinh không rộng lớn, tinh tú sáng lạn che giấu biết bao nhiêu bí mật, từ xưa đến nay hết cường giả này, tới cường giả khác thăm dò, chung quy cả đời, cũng đi không đến cuối. Bóng tối vũ trụ vỡ ra, hiện ra một bãi đá giản dị, phía trên đứng rất nhiều thân ảnh là đám diệp phàm, cơ tử nguyệt, lòng mã đi tới một bến bờ tinh không khác. Đã về tới rồi sao? Cơ tử Nguyệt khẽ nói, thanh âm run run, cách biệt hơn 100 năm, càng gần lại quê hương tâm tình càng nôn nóng. Nhưng mà, nàng nhìn thấy trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, ánh sáng tinh tú thực mong manh, nơi này cũng không phải một đại lục sinh mệnh, vẫn như cũ còn ở trong vũ trụ. Chúng ta không phải bị lạc rồi chứ. Lòng mã biến sắc, nó nhưng ghét nhất phát sinh loại chuyện này. Không thể trở lại bắt đầu sao? Cơ tử Nguyệt nói kèm theo giọng run run. Yên tâm, không xa nữa đâu. Diệp Phạm nhìn ra xa phía trước, nhìn chằm chằm vào mảng tinh hà, ở nơi đó có một loại khí cơ thần bí tỏa lan đến đây. Thần quang thai lại một lần nữa, xé rách hư không, chở bọn họ nhằm về phía chỗ sâu trong tinh không mờ mịt.
lần này khoảng cách thực ngắn bọn họ xuất hiện trong một vùng sao sáng xa thấy phía trước từng mảng tinh tú trong đó có một viên tinh tú khổng lồ tràn ngập khí tức sinh mệnh thật sự đã về tới rồi cơ tử nguyệt kích động trong mắt có nước mắt doanh tròng rời nhà nhiều năm như vậy nàng vô cùng nhớ nhung cha mẹ thường ở trong mộng bừng tỉnh hắc hắc bồn tọa lại về tới rồi phiến thiên địa này làm tốt chuẩn bị sợ run đi long mã làm ra một bộ dáng ngạo nghễ khoác lác nói nơi này chính là táng đế tinh bất kể là đám thánh giả hắc hùng hay là hoàng kim sư tử đều vô cùng hướng tới viên cổ tinh này muốn nhìn xem đến tột cũng thế nào nơi đây rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến các vị đại đế hết người này tới người kia đều lựa chọn nơi này làm chỗ táng thân đồng thời cũng đoán trước nơi này sắp mở ra con đường thành tiên ngày nay rốt cục sắp nhìn thấy tận mắt tinh tú cực lớn chậm rãi chuyển động như là dựng dục một thần thai thật lớn chờ đợi thời cơ xuất thế phát ra khí cơ sinh mệnh rất cường thịnh mặc dù còn cách rất xa cũng có thể cảm nhận được khiến mọi người đều kính sợ về nhà rồi diệp phàm nói với cơ tử nguyệt biết nàng khẳng định rất nhớ nhung người nhà đoàn người bọn họ như là mấy chục ngôi sao băng xẹt qua vòng trời dây lát liền đi vào phụ cận viên đại tinh này nhìn ra xa xa phía trước ô đột nhiên diệp phàm vừa động trong lòng vô cùng kinh hãi làm sao vậy cơ tử nguyệt chớp chớp đôi mắt to hỏi hắn các ngươi xem các đại lục trên viên cổ tinh này có phải bố cục theo quy luật hay không diệp phàm chỉ tới phía trước nói ngày xưa hắn cũng từng có nghi hoặc nhưng không mẫn cảm giống như hôm nay vậy trung châu đông hoang tây mạc nam lĩnh bắc nguyên năm khối đại lục tiếp nối lại cũng một chỗ hình dạng rất bất phàm nếu như cải biến một phen tăng thêm vài nét vẽ liền rất giống ngũ sắc tế đàn trên thực tế năm khối đại lục mỗi cái có một màu sắc riêng nếu như bỏ đi cây cối đất đai núi đá các thứ trên bề mặt quả đất thì phân biệt thật sự rất giống mấy loại màu sắc đối ứng với ngũ sắc tế đàn cái này mọi người càng nghĩ lại càng kinh hãi thêm tu trình một chút còn thật sự bố trí cẩn thận một phen thật sự sẽ rất giống nếu là thực có một ngũ sắc tế đàn khổng lồ như vậy quả thực nghe mà rợn cả người cái dạng tọa độ gì mới có thể khởi động được nó rốt cuộc đi thông tới phương nào chẳng lẽ đi thẳng tới tiên vực bắt đầu cũng không khác địa phương khác viên cổ tinh này thật lớn vượt bậc mà năm khối đại lục này rất có thể là cơ sở của một tòa tế đàn quả thật khiến người ta nghĩ tới mà khiếp sợ lĩnh sáo rồi mới vừa đến đây liền cho chúng ta một hạ mã uy không hổ là táng đế tinh đám thánh giả hắc hùng đều thở dài bọn họ hạ xuống đã đi vào không gian ngoài viên đại tinh này mới vừa tới gần liền cảm nhận được sát khí xông lên tận trời có người đang đại chiến kịch liệt với nhau bọn họ bay tới phía trước nơi đó là chiến trường vực ngoại xưa nay rất nhiều trận đại chiến ở bắc đầu tất cả đều triển khai ở đây mũi đào gãy đoạn tàn trung các thứ trôi nổi cũng có rất nhiều xương cốt thật lớn đây là một đám người đang hỗn chiến chủng tộc đều không giống nhau có kim ô có dao long có cường già hình người có cổ thú khác thường có cổ tộc bắc đầu nhiều tới bảy tầm chục người chiến thật kịch liệt ở quá khứ mà nói đây xem như một hồi đại chiến nhưng ở trong tinh không diệp phàm gặp được nhiều lắm ngày nay đã gần như chết lặng và lại tu vi bản thân hắn tăng lên bực này nhìn thấy thế đều bình thản vô vị ầm um, ở chỗ xa hơn chuyển đến dao động vô cùng khủng bố có đại thánh đang quyết đấu khi diệp phàm bọn họ tới nơi thắng bại đã phân một người đẫm máu trốn vào vực ngoại người còn lại cười lạnh một tiếng cũng không đuổi theo từ đó biến mất buông xuống bắt đầu long mã hít một hơi khí lạnh vội vàng liếc nhìn theo liền thấy được cảnh này ngày nay bắt đầu hỗn loạn có thể nghĩ mà biết cũng không biết đến đây bao nhiêu thánh hiền cổ bọn họ đi ngang qua chiến trường vực ngoại gặp được mười mấy chỗ chiến đấu hỗn loạn không chịu nổi máu tươi bay tung vô cùng kịch liệt thời đại chiến quốc tới rồi bắt đầu nghênh đón một thời loạn thế không hề nghi ngờ con đường thành tiên mở ra tác động thần kinh của vô số người chư thánh vực ngoại giá lâm sinh ra đủ loại mâu thuẫn thường xuyên bùng nổ đại chiến đổ máu từ biệt một trăm mấy chục năm ta đã trở về rồi diệp phàm lẩm bẩm tự nói năm đó có thể nói nguyên nhân xa xứ là không riêng gì hắn muốn bước lên cổ lộ tinh không thử luyện còn bởi vì trên người hắn mang cái đỉnh đồng xanh từng bị chư thánh đồng lòng đuổi giết ngày nay hắn không còn là một tiểu tu sĩ năm đó đã có thể bễ nghĩa thiên hạ mặc dù nhìn thấy đại thánh đều không cần lùi bước bị bước phải rời đi ngày nay trở về hắn bình tĩnh lạ thường chuyển ánh mắt nhìn quét cả viên tinh tú thần bí này người phía trước có nhìn thấy một con ngân mãng cảnh giới thánh nhân chạy trốn hay không xa xa chuyển đến tiếng hô quát một đám người đến gần cũng có quát lớn bảo bọn họ tránh đường đây là một đám nhân vật cường đại khống chế một chiếc chiến thuyền đồng một vị thánh vương lĩnh quân 
phía sau là bốn vị thánh nhân, trên thuyền đứng đầy tu sĩ rất là cường thế. Đoàn người Diệp Phạm hờ hững, bọn họ không có phóng thích uy áp, một câu cũng không nói, lặng lặng đứng ở tại chỗ, căn bản không có ý né tránh. Chiến thuyền dài tới mấy trăm trượng đột nhiên dừng lại, vị thánh vương kia lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cảm giác được một trận bất an, rồi sau đó ôm quyền, vội vàng nhận lỗi, nói. Chư vị thứ lỗi, chúng ta không có gì khác, dưới tình thế cấp bách nên không lựa lời nói, thỉnh quý vị không lấy làm phiền lòng, chúng ta lập tức rút đi. Dứt lời, chiến thuyền lập tức quay đầu, vị cường giả cấp thánh vương này xin lỗi, khống chế chiến thuyền bay nhanh lui về phía sau, tránh xa bọn họ. Lão tổ làm sao vậy? Những người đó đáng sợ lắm sao, chúng ta đại biếu câu trần cổ tinh, thực nếu phát sinh xung đột, bọn họ sẽ không sợ người của câu trần tinh chúng ta sao. Câm miệng, người biết cái gì, vừa rồi đó là một đám vương của thánh nhân, ngay cả một thánh nhân cũng không có. Diệp phàm bọn họ hạ xuống phía dưới, liên tiếp gặp thoáng qua tầm chiếc chiến thuyền, không thể không nói, đoạn thế tới nơi có người trên mấy chiếc chiến thuyền địch ý rất đậm, suýt nữa động thủ. Chiếc chiến thuyền thứ 9 bay vèo lướt qua bọn họ, đây là một đám cường giả cổ tộc khiếp sợ khí thế của diệp phàm bọn họ không hề động thủ nhưng người trên thuyền lại không kiềm nổi thoáng nhìn lại một lát trong đó một nam nhân trung niên ba đầu sáu tay giống như thần ma phi thường uy vũ là cường giả mới xuất hiện danh chấn cổ tộc mấy năm gần đây hắn nhìn lại xem bỗng nhiên biến sắc ta không nhìn làm chứ hắn muốn nhìn ra xa tiếp tục cẩn thận phân biệt nhưng bóng dáng diệp phàm đã biến mất hắn không khỏi nhíu chặt hàng chân mày hồ nghi một trận mục ni ngươi làm sao vậy một lão tổ vương hỏi, hắn rất vừa lòng tên đệ tử này, nếu không tính trừ thánh vực ngoại, Mục Ni là một trong mười đại cao thủ mới xuất hiện của cổ tộc những năm gần đây. Vừa rồi bóng dáng người kia thoạt nhìn rất quen mắt, giống như một người ngày xưa. Mục Ni lộ vẻ mặt ngưng trọng. Giống ai? Lão nhân hỏi. Thánh thể nhân tộc, người ngày xưa gần như đánh vỡ bầu trời. Mục Ni đáp. Cái gì? Lão nhân vô cùng kinh ngạc, phi thường rung động, nói. Ngươi tin tưởng không nhìn làm chứ Chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng bên hông Không thể xác định Dù sao năm đó chỉ là ở rất xa nhìn thấy qua một lần Hắn đối với đám người đồng lưới chúng ta này Mà nói quá mức đáng sợ Mục Ni nói Ngày xưa, Diệp Phạm tung hoành tứ hải Đại chiến thiên hạ Cũng cổ tộc bùng phát chiến đấu hết lần này tới lần khác Khi còn chưa đạt tới thánh nhân Đã phá vỡ rào càn thánh vực Bắt đầu đồ thánh mà đối với trẻ tuổi một thế hệ cổ tộc mà nói hắn giống như là một tòa núi lớn đè nặng ở trong lòng mọi người làm cho bọn họ không thở nổi là một địch thủ đáng sợ nhất đứng sừng sững ở trong lòng bọn hắn chém nguyên cổ giết chết thiên hoàng tử chiến tích kinh người như vậy đủ để chấn nhiếp cổ kim làm cho lớp trẻ tuổi một thế hệ tuyệt vọng con nối dòng của cổ hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn vậy ai còn có thể tranh phong có thể nghĩ mà biết áp lực đè nặng trong lòng bọn họ biết nhường nào hắn không phải là hắn chứ Hắn đã bước trên cổ lộ, mặc dù không chết trận ở vực ngoại, cũng phải chờ đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể trở về, thời gian mới không bao lâu như vậy, ta nghĩ không có khả năng đâu. Lão nhân trao mày nói. Thật sự rất giống. Mục Ni nói. Một thế hệ các người này đúng thật là đều bị hắn hại rồi, luôn cảm nhận áp lực của hắn quá nặng, trong lòng lưu lại bóng ma, điều này thật không tốt lắm. Lão tổ vương lắc đầu. Ta có cảm giác đúng thật là hắn. Mục Ni kiên trì nói. Lão tổ vương nghe giọng nói của hắn càng ngày càng khẳng định, sắc mặt không thể không ngưng trọng, nói Nếu thật sự là hắn, thì sẽ có một hồi mưa máu gió tanh, thánh thể nhân tộc hơn phân nửa sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Có cần phải nói cho các tộc khác biết không? Mục Ni hỏi Quản bọn họ làm chi? Không phải chuyện của chúng ta, cứ lặng lặng chờ xem. Không, lập tức phong bể sơn môn, ở bên ngoài dù có máu loãng đầy trời, cũng đừng cho tộc nhân đi ra ngoài. Lão tổ vương hạ quyết tâm nói rồi sau đó lập tức ra lệnh quay đầu thuyền phóng đi trở về bản tộc hắn cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng diệp phàm buông xuống trên vùng đất đông hoang nhìn cảnh núi sông tráng lệ ở nơi này trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần lại một lần nữa trở lại nơi đây không biết sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn nơi này cách cấm địa thái cổ không xa lắm hắn thoáng nhìn ngọn núi bên ngoài cấm địa sinh mệnh xa xa không ngờ lại xuất hiện rất nhiều động phủ có người phỏng đoán con đường thành tiên có thể sẽ mở ra ở đây nên một đám thánh nhân thực lực cường đại chờ đợi ở chỗ này. Diệp Phàm nhìn một vòng rồi không có dừng lại lâu, đoàn người tiếp tục đi về hướng phương xa. Ồ, người kia là ai? Còn có con ngựa kia? Trời ạ, à, chẳng lẽ là thánh thể nhân tộc đã trở lại? Trong đó một người trẻ tuổi cổ tộc lầm bẩm nói, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thật sự, là hắn ư? Bên cạnh còn có một người nhìn chằm chằm theo tàn ảnh biến mất ở phía chân trời, suy nghĩ đến xuất thần, sau đó nghiêm mặt nói. 
không có quan hệ với chúng ta. Một lần từ biệt chính là một trăm mấy chục năm, ngày nay vượt qua vũ trụ vô ngần quay về bắt đầu. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm xúc dâng trào, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Nơi này nghiễm nhiên là quê hương thứ hai, là ước mộng của hắn, là địa phương hy vọng khởi hành bay đi, bước trên con đường tu luyện, leo lên tới tuyệt đỉnh, đều là với nơi đây làm cơ sở, không có bắt đầu vốn không có một thân thành tựu của hắn ngày nay. Bắt đầu thiên địa biến đổi lớn, còn sâu đậm hơn so với cổ tinh phồn thịnh ở chỗ sâu trong vũ trụ. Cơ tử Nguyệt rất mẫn cảm với linh khí, căn nguyên lên tiếng. Diệp Phàm chân đạp trên mặt đất, thật sự cảm ứng được loại biến hóa thật lớn này, đạo ở khắp thiên địa, nguyên khí dâng trào địa mạch cuốn mình như rồng so với trước kia cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần hơn nữa từng đợt từng đợt đạo tác xẻ qua bầu trời thực dễ dàng giúp người ta cảm ngộ đây là một đại thế đã xảy ra biến hóa kịch liệt đủ loại tiêu điều sau thời đại thái cổ hoàn toàn biến mất một đại thế hùng tráng thịnh vượng tràn ngập sinh cơ đại tinh cổ xưa ra hòa cũng đạo chân chính sống lại không còn ngủ đông trầm miên hơn một trăm năm qua khẳng định sinh ra không ít nhân vật kinh thế Hoàn cảnh này còn mạnh hơn so với cổ lộ nhân tộc, không hổ là táng đế tinh. Long Mã cảm thấy kinh hãi, loại biến hóa quá lớn này, không nơi nào có thể so sánh được. Đáng tiếc cho một thế hệ tiếp một thế hệ anh kiệt ngày xưa. Cơ tử Nguyệt nói, lòng có cảm khái. Sau thời đại thái cổ, bao nhiêu thiên tài, bởi vì thiên địa không cho phép đột phá mà mất đi trong ảm đạo. Muốn chảm đạo so với lên trời còn khó hơn, thì càng đừng nói là thành thánh. Một vạn năm qua nhân tộc cũng chỉ có vài người thành thánh mà thôi chỉ vì thiên địa này không thích hợp tu luyện. Thời đại này chú định chính là một cái giếng phun, rất nhiều anh kiệt bị áp chế sẽ không ngừng đột phá vượt qua chính mình, rốt cục bọn họ đợi được tới thời đại hoàng kim thịnh thế này. Diệp Phàm nói, người tu luyện đến kiếp này, nếu còn có thọ nguyên tất nhiên có thể tiếp tục đột phá, phàm là kẻ huyết khí sung túc, đều sẽ liên tiếp phá vỡ công cùng xưởng xích, tăng cao hơn mấy bậc. Điều tiếc nuối nhất là cái cửu tiền bối. Đây là tiếng nói trong lòng mọi người, ở bước đầu cổ vực dưới tình huống điều kiện ác liệt nhất không có khả năng thành đạo nhất cái cử u một đường hát vang đột phá đến cảnh giới chuẩn đế đây phải là tài ba chắc tuyệt cỡ nào đáng tiếc thời đại trước thanh đế thành đạo cái cử u sinh ra ở thời đại đó nên chú định chính là một khúc bi ca ngày nay khoảng cách thanh đế tọa hóa đã qua đi hơn một vạn năm nhưng cái cử u cũng đã tuổi già sức yếu không còn cường thịnh như năm xưa nữa mà đối với thế hệ sau mà nói thời đại này cũng là kỳ ngộ tốt nhất xưa nay thiên kiêu phần nhiều đều tịch mịch nhưng kiếp này lại nhất định va chạm ra đốm lửa sáng lạn nhất, bởi vì có quá nhiều người tập trung tới kiếp này sẽ không thiếu địch thủ. Trung Hoàng, Diêu Quang, Khương Giật Phi, Nam Yêu, Tiên Thiên Đạo Thai là những cái tên thiên tư ngút trời, chú định ở kiếp này sắp sửa phát ra tia sáng kỳ dị, nhất là bọn họ đều sinh ra ở Bắc Đầu. Hơn nữa cùng với cổ tộc, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Thánh Hoàng Tử, Thần Tầm Đạo Nhân, một vị lại một vị là con nối dòng của cổ Hoàng, nói vậy để không ai cam chịu tịch mịch bọn họ đồng loạt xuất hiện ở kiếp này chính là muốn tung hoành thiên hạ đánh vào tên lộ không hề nghi ngờ con của đại đế tất nhiên cũng sẽ có người xuất hiện cơ tử cũng không phải một người duy nhất ở trước một thời đại hoàng kim thịnh thể muôn đời này sao có thể có ít huyết mạch của các đại đế khác tiếp diễn huy hoàng con đường thành tiên sắp sửa mở ra ở ngay tại bắc đầu chú định rực rỡ lóa mắt trí tôn thiên kiêu khắc vạn vực chư thiên đều đã tới đây khẳng định sẽ có nhân vật không kém gì con của đế từ phàm thể đến thể chất đặc thù sẽ từng Người xuất hiện sẽ va chạm tạo ra quang hoa trói mắt nhất xưa nay. Mà đây chỉ là trẻ tuổi một thế hệ, ngoài ra còn có biết bao nhiêu trí cường già lớp người già tất nhiên càng cao thâm khó lường, cũng không biết sẽ có bao nhiêu chủng tộc tới đây. Hỏa tang, thông thiên, tử vi, azida, vũ hóa, câu trần, phi tiên, có tinh tú nào không phải là danh chấn cổ kim, nhất định sẽ có vô tận cường giả chạy tới. Đại thánh càng không cần phải nói, thậm chí sẽ có chuẩn đế ra mặt. Đây là một đại thế hoàng kim. Các gia tộc từng xuất hiện đại đế, nội tình của họ sắp sửa chân chính hiện ra, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ rúng động nhân gian. Diệp Phạm mới vừa quay về tới, liền bình thản suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều như vậy, nghĩ tới rất nhiều, hắn biết đây là một thời thịnh thế tràn ngập kỳ ngộ, cũng là một thời loạn thế tràn ngập nguy hiểm khó khăn trắc trở. Cơ hội và khiêu chiến cũng tồn tại, kiếp này tất nhiên sẽ không trầm lắng, vô số anh Kiệt đã tìm tới, bắt đầu tinh vực sắp sửa sôi trào. Hào quang rực rỡ sẽ chiếu sáng khắp 9 tầng trời 10 tầng đất chỉ có nơi này là trói mắt nhất. Kế tiếp, sẽ có vô số trận chiến đấu, còn chưa bắt đầu, máu huyết của ta đã nóng lẻn sắp sửa sôi trào. Diệp Phàm nhìn ra cảnh vật núi sông xa xa. Cơ tử Nguyệt thì tràn ngập sầu lo, tương lai ai có thể nói mình biết rõ, chư hiền cũng
để bổn tọa nhìn xem phong thái của tất cả hùng chủ vạn vực chư thiên cường đại như thế nào long mã hăng hái muốn quật khởi ở đại thế này bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé đám kim sĩ đại bằng cũng đều nhìn ra núi rừng đất đai xa xa bọn họ tràn ngập khát khao và khát vọng ở nơi này chỉ vì nơi này là đại đế cổ đều lựa chọn làm nơi táng thân rời đi nhiều năm như vậy không biết thiên tri thôn ra sao đoạn đức tỉnh lại chưa hắc hoàng không chọc ra rắc rối gì lớn chứ đám người lý hắc thủy diệp đồng đông phương giã tiểu tước nhi yêu nguyệt không khương hoài nhân không biết nay ra sao diệp phàm khẽ nói từ khi hắn xuất thế đến nay có hơn phân nửa thời gian đều hao phí ở trên đường thí luyện xa cách thời gian quá dài chinh chiến nhiều năm như vậy chưa quay đầu về diệp phàm rất muốn lập tức nhìn thấy bọn họ đáng tiếc không biết hôm nay thiên tri thôn rời tới địa phương nào khi hắn rời đi đoàn người sát thánh tể la đã di rời tiểu thế giới ra vực ngoại rời xa trốn thị phi bắt đầu đi nơi nào làm sao tìm được bọn họ cơ tưởng nguyệt hỏi trước đưa muội về nhà diệp phàm lắc lắc đầu nhiều năm trôi qua không vội trong lúc nhất thời nửa khắc đoàn người xé mở hư không lập tức tiến về hướng cơ gia ở nam vực không hề nghi ngờ cơ gia là gia tộc đệ nhất không tộc nào có thể sánh bằng Kiến trúc cổ hoành tráng, cổng chính cao lớn, bên trong có từng tòa từng tòa thần sơn treo lơ lửng giữa trời, có từng phiến từng phiến đảo nhỏ chìm nổi. Thác nước bạc từ thần sơn trên bầu trời cao buông xuống tiên khí mông lung mờ ảo, thần bí khó lường. Mà ở phía trước cổng chính to lớn có một dòng sông chảy qua, có dạng như con rồng uốn khúc chảy về phương xa, dòng sông tên là Cơ Thủy. Người nào? Một số cường giả thủ hộ trước cổng chính cơ gia trước tiên phát giác bọn họ, ra tiếng quát hỏi. Ở thời đại ngày nay, Nói thật dễ nghe là đại thế huy hoàng, nói khó nghe chính là thời buổi hỗn loạn, có quá nhiều chủng tộc xuất hiện, vô số chư hiển vực ngoại buông xuống, đã tạo ra chấn động lớn. Ở bắt đầu mỗi ngày đều có thánh nhân quyết đấu, mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ bị xóa khôi thế giới này. Mặc dù cơ gia từng xuất hiện đại đế, nội tình thâm hậu không gì sánh bằng, nhưng cũng không dám sơ xuất. Mỗi ngày đều có cường giả tọa chấn, còn thật sự thủ hộ đại môn. Thúc tổ, là ta. Cơ tử Nguyệt sắp khóc. Nhìn thấy cánh cửa to lớn vào nhà mình cũng núi non kia, trong đôi mắt to kích động lệ nóng doanh trọng. Hơn 100 năm tưởng nhớ ra hương, nhung nhớ thân nhân, rốt cục đã trở lại. Cơ thủy chen trúc lao xuống, nổi lên từng cơn bọt sóng. Cơ tử nguyệt phóng vọt tới trước cổng chính về nhà, hai tay giang rộng, mắt nhìn kỳ cảnh núi sòng trắng lệ nơi này, mái tóc tung bay, nước mắt rốt cuộc không kiềm nổi tuôn rơi. Ngươi là tử nguyệt. Lão nhân kinh hãi, có chút không thể tin được. Rồi sau đó thân thể run rẩy, lao ra ngoài cánh cửa to lớn, ở phía sau lão đi theo một đám người. Tử Nguyệt, đúng thật là nàng, Tiểu Nguyệt trong sáng của nhà chúng ta đã trở về rồi. Một vị lão nhân khác run giọng nói, bất kể là cơ hạo Nguyệt hay là cơ tử Nguyệt, đều là thiên tài nổi bật của cơ gia, đã bước trên cổ lộ xa cách nhiều năm, không ngờ đã trở về, đây chính là một kỳ tích. Nên biết rằng, ngày xưa người bước trên con đường này không có mấy người có thể trở về. Hai tử, đúng thật là ngươi. Vài lão nhân lớp nhân vật người già cơ gia đi nhanh ra nghênh đón, thân thể phát run, biết rõ đây là cơ tử Nguyệt vẫn không kiềm nổi hỏi như vậy. Là ta, ta đã trở về. Cơ tử Nguyệt lau nước mắt, chớp chớp hàng lông mi thật dài, lộ ra nụ cười, vừa rồi khóc là vì nàng quá vui mừng mà khóc, vì quá kích động mà rơi lệ. Mau mau đi báo cho gia chủ, Minh Châu nhà ta đã trở về. Có người rung lèn một hồi tiếng chuông vàng, đây không phải là cảnh báo, mà là tiếng chuông triệu tập nhân vật trọng yếu giáo rắt hồi lâu chỉ ở thời điểm có việc trọng đại mới rung lên một hồi dài sóng âm tiếng chuông vang vọng phá vỡ sự yên lặng ở gia tộc cổ lâu đời một đám người chậm rãi xuất hiện có nam có nữ có già có trẻ hoặc là kẻ cầm quyền cơ gia hoặc là nhân vật dòng chính đi ra nghênh đón từ nguyệt một mỹ phụ trung niên đẹp đẻ quy phái khoan thai đi tới mà lúc này cũng là mặt đầy nước mắt cơ tử nguyệt sớm đã nhào lại ôm nàng cũng một chỗ kêu gọi mẫu thân Ngày nay phụ thân của cơ tử Nguyệt là gia chủ cơ gia, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, cố gắng kiểm chế xúc động, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh. Ca ca người đâu? Hắn! Vừa khóc vừa cười một lúc lâu, Mỹ phụ trung niên mới run run giọng nói, dường như sợ nghe được tin dữ. Huynh ấy rất tốt, còn ở lại trên cổ lộ tôi luyện bản thân, không muốn trở về. Cơ tử Nguyệt lao nước mất cười nói. Mọi người cơ gia đều thở phào một cái, rồi sau đó lại yên tâm vào vô cùng vui mừng. Hai người đều bình vên vô sự, một trở về, một còn đang chinh chiến, không có gì tốt đẹp hơn so với tin tức này. Đi lên cổ lộ không có bao nhiêu người có thể trở về, 
cơ gia ta xem như nổi trội rồi. Một vị nguyên lão kích động kêu lên. Đúng vậy, người của cơ gia ta bước trên cổ lộ, có thể bình an trở về đã chú định là sẽ huy hoàng vạn năm. Mọi người đều rất cao hứng. May mà năm đó ngăn cản ngươi, không có đi theo thánh thể chạy loạn, bằng không như thế nào có thành tựu ngày nay, cũng một chỗ về hắn không có kết quả gì tốt. Một vị nguyên lão cơ gia nói, lão xếp thứ tầm, là người năm đó có địch ý sâu đậm nhất đối với Diệp Phàm. Cơ tử Nguyệt lập tức nhíu mày, mất hứng. Lão bát, ngày hôm nay, còn nói lung tung gì vậy? Tử Nguyệt đã trở về, còn nói chuyện quá khứ làm chi? Có nguyên lão thân phận cao hơn chừng mắt trách mắng. Không nói sao được, mỗi lần nghĩ đến tên tiểu tử kia không thể không tức giận. Lão bát trong nguyên lão cơ gia nói, năm đó đám cơ huệ bè phái lão tất cả đều chết trong tay Diệp Phàm, đến nay nghĩ đến trong lòng lão còn hận. Những người này là... Nguyên lão của cơ gia nhìn lại phía trước, thấy đám kim sĩ đại bằng Thanh Loan, Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, ai nấy đầu vô cùng thần dị, vừa thấy chính là thần cầm và thú vương khủng bố. Diệp Phàm từ phía sau 12 thánh giả từng bước một đi ra, khi gió thổi mái tóc đen bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú mà lại kiên nghị, với ánh mắt trong suốt. Cái gì? Là ngươi? Lão bác trong nguyên lão cơ gia không tự chủ được bịch 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 thối lui ra sao? Mà những người khác cũng đều kinh hãi. Bọn họ nhận ra người này là ai? Bao nhiêu năm trôi qua, nghe nói Diệp Phàm cũng bước trên cổ lộ, không nghĩ tới ngày nay cũng đã trở lại. Là huynh ấy đưa ta trở về, mà những thánh vương này đều là kẻ tùy tùng của huynh ấy. Cơ tử Nguyệt khẽ nói với phụ mẫu của mình, cũng là muốn nói cho chư vị nguyên lão nghe. Cái gì? Vương của thánh nhân. Những tôn giả này đều là cảnh giới vương của thánh nhân. Mọi người cơ ra rúng động trong lòng, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, điều này thật sự rất có lực đánh vào quả thực dọa khiếp tâm thần người ta tin tức này chấn cho tài một số người kêu ông ông cường đại như cơ gia cũng cảm giác như đứng trước biển cát như rơi xuống vực sâu đây phải là một lực lượng cường đại đến mức nào nếu không dùng nội tình trong tộc bọn họ nếu không có binh khí đế cái thế đối mặt với đoàn thần cầm thú vương trước mắt này bọn họ sẽ không chịu nổi một kích sẽ bị gió thu cuốn bay hết sạch như lá vàng đây chính là một đoàn vương của thánh nhân nha nếu tính tất cả tính luôn cổ kim bằng và thiếm điện hoàng điếu là 12 vị vương của thánh nhân Quả thật súng động lòng người, 12 vị vương của thánh nhân đều xuất hiện, cho dù là thánh địa cường đại nhất ở Bắc Đầu, bao gồm cổ tộc, cũng không có nhiều như vậy. Mà 12 vị cường giả cảnh giới thánh vương này lại đều là người tùy tùng của nam nhân trẻ tuổi kia thật, khiến mọi người sợ hãi, không có gì rủng động lòng người hơn so với sự thực này. Năm đó, Diệp Phàm rất mạnh, quấy đảo Đông Hoang không yên ổn, cuối cùng trước khi rời đi lại đảo lộn toàn bộ năm địa vực, mọi người đều thừa nhận trên đường tu luyện hắn vô cùng kinh người. Nhưng, kết quả này vẫn làm cho bọn họ bị chấn động, tất cả đều ngần người, 12 vị vương của thánh nhân tụ hợp cũng một chỗ, đây phải là một thế lực khổng lồ cỡ nào, ở không dùng nội tình, đương thời có bao nhiêu thế lực kế thừa có thể sánh bằng. Bọn họ, đều ở cảnh giới vương của thánh nhân. Trong đám người cơ gia, một ít người có chút không tin, Diệp Phàm rời đi mới hơn 100 năm mà thôi, đã vậy còn quá mau đã xưng tôn, có chư thánh đi theo. Đúng vậy, đều ở cảnh giới thánh vương. Cơ tử ngu vệt gật đầu, đôi mắt như hai viên bảo thạch đen nhánh, xương mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười yêu kiều. Diệp Phạm năm đó bị người đuổi giết, xưng được là bị bức phải chạy ra vực ngoại rời xa quê hương, mà lần này trở về lại có một đám người tùy tùng như vậy, thật sự nghe mà giận cả người. Diệp Phạm, hắn ở cảnh giới gì? Một vị đường huynh của cơ tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Thánh vương đại viên mãn, cách đại thánh chỉ kém nửa bước, giống như lân thiên vương. Cửu hoàng vương của cổ tộc, có thể xưng là thiên vương. Cơ tử Nguyệt đáp, nửa bước đại thánh, không ngờ lại đạt tới độ cao bực này. Quả thực điều này đã kích mạnh tâm thần của mọi người, mọi người đều như hóa đá, cứng họng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Bọn họ thừa nhận Diệp Phàm có thiên tư ngút trời, nhưng trước sau so ra tương phản thật quá lớn. Ngày xưa vẫn luôn bị chư hiền đuổi giết, mà ngày nay lại là biến hóa long trời lờ đất, là một hồi đào điên. Lão bát trong nguyên lão cơ gia cổ họng nhích động khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng sắc mặt có chút tái nhợt không kiểm nổi lại một lần thối lui về phía sau mười mấy bước lão cảm nhận sau lưng phát lạnh từ lúc diệp phàm còn là một tiểu tu sĩ lão đã nghe tới danh tiếng của hắn ngày nay không ngờ lại trưởng thành tới mức này hiện tại tuyệt đối có thể bễ nghĩa thiên hạ lão mặc dù sau khi thiên địa biến bối lớn đã chảm đạo rồi có lẽ có thể tấn công cảnh giới thánh nhân nhưng so với tốc độ tu luyện của đối phương thật đúng là tranh lệch một trời một vực có lẽ đối phương nhìn lão giống như đang nhìn một con kiến Muốn giết lão thực dễ dàng. Sau khi bước trên con đường đó khó có thể quay đầu lại. Nếu muốn trở về tối thiếu phải đạt tới cảnh giới đại thánh, chẳng lẽ Diệp Đạo Hữu đã có chiến lược bực này. 
một vị nguyên lão tuổi tác rất lớn của cơ gia nói, lão hiểu biết nhiều hơn so với những người khác. Mọi người nghe lời lão nói lại biến sắc, nếu là một đại thánh bực này trở về với chiến lược bực này, bất kể là ở nơi nào đều có thể hùng bá thiên hạ. Màu thân của cơ tử Nguyệt lao đi nước mắt trên mặt, kéo con gái mình, như là có lời nói gì chưa nói xong, mặt đầy vẻ từ ái nàng không cần gì khác, chỉ luôn nhớ, nhưng hai người con của mình. Phụ thân của cơ tử Nguyệt nở nụ cười, năm đó, hắn cùng với thê tử đều không phản đối con sái lui tới với thánh thể, chỉ là bộ phận trong tộc cản trở quá lớn, một kết quả hôm nay như vậy cũng không tệ. Lúc này, bất kể là người năm xưa xem rìa phàm thuận mắt hay là có thành kiến với hắn tất cả đều lộ sắc mặt phức tạp. Đây là một thiên vương chân chính vô địch, xưa đâu bằng nay, nếu như hắn mở môn phái, chỉ dựa vào 12 thánh giả này đã đủ để danh chấn thiên hạ, bễ nghệ bát hoang, cổ chiến lược này quá cường đại. Một hồi lâu, mọi người mới khôi phục lại. Tử Nguyệt, con ngươi, cảnh giới gì? Một vị thúc tổ của cơ tử Nguyệt vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương của thánh nhân tầng thiên thứ tầm. Cơ tử Nguyệt đáp chi tiết. Mọi người ngạc nhiên vui mừng, không thể không cảm thán. Trên cổ lộ kia quả nhiên là địa phương rèn luyện thật là tốt, đối mặt với trí cường giả của chư vực, đủ loại tôi luyện, cuối cùng nếu không chết tất nhiên sẽ rực rỡ lóa mắt. Hạo Nguyệt hắn đã thành đại thánh sao? Lão bác trong nguyên lão cơ gia chờ mong hỏi, hy vọng nghe được tin tức càng kinh người, nếu có thể áp được diệp phàm một đầu lão, đã có thể an tâm rồi. Cổ lộ xa xôi ngăn cách thời không đoạn đường tương liên cũng bắt đầu, gần như tan vỡ, năm đó diệp phàm đi mười mấy năm mới chạy tới trước cửa quan thứ nhất rất khó có tin tức chuyển về. Mặc dù có chư hiền vực ngoại buông xuống bắt đầu, nhưng bọn họ ngay cả kết quả chinh chiến của tộc mình trên cổ lộ cũng không biết. Càng đừng nói biết rõ tình hình trên cổ lộ nhân tộc. Trong vạn vực chư thiên, Diệp Phàm là người thứ 55 đi đến cuối, bước trên thiên lộ duy nhất, còn là người thứ nhất từ cổ lộ nhân tộc quay về bắt đầu, trước đây cũng không có tin tức chuyển về. Cơ tử Nguyệt lắc đầu, nói ra một ít tình huống. Người khác đều là chinh chiến mấy trăm năm, các ngươi vì sao sớm như vậy đã trở lại? Một vị cô cô của cơ tử Nguyệt hỏi, nắm tay nàng rất là cưng chiều. Bởi vì ta nhớ nhà, mà Diệp Phàm thì đánh khắp cổ lộ nhân tộc không đối thủ. Cơ tử Nguyệt khẽ nói. Cái gì? So với biết cảnh giới của Diệp Phàm, tin tức này càng kinh người, khiến mọi người cơ gia đều động dung, đây là đại sự động trời. Cảnh giới, đối với thiên tài mà nói là có thể tôi luyện tăng lên, tối thiếu tới trước cảnh giới đại thánh. Như với cơ hạo nguyệt loại nhân kiệt này mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng quét ngang cổ lộ không địch thù, lại chỉ có một người. Cổ lộ nhân tộc đó là rất nhiều tu sĩ cổ tinh, cùng với các tiểu thế giới cũng hội tụ, là con đường cạnh tranh, bao gồm tất cả nhân loại không phải một tinh tú đơn dân như vậy. Nỗi lòng người cơ gia lại xảy ra biến hóa, từ rúng động đến phức tạp tiếp đến khiếp sợ, trái tim trong mỗi người đều nhảy dựng kịch liệt, cho rằng diệt phàm quả thực chính là hình thức ban đầu của trí tôn tương lai. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ dường như thấy được hào quang của đại đế đang nở rộ. Vạn vực chư thiên, cổ lộ mặc dù có rất nhiều, nhưng vô địch ở trên cổ lộ nhân tộc, chủng tộc lớn nhất này tuyệt đối có ý nghĩa không tầm thường. Dựa theo trên sách cổ ghi lại, mỗi khi tới một trận chiến đế lộ trung cực, nhân tộc chưa bao giờ xếp dưới hạng 15, cũng đã nói lên thời kỳ kém cõi nhất cũng có thể xếp hạng 15 trong vũ trụ. Thực lực của Diệp Phàm không cần hoài nghi, nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên là thuộc hạng người mạnh nhất ở tương lai. Từ hạng nhất đến hạng thứ 15 đều rất có thể. Mỗi người đều cảm giác máu huyết nổ vang, gần như sôi trào. Người này quan hệ với cơ gia bọn họ không phải là ít. Nếu như tiến thêm một bước cũng cố quan hệ, chẳng khác nào là người của họ. Bất kể như thế nào, một trí tôn tương lai như vậy đều đáng giá được đối đãi bằng thành ý lớn nhất. Lão bác trong nguyên lão cơ gia trong lòng phát khổ, cuối cùng một tí ý niệm trong đầu cũng đã biến mất. Hận không thể tự tát vào miệng mình, lão muốn lập tức đi bế quan, vĩnh viễn không xuất thế. Kiếp này khác biệt với ngày xưa. Diệp Phạm lên tiếng, dường như biết được một số người đang nghĩ gì. Mọi người bình tĩnh lại, hiểu được ý của hắn. Thiên kiêu các tộc phong ấn đều tụ tập tới kiếp này, từ phàm thể đến cổ hoàng tử, tiếp đến thần tôn, thậm chí hỗn độn thể, thật không thể tưởng tượng. Không thể dùng tiêu chuẩn ngày xưa để cân nhắc, nhưng dù vậy, thực lực của Diệp Phạm cũng không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể ngạo thế. Cơ gia mở rộng cửa chính to lớn, đây là một loại lễ tiết cao nhất, nghênh đón cơ tử Nguyệt trở về. Thính Diệp Phạm đi vào, lúc này ai dám ngăn cản, ai dám loạn ngừ, nhất định bị coi là phản nghịch với cơ gia sẽ bị tru sát. Lập tức giá lâm nhiều vương của thánh nhân như vậy, cơ gia nếu không có có binh khí đế, không có nội tình lánh đời không xuất hiện, thật đúng là sẽ cảm thấy nhô bé không chịu nổi. Diệp Phạm hỏi thẳng cơ tử ở đâu, từ biệt hơn trăm năm hắn thật ho
người cơ gia đáp nhắc tới cơ tử cơ gia tự nhiên cảm thấy có thể kiêu ngạo đây là con của hư không đại đế từng đại chiến cũng cổ hoàng tử từng tham gia chuyện giết thiên hoàng tử cũng một loại với diệp phàm tất nhiên sẽ trở thành trí tôn tương lai diệp phàm than nhẹ vị cố nhân này không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể sập lại không có đi cổ lộ nhân tộc ngày nay lưu lạc tới phương nào rồi có lẽ còn đang chiến dến đẫm máu nhầm tới trí cường hư không đế điện vô cùng to lớn trong nét cổ sơ mang theo một loại khí thế hùng tráng tang thương Tu Vi càng cao thâm ngồi ở chỗ này càng dễ dàng sinh ra một loại kính sợ trong lòng. Tối thiếu, 12 thánh giả đều rất khiếp sợ, ai nấy đều an phận thủ thường, ở nơi đây đều không dám lỗ màng. Một nhóm nhân vật trọng yếu cơ ra buổi tiếp, sai người đưa lên nước trà tốt nhất, lại thinh ra một vị vương của thánh nhân, đây là nhân vật tổ tông cơ ra trong thời kỳ thái cổ phong ấn trong thần nguyên sống lại. Năm đó, khi Diệp Phàm bọn họ tổng tiến công hai đại sát thủ thần triều, người này từng tham gia, cho nên cũng không tính xa lạ lắm. Lão thấy Diệp Phàm trở về rất giật mình, sau một phen tìm hiểu liền liên tục cảm thán. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Phàm biết được, nhân vật tuyệt tình, nhân tộc ở Bắc Đầu như cái cửu, đại thánh vệ dịch, Bạch Y Thần Vương tất cả đều rời đi, rất nhiều năm trước tiến vào vũ trụ. Ta muốn biết, thiên trì thôn ra sao, các người cũng biết những bằng hữu, đệ tử của ta ở phương nào chứ? Diệp Phàm rất nhanh liền hỏi tới vấn đề hẳn quan tâm nhất. Không ít người cơ gia đều sắc mặt khẽ biến, có người há hốc miệng làm như muốn nói điều gì trong lòng diệp phàm chìm xuống dự cảm có thể đã xảy ra chuyện không tốt thiên trì thôn đã rời ra vực ngoại rời ra địa phương thị phi chẳng lẽ còn bị lây lan đến hay sao sự tình có thể không nghiêm trọng như trong tưởng tượng phụ thân của cơ tử nguyệt lên tiếng hắn là một nam nhân trung niên rất thần võ ánh mắt sâu sắc tóc đen dày rậm huyết khí tràn đầy gặp một thời thịnh thế như vậy khi quy tắc thiên địa kịch biến tu vi của hắn từ từ thâm hậu có một cổ uy nghiêm vương giả đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Mấy người đệ tử của ngươi có thể xảy ra vấn đề, nhưng còn không thể xác định. Thánh chủ cơ gia nói. Hắn đầu tiên nhắc tới Diệp Đồng, những năm gần đây, Thái Dương thể chấn động bắt đầu, hào quang vạn trượng, không chỉ có đánh khắp cũng thế hệ ở bắt đầu không đối thủ lại chiến bại rất nhiều tuấn kiệt từ vực ngoại buông xuống. Sống chết phải bằng như Diệp Đồng. Đây là một câu chuyện lưu rất rộng ở bắt đầu, điều nói đây là Diệp Phàm thứ hai, hắn thu một đồ đệ hoàn hảo phát dương quang đại đạo chính thống có người kế nghiệp hắn nhiều năm qua như vậy diệp đồng thay mặt sư phụ mà chiến đánh bại rất nhiều đối thủ của diệp phàm ngày xưa như là cường giả cổ tộc lại như song tử vương minh vương thể vô địch trung châu bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé mấy năm nay uy danh của diệp phàm vẫn như cũ truyền tụng ở bắc đầu Cả thế gian đều biết, chỉ vì Diệp Đồng quật khởi, đạt tới cảnh giới thánh nhân, nối tiếp huy hoàng của hắn, chiến khắp thiên hạ, cũng một thế hệ chân chính không địch thủ. Diệp Phàm nghe được những tin này, không khỏi gật đầu, tên đệ tử này quả nhiên đại phát tia sáng kỳ dị, nhất định sẽ ngạo thị quần hùng. 30 năm trước, Diệp Đồng giết tiểu thái tử của Kim Ô Tộc Hòa Tang Cổ Tinh, chọc phải đại họa ngập trời, bị đuổi giết rất là thê thảm, hiện tại sinh tử không rõ. Kim Ô Tộc Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực lên bộ tộc này, nhưng hắn đánh giết không ít không nghĩ tới đệ tử hắn cũng kết thủ kết oán với bọn chúng, dẫn tới họa sát thân. Diệp Đồng là kỳ tài ngút trời, đúng thật là xưa nay hiếm thấy, bị mấy lão tổ tòng kim ô cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn đuổi giết, luôn luôn phải chạy trối chết, thẳng đến gần 10 năm nay mới viên tĩnh, sống chết không rõ. Mấy tên tổ tông kim ô tộc xuất thế đánh giết một đệ tử của ta, kim ô tộc thật có bốn sự thật lớn. Diệp Phàm nói lời ác nghiệt, ánh mắt khiếp người tràn ngập sát ý. Mọi người ở đây nhân lập tức cơ thể như sắp nứt ra, cũng may hắn rất nhanh thu liễm khí cơ đi, rồi hỏi. Hắc Hoàng đâu? Pháp trận của nó vô cùng, không có ra tay bảo hộ sao? Nghe nói con, chó, cái, Hắc Hoàng kia, biến mất rồi. Ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Hắc Hoàng hoành hành thiên hạ, bởi vì nó trận Pháp đại thành, khiến chư hùng kiêng kỵ. Mà trong thời gian này, nó yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với đám Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi, Hoa Hoa, đưa bọn họ từ vực ngoại trở về bắt đầu, gật như là nuôi thả cho bọn họ đi trải qua máu huyết thanh tẩy cũng chinh chiến. Không hề nghi ngờ, những thiên tài đến từ thiên tri thôn đều khủng bố, mỗi người xưng được với hành vi ngạo thế không gì sánh nổi. Hắc Hoàng ở trong bóng tối thiết chí rất nhiều gian khổ cũng chướng ngại cho bọn họ, hoàn toàn là làm như rèn luyện trí tôn thiếu niên để bồi dưỡng bọn họ, có đôi khi thậm chí dùng sát trận công kích họ. Tôi luyện như ở địa ngục đương nhiên làm cho bọn họ tăng tiến vùn vụt. Nhưng khi Hắc Hoàng biến mất, tình huống đã có chút không ổn, 
những thiên tài nuôi thả ở bắc đầu này liền gặp phải những phiền toái đáng sợ có người bắt đầu nhầm vào bọn họ nghe nói sát thánh tề la ra mặt lại bị chư thánh vực ngoại đánh cho trọng thương suýt nữa chết đi hắc hoàng rốt cuộc làm sao vậy có người nói nó khai quật được một chỗ di tích chiếm được bí quyết chữ tổ độc nhất vô nhị vì thế bế quan kết quả ngộ đạo xảy ra vấn đề hôn mê mấy chục năm cũng có người nói nó nghiên cứu ngũ sắc tế đàn của đại đế hiểu được hơn phân nửa kết quả vì thí nghiệm không cẩn thận chuyển tống chính mình đi xa có thể đã vượt tới một bến bờ vũ trụ khác rồi diệp phàm cho mày đối với loại nguyên nhân thứ nhất hắn không lời nào để nói nếu là loại nguyên nhân thứ hai con chó chết này quả thực còn không đáng tin y như quá khứ như vậy liên tiếp chuyển tống người ta đi đâu không biết lần này rốt cục đến phiên nó tự chuyển tống mình một vị đệ tử khác hoa hoa của người giống nhau rất kinh diễm tiếp qua vài năm nhất định lại là một tiểu vô địch đáng tiếc cũng gặp nạn một vị nguyên lão cơ gia nói đã xảy ra chuyện gì diệp phàm trong lòng chìm xuống hắn bị người chấn áp đồng thời độ hóa làm cho hắn vĩnh viễn thoát ly thiên đình rốt cuộc chắc có lẽ không về được thánh chủ cơ gia thở dài diệp phàm đứng bật dậy so với nghe tin diệp đồng bị người đuổi giết hắn còn phẫn nộ hơn không ngờ lại có người độ hóa đệ tử của hắn điều này so với giết chết còn nghiêm trọng hơn ta rời bắt đầu thật sự đã quá lâu rồi sao đuổi giết đệ tử của ta làm cho hắn không rõ sống chết độ hóa đồ đệ của ta dẫn vào giáo của hắn các người từng tên bốn sự thật lớn ta muốn gặp từng người có lẽ thế gian này yên lặng quá lâu rồi diệp mộ ta lại trở về rồi đấy là ai độ hóa hoa hoa đi long mã kêu to nó từng ở lại thiên trị thôn một thời gian rất lâu tên nhỏ đầu bóng lưỡng kia lăng dãng chạy trước chạy sau mặc dù thường xuyên vu oan hầm hại nó cũng đám người hắc hoàng đoạn đức nhưng ai mà so đo với nó làm gì một đứa nhỏ mà thôi nghịch ngợm gây sự mới càng đáng yêu một bụng đen tối mới có thể gọi là tinh quái nhưng ngày nay tên hỗn đản nhỏ trong trí nhớ bị người độ đi mất ngày sau có thể đều không biết bọn họ từ nay về sau các đoạn duyên thầy trò với diệp phàm thành người xa lạ với mọi người thiên tri thôn sao không khiến cho nó tức giận là trí cường giả đến từ tu di sơn một vị nhân vật lớp người già cơ gia đáp quả nhiên là bọn hắn diệp phàm lập tức lộ ra ánh mắt lãnh liệt tràn ngập sát ý hắn biết rõ hoa hoa tất nhiên sẽ sinh ra nhân quả với phật môn đều là vì sự cố phục tàng ở địa cầu khi hoa hoa mới ba tuổi rơi xuống cổ động tàng khu không ngờ nhận được chưa đến phật môn nạp vào trong tiềm thức hoa hoa giống như một bộ tiên kinh phật môn còn sống nếu như bị người của giáo phái này biết được tự nhiên sẽ không bỏ qua phải dẫn vào tu di sơn nhưng diệp phàm không nghĩ tới hoa hoa lại đáng buồn như vậy nếu phật môn mưu đồ kinh văn trên người hắn cũng được đi không ngờ lại bị độ hóa chấn áp cùng với nói là độ hóa không bằng nói là hàng phục là nô dịch đây là một kết cục cực kỳ bi thảm tha rằng chết trận cũng không anh nguyên lãnh cái tội độ hóa đây là lời nói của cường giả cổ đại lưu truyền tới nay bởi vì như vậy chẳng khác nào như một tên nô bộc đánh mất chính mình hiển nhiên người kia thực lực phi thường cường đại Hoa hoa không có một chút năng lực phản kháng bằng không tuyệt sẽ không rơi xuống hoàn cảnh bi thảm nhất này. Bọn họ phản rồi, bọn đầu chọc này thực quá đáng, thực khi chúng ta dễ khi dễ sao, san bàng tu di sơn của chúng. Lòng mã gào to, hận không thể lập tức ra tay. Đấu chiến thắng Phật còn tọa chấn ở Tây Mạc không? Diệp Phàm bình tĩnh lại, hỏi tiếp mọi người cơ ra. Cổ Phật đã sớm rời đi rất nhiều năm, tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ, ngày nay tu di sơn đã không còn là hắn chủ sự. Thánh chủ cơ gia nói. Diệp Phạm gật gật đầu, nếu như đấu chiến thắng Phật còn ở đó, khẳng định không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tây Mạc nội tình cao sâu, Tu Di Son ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngày nay rốt cục sẽ đối địch sao? Một vị nguyên lão nói. Ta từng nghe nói, ngày nay chủ sự trên Tu Di Sơn là đến từ vực ngoại, không biết là thật hay giả. Cũng có người nói, một lão tăng ngày xưa bị đấu chiến thắng Phật chấn áp từ trong địa lao thoát vây, trở thành thủ lĩnh của đại lôi âm tự. Đi tới nơi sẽ biết. Diệp Phạm ánh mắt khiếp người. Xuân qua xong cửa sổ hư không đế điện nhìn về phía cuối chân trời, nỗi lòng sóng dậy bốn bề. Giết đệ tử hắn, độ hóa môn nhân hắn, mỗi một sự kiện đều cực kỳ độc ác, đây là cửu hận và nỗi đau cắt xé tâm can, khiến hắn không thể nhịn được nữa. Hắn rời đi quá lâu rồi, đệ tử lại bị người bức hiếp như vậy, nếu là cũng một thế hệ tranh chấp cũng được đi, đằng này lại là một đám nhân vật lớp người già nhảy ra, lấy lớn ép nhô, chấn áp môn nhân hắn làm cho sát ý của hắn sông lên trời cao, chiến huyết minh mông nhất định phải đi làm cho ra lẽ này gần mấy tháng qua kim ô bộ tộc rất sinh động có người đoán diệp đồng có thể không chết tộc đó tìm được manh mối hắn đang đuổi giết muốn lãng trì xử tử một vị nguyên lão nói ra một tin tức cũng không có căn cứ gì diệp phàm nghe vậy lập tức làm ra quyết định trước tới kim ô tộc 
sau đó lại đi tây mạc hoa hoa bị người độ hóa sớm một ngày hay chậm một ngày đều không có gì khác nhau mà diệp đồng có thể sẽ nguy hiểm tới tánh mạng tiếp theo sau diệp phàm biết được một ít tin tức của những người thiên tri thôn khác tiểu tức nhi ngày nay đang lẩn trốn vẫn chưa bị người bắt được nhưng rất nguy hiểm cổ tộc muốn chiêu hàng xong hoàng máu bạc buộc bọn hắn gia nhập lý hắc thủy đông phương dã từng đi tây mạc công phá cửa quan muốn cứu trở về hoa hoa kết quả thiếu chút nữa cũng bị độ hóa diệp phàm sau khi nghe xong thần sắc rất lạnh kim ô tộc ở nơi nào nơi dừng chân ở đâu trên bắc đầu long mã hỏi không biết ở phương nào bọn họ rất cẩn thận tuy nhiên mỗi ngày đều có cường giả kim ô tộc tung hoành trong thiên địa nếu muốn tìm được tộc nhân bọn họ vẫn là rất dễ dàng thánh chủ cơ gia đáp diệp phàm đứng dậy cáo từ thời gian cấp bách không thể trì hoãn hắn nhưng không hy vọng đệ tử của mình bị người đuổi giết ba mươi năm khi mình trở về vừa lúc ngã xuống một đám nhân vật trọng yếu cơ gia đều đứng dậy một lòng đưa tiễn bọn họ ra ngoài cửa lớn đây là lễ ngộ hiếm thấy bao nhiêu năm không có chuyện như vậy huynh phải cẩn thận cơ tử nguyệt dặn dò diệp phàm gật đầu nói lần sau mang lễ trọng đăng môn bái phòng một ít nhân vật trọng yếu cơ gia đều lộ ra sắc mặt vui mừng âm thầm gật đầu để cơ tử nguyệt tiếp tục đưa thêm một đoạn đường cho đến dòng sông cơ thủy trước cổng chính đông hoang đại địa như trước núi rừng sông suối trắng lệ không giảm thanh khí hơn rất nhiều cổ thỉnh thoảng có lưu quang xé không gian mà qua ngang dọc giữa núi sông diệp phàm nhảy vọt lên trời nhìn ra vùng hoang dã xa xa còn thật sự suy tư rồi sau đó mang theo đám long mã sông thẳng lên trời cao đi tới vực ngoại chiến trường nơi đó thánh nhân ngày ngày chinh chiến có nhiều tin tức nhất còn nhớ rõ khi vừa về đến ở nơi đó từng nhìn thấy kim ô tộc phát sinh xung đột với người tiến hành đại quyết đấu thiên ngoại mênh mông vô ngần đại tinh xoay tròn trong chiến trường cổ thi thể mảnh vừa binh khí vẫn thạch lơ lửng các loại đồ vật đều có thỉnh thoảng có thánh giả gào thét diệp phàm bọn họ tốc độ nhanh biết bao gần như chi chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài không gian nhìn xuống cổ vực rộng lớn tìm kiếm địch thủ một đám người như vậy đột ngột tới số lượng lại nhiều tự nhiên sẽ khiến mọi người hết hồn bởi vì không phải thánh nhân không dám tới nơi này các ngươi có từng nhìn thấy kim ô tộc thường lui tới long mã hỏi khu vực này cộng tất cả sáu bảy người đang quyết đấu nghe lời nó nói tất cả đều hờ hững cũng không có người nào đáp lại không muốn bị cuốn vào trong thị phi tuy nhiên trong lòng bọn họ lại không bình tĩnh đây là muốn tìm chư cường hòa tăng tinh gây phiền toái sao cổ kim bằng mở cánh ra cương phong mênh mông cuồn cuộn thần vũ màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt ngay lập tức nhằm phía phương xa bắt đầu chủ động tìm kiếm long mã hí dài một tiếng cùng với các thánh giả đều xuất động tiến vào trong chiến trường xa xôi hơn chỉ có diệp phàm đứng ở chỗ này chưa nhích động kim ô tộc vừa rồi còn có người chiến đấu ở phương hướng kia trong bóng tối có người chỉ điếm báo cho diệp phàm biết lập tức hắn bước ra một bước nhật nguyệt đảo ngược trong nháy mắt hắn biến mất tại chỗ xuất hiện ở một phương vị khác đuổi theo hướng chiến trường xa xa đây là một khu vực rộng lớn quần hùng tranh bá mấy năm liên tục chư hiền vực ngoại không ngừng buông xuống mang đến rất nhiều tai nạn thỉnh thoảng phát sinh xung đột tự nhiên không thể thiếu những trận chiến kinh thể đám kim xí đại bằng long mã thánh giả hắc hùng ngang dọc bốn phương tìm kiếm kim ô một đường tìm kiếm này đương nhiên náo loạn đến gà bay chó sủa rất nhiều cường giả giật mình muốn xem đến tột cũng là chuyện gì đều hướng bên này theo tới đây là trung tâm chiến trường cổ một mảng lớn người đang hỗn chiến khi diệp phàm xuất hiện trước tiên phát hiện một con kim ở hắn cái gì cũng không nói lấy tay chộp tới phía trước mọi người đều lộ vẻ sợ hãi đây là một con kim ô cường đại nhưng lại có người dám dùng tay không chộp bắt như vậy bộ tưởng nó là gà con sao ngươi là ai muốn là địch với kim ô tộc ta ư con kim ô hét lớn vỗ cánh sông lên tận trời tránh né bàn tay to nó kinh sợ từng hồi cảm nhận được một loại khí cơ cực kỳ nguy hiểm ai vậy mà lại dám như thế mọi người đều vô cùng kinh ngạc nam nhân trẻ tuổi xuất hiện đột ngột này quá cường thế kim ô thét dài thanh âm xé không gian truyền ra hướng phương xa nó kinh hãi run sợ bị bàn tay to bao phủ muốn kêu gọi tộc nhân phốc gần như chỉ trong nháy mắt mưa máu bay tán loạn diệp phà một tay chộp nắm con thánh kim ô trong bàn tay hơi dùng một chút lực nó đứt gần gãy xương lông chim màu vàng bay tung thiếu chút nữa bị bóp chết tươi mọi người hít ngược một hơi khí lạnh tất cả đều khiếp sợ người này quá cường đại thật đúng là như bóp chết con gà con đối phó với một cổ cầm thánh huyết không cần tốn nhiều sức hắn là ai vậy chưa bao giờ thấy mặt chẳng lẽ là cường giả mới buông xuống sao đến từ tinh vực nào vậy khu chiến trường này bóng người soát soát có rất nhiều cao thủ đại bộ phận đều là chư thánh vực ngoại buông xuống bắt đấu không tới trăm năm quá khứ chưa từng nhìn thấy diệp phàm 
Đương nhiên, nơi đây cũng có thánh nhân cổ tộc, bọn họ khó tin nhìn chằm chằm vào trung tâm hiện trường, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chẳng lẽ là hắn đã trở lại, mà lại cường đại như vậy rồi. Những người này toàn thân đều phát lạnh, rất nhanh cầm miệng, trong lòng bồn chồn, đều tự âm thầm cân nhắc. Xả huyệt của kim ô tộc ở đâu? Diệp Phàm cúi đầu nhìn kim ô trong tay, lạnh lùng vô tình hỏi. Ẩm ẩm. Xa xa chuyển đến tiếng gầm rú xé hư không, một chiếc chiến thuyền màu vàng thật lớn xuất hiện, mặt trên tinh kỳ phất phới. Trên thuyền đứng đầy cao thủ kim ô tộc, mỗi người đều trừng mắt lạnh lẽo, sát khí ngập trời. Bọn họ nghe được tiếng giống giận dữ của đồng tộc, hơn nữa vừa rồi đám người long mã, kim xí đại bằng tìm kiếm bản tộc cũng gây ra động tĩnh rất lớn bị bọn họ biết, vì vậy trước tiên liền từ khu chiến trường gần đó kéo tới. Người nào, dám khi kim ô nhất mạch ta, không muốn sống chăng? Trên chiến thuyền, một lão kim ô lớn tướng quát, lộ rõ sát khí. Chiến xa màu vàng u u, ép vờ vòm trời, phát ra đốm lửa chói mắt, như là một đám mây màu vàng đè xuống, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Hiển nhiên, đây là một cao thủ siêu cấp, sớm đã trở thành thánh cầm vương cũng không biết đã bao nhiêu năm, thực lực cường đại, mà trên chiến thuyền cũng không thiếu thánh giả, với hắn cầm đầu mỗi người đều sát ý lẫm liệt. Mọi người bất an thế lực của kim ô tộc cường đại, điều này không cần hoài nghi, nhưng dạng một thuyền cường giả đồng thời xuất hiện này cũng là nhiều năm gần đây hiếm thấy, đây là định trình chiến phương nào. Các ngươi chờ xuất phát, ước chừng một thuyền người, chẳng lẽ là định đuổi theo giết diệp đồng hay sao? Diệp phàm lạnh lùng nói ra. Vậy thì thể nào, đuổi giết tên tiểu nghiệp trướng kia, có quan hệ gì với ngươi chứ? Lão Kim Ô lạnh lùng nói. Trên chiến thuyền rốt cục có người nhận ra Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong bóng tối truyền âm nói với lão Kim Ô. Không đúng, người này có điếm nhìn quen mắt, hắn là, thánh thể hơn 100 năm trước kia, hắn, đã trở lại. Cái gì, là hắn? Lão Kim Ô trong lòng chìm xuống, đừng nói là thánh thể, chỉ cần là người còn sống từ trên cổ lộ trở về gần như đều không thể chọc tới. Mau mau buông cường giả tộc ta ra, bằng không, người sẽ chết không có chỗ chôn. Một tên kim ô tuổi còn trẻ không biết chút nào, kêu gào nói, thần sắc hoa trương, con người băng lạnh. Bùng! Lão kim ô tát cho con kim ô trẻ tuổi kia một cái vào miệng, đánh hắn máu chảy đám đia, làm hắn câm miệng, rồi rất nhanh ra lệnh, lập tức phá vỡ hư không muốn bỏ chạy. Khi dễ đệ tử ta, ngày nay còn dám giết gào với ta. Diệp phàm bình tĩnh nói, Mang theo một vẻ cười tàn khốc, chậm rãi vươn ra một bàn tay to màu vàng, ấn tới phía trước. Thiên địa nơi này lập tức vỡ nát, bàn tay to màu vàng hạ xuống che phủ trời đất, như là một đám mây màu vàng đè ép xuống, mênh mông khó lường. Rắc! Chiến thuyền cổ vỡ nát tan tành, trong nháy mắt giải thể. Đồng thời trong lúc đó, người trên thuyền tất cả đều hoàng sợ kêu to, bao gồm kẻ cầm đầu lão Kim Ô trở thành thánh vương nhiều năm kia cũng sờn tóc gáy, không sao chống lại được. Phốc! Phốc! Từng mảng hoa máu bắn tung tóe, từng con từng con kim ô nổ tung, máu thịt vẩy ra, mảnh xương rơi vài, như là bị sức nặng của vạn quân trực tiếp đè xuống nghiền nát. A, à, không! Trên thành thuyền kêu gào thảm thiết, tất cả kim ô đều nổ tung, màn xương máu tràn ngập, gần như chỉ trong nháy mắt, cả một chiến thuyền kim ô bị một bàn tay to màu vàng của diệp phàm tiêu diệt toàn bộ. Đây là người nào? Thật đáng sợ! Khu vực này có rất nhiều thánh giả, nhìn thấy một màn này tất cả đều rúng động. Toàn thân lồng tóc dựng đứng, phát lạnh từ đầu đến chân, chiến lược bực này thực kinh thế hãi tục. Là hắn, là thánh thể nhân tộc, hơn 100 năm trước ta đã thấy hắn. Rốt cục, ngoại trừ cổ tộc, trong chư thánh vực ngoại cũng có người nhận ra diệp phàm, không kiểm nổi thất thanh kêu lên sợ hãi. Cái gì, không ngờ là thánh thể nhân tộc đã trở lại. Mọi người đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Thánh thể nhân tộc vừa đi chính là một trăm mấy chục năm, không thể tưởng được hôm nay trở về cường thể như vậy, tư thái vô địch của hắn chấn nhiếp trong lòng mỗi người. Sau phút yên lặng ngắn ngủi, địa phương này lập tức sôi trào. Các loại thanh âm ồn ào vang lên, thánh thể nhân tộc trở về, tin tức này như là tiếng sấm sét vang vọng, chấn cho mỗi người đều ngần người, nhanh chóng chuyển lan khắp khu chiến trường, chu định sẽ dẫn lên một mảng mơ máu ngập trời. Diệp phàm một trường chủ vỡ nát chiến thuyền màu vàng, làm cho một thuyền cường, giả kim ô tất cả đều hình thể nổ tung, hóa thành một màn sương máu, tất cả đều chết sạch. Kết quả này không thể nghi ngờ là gây chấn động mạnh. Máu kim ô rơi vài, nguyên thần của lão thánh vương kim ô hoảng sợ kêu gào, loại thực lực này ai chống đỡ cũng, muốn chạy trốn đều không được, ngoại trừ lão kim ô vương cả một thuyền kim ô đều hình thần câu diệt. Phốc! Diệp phàm dùng sức bóp một cái, kim ô thánh nhân bị nấm giữ trước đó xương cốt đứt đoạn, lông chim màu vàng ướt dẫm máu loãng bay bay trong vực ngoại, 
hắn cũng tan xương nát thịt chết tươi. Loại thủ đoạn sắc máu này thật sự khiến người ta hoảng sợ nổi da gà, diệp phàm lạnh lùng vô tình, giống như là nghiền chết một đám con kiến, không có một chút dao động tình cảm. Hiện trường lập tức im lặng như tờ, chư hùng tất cả đều ngậm miệng, khí thế hùng tráng cũng không dám ra mặt, tĩnh lặng tới cực điếm. Loại thủ đoạn vô tình này quả thực súng động lòng người đó, nhưng là một vị thánh vương lĩnh quân một thuyền cao thủ, kết quả diệp phàm chi lật một bàn tay liền tiêu diệt sạch sẽ, như nghiền ép một đống con kiến. Mọi người đều biết vì sao. Đây là Diệp Phàm lấy lại công đạo cho đệ tử, trong lòng hắn khẳng định là rất phẫn nộ, đại đệ tử sống chết không rõ, khiến hắn gây chiến, phải huyết tẩy kim ô bộ tộc. Hiện trường ai cũng không dám vọng động, tất cả đều khẩn trương nhìn, sợ vô cớ rước lấy họa sát thân. Thánh thể nhân tộc xưa đâu bằng nay, như là một tòa núi lớn, khó có thể vượt qua áp lực, khiến mọi người hít thở không thông. 11 vị thánh giả với long mã, cổ kim bằng cầm đầu sen lẫn trong đám người, đều là vương của thánh nhân. Bọn họ phân tán ở bốn phía nhìn chằm chằm ra vực ngoại, tình lặng xem trường chiến để ngừa xảy ra biến cổ. Diệp Phàm sư tìm nguyên thần của lão Kim Ô, hiểu rõ xào huyệt của Kim Ô bộ tộc ở Bắc Đầu, lại thấy được rất nhiều chuyện cũ, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là Kim Ô tộc đánh gãy đoạn một cánh tay cùng với nửa cái chân của Diệp Đồng, đến nay còn giữ lại ở trong tộc, máu chảy đám đia, đâm máu mà tàn khốc. Hắn tức sủi bọt mép, đây chính là đại đệ tử của mình, nếu là Diệp Đồng không địch lại đối thủ cùng thế hệ hắn sẽ không can thiệp thế nhưng lại là một đám lão kim ô hợp lực vây giết chém đứt cánh tay và chân của diệp đồng máu tươi nhuộm đỏ bầu trời cảnh tượng này khiến mắt hắn trợn trừng như sắp nứt ra kim ô bộ tộc các ngươi chán sống rồi diệp phàm rít gào một tiếng tát xuống một cái trong nháy mắt giáng xuống nguyên thần cuối cùng này lão kim ô vương sợ hãi kêu to không có ai không sợ chết nhưng lại không thay đổi được gì nó vỡ nát từng khúc rồi trong tiếng kêu gào tuyệt vọng kinh hoàng dập nát Hóa thành bụi bậm Mọi người đều không dám thở mạnh Cảnh tượng này quá bạo ngược Đây chính là một vị vương của thánh nhân Nói giết là giết Chỉ giơ tay một cái trực tiếp làm cho hắn bị hủy diệt nát tan thành bụi Kết thúc tập này ở đây nha mọi người Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Liên tiểu muội Để ở bên dưới phần mô tả Đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim Để cập nhật những video mới nhất nhé Cảm ơn mọi người